第一章，老公，手疼要吹吹。宋叔睁开眼睛，对面的镜子里倒映着一切：狭小的卫生间，灯光昏暗，衣裳不整的他倚在男人身前。宝贝儿，我等你很久了。宋叔猛然缓过神来，他不是被林泽和叶一那对渣男贱女害死了吗？为什么会在这里？等等，这声音，林泽，滔天的恨意刹那间涌上心口。前世的他被林泽锁在仓库里，用火活活烧死的，疼清晰的烙印在身体里，刻骨铭心。是他一直厌恶着的丈夫傅晨远，不顾一切的冲进火场，将满身伤痕的他救起。而他信任的人却亲手将他推入地狱，粉身碎骨，万劫不复。前世他被迫嫁给了傅晨远，即便傅晨远疼他、宠他、爱他，将所有一切都送到他的面前，他依旧讨厌他。他一双眼睛被林泽和叶一蒙蔽，每天都在想办法和傅晨远作对，让他厌恶自己，和自己离婚。但无论他怎么做，他都包容他的一切，直到。这一天，傅晨远在酒吧厕所撞见亲密的两人，从此性情大变。晨远哥，叔叔不在厕所里，你你别进去，他真的不在里面。耳边传来夜一欲盖弥彰的声音，宋叔眸子瞬间冷了下去，一直到现在，他才恍然大悟，这一切都是夜一和林泽提前布下的局。晨远哥，滚开！此时，他与傅晨远一门之隔，只要他踹开这道门，一切又会重演。不行，他要改变这一切，还要让那些害过他的全部付出惨痛的代价。宋叔忽然抬眸看向林泽，红唇微扬，伸出食指轻轻绕住男人的领带，往前一勾，眉眼间都带着让人欲罢不能的魅惑。林泽被宋叔的笑容晃到了眼睛，这女人可真是个尤物，难怪傅晨远这样的男人也会拜倒在她的身下。要不是她身世卑微，她还真想把她留在身边，好好享用。阿泽哥哥，想要我吗？林泽色迷心窍，手不安分地绕到他的腰间，小妖精。你说呢？他弯唇，那你过来点儿。砰！一声巨响传来，卫生间的门被踹开。与此同时，传来了夜一聒噪的声音：“叔叔，陈远哥对你那么好，你为什么还要做对不起他？”声音戛然而止。夜一瞪大了眼睛，不可思议地看着卫生间里的画面，这怎么跟他设想的不一样？宋叔一只手拽着林泽的脑袋，将他的脸摁进了旁边的马桶里，冷声道：“就凭你也想勾引老娘？老娘眼睛又没瞎，放着帅到惨无人道的老公不要，要你这个满脑肥肠。”大脑短路，小脑缺氧的傻叉，想聊老娘吃屎去吧你！一通输出猛如虎。说完，他拍了拍自己的手，转身看见门口的男人，他露出惊讶的目光。咦，老公，咦，你们怎么在这里？男人的面容隐匿在淡薄的光影里，看不清神情。但宋叔清楚的记得前世的那一天，他是如何暴力的将他塞进车里，强行要了他的。那晚过后，他整整七天没下床。宋叔压下心里的波动。抬眸对上男人幽深的眸子，甜甜一笑，将纤细的手指伸到他的面前，撒娇道：“老公，人家手打疼了，要吹吹。”第二章，记住，你是我的人。原本逼仄的压迫感骤然消失，宋叔终于松了一口气，这一关算是勉强过了。过来，男人开口，带着不容置喙的霸道。他乖乖走了两步，男人长臂一勾，将他捞进怀里，直接打横抱起。他怎么处理？前世他要打断林泽的腿，他以死相逼。最后，他迫于他的威胁放过了他，可也因此对他冷淡了许多。他这么问，分明是在试探他。这一世，别说是断腿了，他恨不能将他五马分尸，挫骨扬灰。宋叔窝在男人怀中，慵懒地说道：“老公想怎么处理就怎么处理。”男人低头看着他的眼睛，舍得。这种觊觎别人老婆的败类，有什么舍不得的？老公，我看不如就打断他的腿吧。叶一眼皮跳了一下，立马开口提醒宋叔：“叔叔，嗯。”宋叔弯唇，一，你也觉得他太过分了，对不对？要不手也折了，算是长个教训。傅晨远深暗的眸子里，终于浮起了一丝满意的神色。他吩咐后面的保镖，那就全断了。别别别！林泽像一条狗一样，吓得瑟瑟发抖的爬过来。傅先生，是宋叔他勾引的我，是他约我过来这里的。他还说要跟我私奔，叶一可以为我作证。傅晨远一双冷眸看向叶一，叶一脊背发凉，连连摇头。我。我不知道，我也是发现叔叔不见了，一时担心才打电话给你的。我不知道叔叔为什么会和林泽一起出现在这里，他故意把“一起”两个字咬得很重，想激起傅晨远的怒火。然而傅晨远只丢下，断了两个字之后就抱着宋叔离开了。身后传来林泽的惨叫声，宋叔不为所动，更加紧紧地抱住了男人的脖颈。活了两世，他才知道真正对他好的人究竟是谁。所幸现在还不算太晚，酒吧外。夜幕深重，傅晨远将宋叔放在副驾驶座位上。宋叔正想着如何解释今天的事情，还没开口，男人带着冷意的唇瓣便压了下来。他独有的气息撞入他的口腔，在他的领地里辗转反复。不知道过了多久，宋叔的唇瓣上传来一阵刺痛，男人带着喘息的低沉声音在他耳边响起：“宋叔，记住了，你是我的女人，再有下次。”我会要了他的命。我男人没给他解释的机会，直接起身去开车。宋叔也知道他现在说的话，他都不会相信。毕竟以前他真的伤他太深。没关系，时间还长，他可以慢慢弥补。到了傅家庄园，所有下人看见宋叔，都是一副小心翼翼、无比谨慎的模样，生怕自己哪句话又得罪了这位祖宗。宋叔看见被他折腾的乱七八糟的庄园，心里升起了一抹愧疚。
。如果自己是傅晨远，估计一天也忍不了自己这臭脾气，早被赶出傅家百十次了。他在傅家做天做地，他都忍着他，他是真爱呀。男人扯了扯胸口的领带，偏头看了一眼宋叔，早点休息。哎，我没等宋叔说话，他径直上了二楼。下人们提着的一颗心终于落下了一半。今天真是稀奇，太太被抓回来，竟然没找茬，跟先生吵架。这要是换做平时，早就闹到天翻地覆，不可收拾了。太太，放洗澡水吗？今天是玫瑰浴还是牛奶浴还是盐水浴？我们这就去准备。不用了，你们去休息吧。下人们如临大赦，一个个闪得比兔子还快。宋叔有些好笑。他是鬼吗？不过以前的他做起来的确真的比鬼还可怕，水多一分不行，少一寸也不行，温度高一度不行，低一度也不行。若是不如他的意，傅家就会鸡犬不宁。他那样做都是叶一给他出的馊主意，说是为了让傅晨远早点将他赶出家门，他得做到他忍无可忍。这么明显的坑，他以前还照单全收，感恩涕零，把叶一当做自己的知心闺蜜。殊不知人家处处都在算计他，真是蠢到家了。一个小时后。宋叔敲响了傅晨远的房门，吱，门打开。宋叔对上了男人那双墨色如深潭般的眸子，抿了抿唇：“老公，我有话想跟你说。”砰！宋叔的手腕猛然被男人拽住，下一秒，他被摁在了门框上。男人俯身沉沉地看着他，眼底满是暴力。我说过要离婚，除非我死。不，不是，我要说的是。宋叔一双雾蒙蒙的眼睛看着男人，柔声道：“傅晨远，我想和你一起睡。”第三章。这么极品的男人，男人钳住他肩膀的那只手松了几分，眸子里的寒意淡去。你又想玩什么花样？以前但凡宋叔正常的点，就是在偷偷策划如何逃出去，没精力跟他作妖。今天他安安静静的，已经很反常了，现在竟然还要来他房间睡觉，他不得不多想。我想明白了，这个世界上最爱我的人是你，以后我再也不会耍小孩脾气，我要好好跟你过日子，还要给你生孩子。若是下人们听到这番话，肯定会瞪大眼睛，不敢相信，估计以为宋叔被什么东西附身了。要不然怎么能说出这种话？他和傅晨远结婚一年，一年三百六十五天都在吵架作妖。前一秒还跑出去试图跟人私奔，这一秒就说要好好过日子。谁信？鬼都不信吧！男人松开他，站直身体，有什么要求就提。你没必要这样。宋叔这才发现，傅晨远刚洗完澡，全身上下只裹了一件墨色的浴巾。男人肌肉喷张，线条流畅，肉眼可见的八块腹肌，还有清晰的人鱼线，没入了仿佛随时都会掉落的浴巾里，勾人的很。宋叔忍不住咽了一口唾沫。这么极品的男人，这么极品的身材，睡起来他不香吗？他到底是哪根筋搭错了？上辈子为什么非林则不可？宋叔往前走一步，抱住男人，踮脚在他唇上轻轻吻了一下，动作声色笨拙。这是他人生第一个主动送出去的吻。他仰着头，蛋白的灯光从头顶卸下来，小女人的肌肤被照得莹润透亮，整个人仿佛被镀上了一层光，琉璃般的眸子也是湿漉漉的，有一种让人想要保护联系的纤弱感。男人的喉结上下滚了滚。眸子变得深暗了几分，他一只手摁在他的腰窝处，将他整个人托起来，走向床边。你确定要跟我生孩子？嗯，他轻轻颔首，脸上透着粉色的红晕。不后悔。宋叔没有说话，直接翻身而起，跨坐在男人身上，用行动代替了回答。放着这么好的男人不珍惜，后悔才是大傻子。两人交缠在一起，一夜云雨，蚀骨销魂。第二天，宋叔醒来的时候，傅晨远已经不在。他拿起电话，自拍了一张，给傅晨远发过去：“老公早安。”爱你哟，么么哒。刚走进公司的傅晨远收到这条消息，原本冷若寒潭的脸上浮起一丝零星的笑意。前台看呆了，连忙拿出手机偷拍一张，发在公司群里。我靠，大魔王今天居然笑了！公司群里一阵哗然。我滴个乖乖，这是大魔王的双胞胎吧？他们来公司这么多年也没见过傅晨远笑过，更何况笑得这么温柔，一定是前台妹妹看花了眼。上次拿到一百亿项目的时候，大魔王也没笑过，这是发生怎么事情了？不过有一说一，傅总笑起来真的好好看哦。太酥了，呜呜！傅晨远看着手机里的消息，舍不得移开眼睛。半晌过后，他骨节修长的手指在屏幕上敲击了两下，截屏将这个界面换成了自己的手机屏保，然后回了一个字：“嗯嗯。”宋叔看着手机，切了一声。口嫌体正直的男人，装得这么冷漠干什么？昨天晚上抱着他的时候，明明热情如火。宋叔放下手机。起床，丝毫没有意识到自己的一条短信已经在富士集团引起了一阵轩然大波，数十万员工都在今天得到了一笔不菲的奖金。宋叔洗漱完，刚走出卧室，就看见叶一冲了过来，他亲昵地抓住宋叔的手臂，关切地问道：“叔叔，你没事吧？昨天晚上陈远哥有没有骂你啊？不对，你怎么从陈远哥的房间里出来的？你们两个不是分房睡的吗？”宋叔忍住将叶一过肩摔残的冲动，笑道：“我和他是夫妻。”睡在一间房里很奇怪吗？叶一这才看见宋叔脖子上暧昧的红痕，心里涌起一股疯狂的妒意。你该不是和陈远哥？宋叔笑得一脸纯洁无害。嗯啊，睡了。第四章，叫他姐夫哥吧。叶一拳头狠狠地攥紧，极度就像是野火燎原一样，在心里疯狂蔓延燃烧。他居然跟傅陈远睡了。这个贱人无论是身世还是脑子。
多不如他，凭什么他可以得到傅晨远这种男人的青睐？他用尽一切手段挑拨他和傅晨远的关系，眼看着他和傅晨远之间的关系越来越恶劣。这个时候，宋叔居然恬不知耻的爬上了傅晨远的床。叔叔，你怎么可以这样？你不是喜欢阿泽的吗？你知不知道你这样做是脚踏两条船啊？急了，他急了，叶一急了，宋叔就舒坦了。他睁大眼睛啊，可是我是傅晨远的妻子，作为妻子就应该履行妻子的责任和义务啊。咦，我想明白了。以后我就安安分分的当富家太太，不再折腾了。叶一咬牙，你不折腾，我怎么找机会上位？做富家太太才是他最终的目的。至于宋叔这个除了一张脸长得好看之外一无是处的蠢货，不过就是他的踏脚石而已。他强忍住心里的怒火，循循善诱：“叔叔，你忘记傅晨远是怎么威逼利诱你嫁给他的了？你不是最讨厌别人控制你的人生吗？你不能就这么屈服在他的淫威下。你放心，也不用害怕，我会帮你逃离这个魔窟的。”宋叔拉着叶一的手，弯唇：“一。”你真是我的好闺蜜。叶一看着宋叔的笑容，不知道为什么脊背凉了一下。他扯了扯嘴角，那当然，我是这个世界上最希望你过得幸福的人。宋叔冷笑一声，若不是经历过一次背叛和死亡，他还真会被叶一这精湛的演技再次欺骗。叔叔，我给你带了你最爱的莲藕汤，你赶紧趁热喝。看见叶一手中的汤，宋叔的记忆再一次被拉回到前世。前世他和林泽第 n 次私奔失败之后，傅晨远终于忍无可忍，将他囚禁在了家里，日复一日的要他。后来她怀孕了，孩子生下来之后便断了气。她以为是傅晨远放弃了抢救机会，身心俱损的她更加恨透了傅晨远。直到死之前，她才知道是叶一亲手捂死了她的孩子。而且叶一在她长期给她煲的营养汤里加了一味无色无味的慢性毒药，即便她没捂死那个孩子，孩子也会因为先天缺陷缓慢死去。就是这碗莲藕汤，她已经喝了半年。宋叔眼底猛然爆发出一阵冷意，顷刻间便消失无踪。谢谢你，一，你对我真的太好了。叶一笑道：“我们是好姐妹嘛。”这都是我应该做的。对了，你昨天为什么突然那样对阿泽呀？如果我不那么做，他断的可就不是一双手、一双腿了。我也是为了保住他的命。依依，你让他安心养身体，不要多想哦。昨天那件事情之后，叶一总觉得宋叔有什么地方不一样了。听到他这句话，知道他心里还是在为林泽考虑，他就放心了。蠢货果然还是那个蠢货。嗯嗯，叔叔，那我先走了。等等，叶一转过身来，宋叔笑道：“以后你叫傅晨远名字就行。如果你真的喜欢叫哥，就叫他姐夫哥吧。别查理查气的陈远哥东，陈远哥西的。”听着反胃，叶一微微怔了一下，他怎么觉得宋叔在内涵他？第五章，这画面。太酷了！叶一走后，宋叔去了一趟医院，拿到检查结果，他心里一沉。果然如此，他现在的身体情况已经不适合怀孕，如果不小心怀上，大概率会是畸形胎。若是想要孩子的话，必须先调理一段时间身体。昨天晚上，他和傅晨远没有做错事，要是不小心怀上，宋叔去药店买了紧急避孕药，吃过药后，他把药盒子丢在了路边的垃圾桶里，又去城南买了傅晨远爱吃的点心之后，才慢悠悠地打车回家。傅家庄园客厅里气氛紧张，下人低垂着头，连大气都不敢出。傅晨远坐在沙发上。浑身散发着如修罗将士般冰寒冷冽的气息，一双墨黑的眸子也布满了红血丝。谁放他出去的？听到这句话，下人们的身体抖得跟筛子一样，有一个吓得直接瘫软的跪在了地上。先生，我、我们、我们也不知道太太他。宋叔踏进客厅的时候，看见的就是这一幕。他愣了一下，连忙走进去。老公，刚才还满身戾气的男人，听到这声软绵绵的老公，顿时像一匹被撸顺了毛的狼。客厅里紧张的气氛也骤然散开，下人们偷偷抹汗。幸好太太回来的及时，要是再晚一步，他们估计全部都得滚蛋了。虽然在傅家做事如履薄冰，可待遇也是全国任何一个地方都无法比拟的。他们自然不想失去这份工作。宋叔走到沙发边，直接坐在了傅晨远的腿上。老公，我回来了，还给你买了你爱吃的点心哦。独属于女人清幽的香钻入鼻尖，傅晨远心头的暴躁也被抚平。他一只大掌扣住女人的后脑勺，霸道的吻直接压下来，仿佛要将她拆吞入腹一般，风卷残云的将她占有。下人们见状，赶紧溜出去。助理也捂住眼睛，退了出去。这画面没眼看，太酷了！去哪儿了？男人低哑的声音在他耳边响起，带着簌簌的痒。宋叔被吻得目眩神怡，勾着男人的脖颈，娇滴滴的说道：“家里太闷了，我出去散散步。老公，你放心，我以后不会再逃走了，这里就是我的家。”男人的头埋在他的脖颈间。贪婪地吸吮着属于他的气息，叔叔，你再这样突然消失，我怕我会控制不住自己。宋叔抬手轻轻抚摸男人的眉眼，不会再消失了。傅晨远将他抱起走进卧室，又是一场激烈的缠绵。这一场云雨整整持续了六个小时，宋叔被折腾得死去活来，一直到外面天色暗下来，男人才放过他。宋叔也直接累到昏睡过去。睡着之前，宋叔脑子里只有一个念头：救命！这哪是男人？这分明是抬不知疲惫的永动机啊！床头柜上的电话震动起来，傅晨远温柔地替宋叔盖好被子，长腿踩在柔软的地毯上，拿起电话接通。先生，查到了，说太太今天先是去了一趟医院，然后又去了一趟药店。
。电话那端有些迟疑，说：“经过询问，店员说太太买了，买了紧急避孕药。”紧急避孕药。傅晨远拿着电话的手指猛然捏紧。第六章，给他做爱心便当。看着窝在柔软大床里安静睡着的女人，傅晨远生生的压下了心里暴虐的怒火。他以为他是真的想要留在他的身边，没想到。他不过是换了一种方式来逃离，没关系，只要他还在就行。至于孩子，他不想生，那他们就不要。他可以一辈子把他当孩子宠着。傅晨远大步走出卧室，对着下人吩咐：“从今天开始，不许太太再踏出庄园一步。是”是先生。宋叔醒来已经是第二天，他兴致冲冲地下楼，准备去厨房给傅晨远做一顿爱心午餐。结果一下楼，十几个下人紧张兮兮地盯着他。他往东，他们的目光就往东。他往西，他们的目光跟着往西。宋叔疑惑地摸了摸自己的脸，难不成傅晨远昨天晚上在他脸上也种了草莓？我脸上有什么奇怪的东西吗？下人们头摆的像螺旋桨似的，没没没，那你们这样看着我干什么？太太，小心台阶，您没穿鞋，稍等一下。管家立马从旁边的柜子里拿出一条崭新的、价值百万的毛绒毯，铺在了地上。先生说了，要是太太在家里磕了碰了着凉了，都要为他们试问，所以他们得提起一万份心，仔仔细细地看着这小祖宗。宋叔穿着一件长及脚踝的白色睡裙，光着的脚宛如一块精心打磨的温玉，白皙纤细。精致无比，他踏足毛毯上，脚瞬间像是被白云包裹一般舒服。宋叔对着下人们展眉，谢谢。下人们立马警铃大作，心里拉起十级警报。按照他们的经验，每当宋叔对他们笑的时候，就是想办法作妖逃走的前兆。不过太太笑起来真的好好看，她眉眼如画，笑的时候眼睛弯弯，眼尾自带一抹淡淡的红晕，小脸白净。眸色晶莹，有一种让人忍不住想要联系保护的破碎美感。然而，这样一副天使的面容，却是个十足的魔鬼，惹不起，惹不起。管家瑟瑟发抖，说话的声音都在打着颤。太太，你要是有什么不满意的，就说，千万别这样。挺好的，都退下吧，我要去厨房做饭。躲在暗处的厨师听到这话，一个急冲华贵在宋叔面前。太太，我上有老下有小，一家十几口人都等着我养。如果我哪里做的不好，我马上改，千万不要开除我呀，太太。宋叔扶额。是他给他们留下的心理阴影太大了吗？是的，他咳嗽一声，厉声道：“都滚出去！再站在这里，碍眼我把你们全开了，信不信？”下一秒，围在一起的下人们如惊雷般闪开了。宋叔默默地叹了一口气：“哎，坏人一当，好人难做呀。”一个小时之后，爱心便当出炉，宋叔特意煎了一个心形的荷包蛋放在正中间，还在旁边用番茄酱画了一个小女孩。他拎着饭盒准备离开的时候，被下人们拦在了门口。太太，您不能出去，我去给陈远送饭。管家看着宋叔，一脸你猜我会信吗的表情。谁知道这饭是给哪个野男人送的？太太还是待在家里吧。经过一番斗争，宋叔还是没能成功出门。他拎着饭盒回到自己的房间思考人生。看来，虽然这一世的轨迹已经改变，但他依旧逃不开被傅晨远囚禁在家的命运。到底是哪个环节出错了？今天他必须出去一趟。除了这份爱心饭盒，他还想起来自己有一件非常重要的事情要办。宋叔坐在阳台上，余光突然瞥见了后院的院墙。灵光一闪，那个地方有一个监控死角，茂密的草丛后隐藏着一个下人们都不知道的狗洞，是傅晨远为外面流浪狗头时专门留的地方。以前他无意间撞见过一次，当时的他觉得傅晨远哪哪都讨厌，从来没有发现过他冷硬外表下藏着的柔情。也许他可以。宋叔忽然起身，拎起饭盒，朝着外面走去。第七章。大魔王变成小猫咪，草丛里传来一阵窸窸窣窣的声音。江燕疑惑地看向洞口的方向，这个地方副总下令禁止任何人过来，怎么会有动静？他刚走近一步，一个毛茸茸的脑袋从里面钻了出来。到底是谁，居然敢从这里偷溜出去？正想着，那个毛茸茸的脑袋抬起了头，一张沾着点点灰尘的精致小脸骤然出现在眼前。江燕被美得愣了一下，太太。宋叔抬起头来，看到了一脸震惊的江燕。接着，他的目光越过江燕，落在了他身后满脸阴鸷的男人脸上。宋叔心里咯噔一声，立马抱着饭盒爬了起来。老公，好好巧啊！啪，因为手抖，饭盒掉在了地上，露出里面那颗有点残缺了的爱心荷包蛋和画的有些笨拙的女孩。傅晨远的眸色骤然一冷，眼底的风暴愈加骇人。江燕抖了抖身体，默默地往后退，悄悄远离这场风暴中心。又打算去拿，即便是知道眼前这个男人满心满眼都是自己。可看见他这样的神情，宋叔还是有一丝丝害怕。他默默地咽了口唾沫。男人往前走了一步，看着他的眼睛，仿佛要把他吸进去一般，声音沉而冷：“你在怕我？”宋叔硬着头皮，一把拉住傅晨远的手，使出杀手锏，撒娇道：“这不是准备给你送饭吗？我做了一个多小时呢，好不容易做好了，可是他们都不许我出来，我只能从这里走了。你不会生我的气吧？”他睁着雾蒙蒙的眼睛望着他，男人冰寒的脸终于放晴了几分。宋叔又张开手臂，一把抱住男人，在他怀里蹭了蹭。老公，我好想你，你终于回来了。男人身体僵了一下，周身冷沉的气息瞬间散去。站在后面连大气都不敢出一声的江燕也缓缓的松了口气。啧，太太这是换风格了，大魔王瞬间变成小猫咪，这招
？可以呀、啊，要是以前太太都这么软萌，他们也不至于胆战心惊这么久了。宋叔从男人怀中扬起头来，笑盈盈地说道：“中午陪我一起吃饭吧。”男人眸色微深，不知道宋叔又在玩什么小心思。以前他是从来不会跟他坐在同一张桌子上吃饭的，他还说过宁愿饿死也不会和他一起吃饭。现在真的转行了，好不好吗？喂，好不好吗？过了许久。傅晨远才抬手在他头顶轻轻地揉了揉，好。宋叔牵着他的手，开心地说道：“那我做给你吃。”一会儿他又想到了什么，认认真真地说道：“刚刚那份爱心便当是做给你吃的，那颗心也是给你。你要是不信的话，摸摸我的心，现在里面装的全都是你。”说着，他牵起男人的手，放在了自己的心口。女人温热的体温猛然撞进手心，傅晨远眼底的墨色也消散了些许。他将女人捞进自己怀中，俯身咬住她的耳垂，声音低而哑：“这是你自己选的。”叔叔，我不会再放开你，哪怕是演戏，他也必须把这场戏演到时间尽头。回去的时候，宋叔看见刚才傅晨远站着的后面有一块没有刻字的墓碑，以及一个小小的，并没有那么起眼的坟头，这里不可能埋着他的父母，那会是谁呢？宋叔抬头看了一眼傅晨远，他发现他的喜欢与厌恶，他都清清楚楚，而关于他的一切，他从来都没有在乎过，他只知道他父母双亡，性格孤冷。其他的他一概不知。想到这里，愧疚的宋叔默默地将男人的手握得更紧了，感受到手心里的力道。男人垂眸良久，他无声地勾了勾唇。回去之后，傅晨远没再提刚才的事情，宋叔也抛到了脑后，兴致勃勃地做了一大桌子菜。饭桌上，他拿起一只海虾准备包，傅晨远握住他的手，脏，我来。不，以前都是你照顾我，现在换我来照顾你。你不许动，要不然我就生气了。男人果真乖乖地收回了手。包完之后，他将虾子递到傅晨远嘴边，啊。张口，站在一旁的管家欲言又止的张了张嘴，最后实在是没忍住，提醒道：“太太，先生他。他傅晨远脸色一变，下去。接着他将整只虾吞进了腹中。管家退到门外，看着这一幕，额头上汗如雨下。可是没有傅晨远的允许，他也不敢胡乱开口。他还真以为太太被先生的深情感化，回心转意了呢。”没想到竟然包藏祸心，想要害死先生。他明知道先生对海鲜过敏，还让先生吃虾，简直其心可诛。也不知道先生这么英明的人，怎么就被这种女人蒙蔽了心智，任由他这么胡闹。再这样下去，先生一条命迟早断送在这个女人手里。果不其然，没过几分钟，傅晨远忽然脸色苍白的倒在了桌子上。第八章，着了这女人的魔。唰的一下，傅家上上下下十几号下人全部涌了过来。管家激动的大喊：“快快打电话给医医生！”宋叔还没反应过来，看着慌乱的大家，心口蓦然一紧：“老公，老公，你怎么了？上辈子他也没发现傅晨远有什么隐疾呀、啊！”管家生气的很，顾不得宋叔的身份，厉声道：“太太，你是非要害死先生才肯罢休吗？他他到底怎么了？怎么了？难道太太不知道先生对海鲜过敏，稍有不慎？”先生就可能会窒息而亡。旁边的下人也忍不住小声抱怨：“先生对太太这么好，太太却想方设法的害先生，真是白眼狼。”宋叔正在原地，手脚冰凉。他是真的不知道他对海鲜过敏。宋叔喃喃自语道：“既然过敏，为什么家里会有这么多海鲜？他以为他喜欢，那是因为太太喜欢，所以先生才被在家里的。太太何必在这里揣着明白装糊涂？管家实在是太生气了，所以不管不顾的将这些平时不敢说的话一股脑的吐了出来。”宋叔捏紧手指：“我进去看看他，你害的他。”还不够吗？易清晨带着他的私人医疗团队赶了过来，他冷冷地看了一眼宋叔，然后对着管家说道：“黎叔，不许任何人进来，特别是他。”是。检查完傅晨远的情况之后，易清晨勃然大怒：“黎叔，陈远的情况难道你不清楚？他之前就差点因为海鲜丧命，你们竟然还敢给他吃这些东西？要是再晚几分钟，陈远这条命就可能没了。”旁边一个下人唯唯诺诺地说道：“其实也不关黎叔的事。”是太太硬要给先生吃的。易清晨眉头一蹙，冷声道：“又是那个没脑子的女人。”他愤怒地开门出去，走到宋叔面前，冷冷扫了一眼他，心头的不悦更浓。这女人生了冰肌玉骨，脸蛋也白净无瑕，身段更是娇软谦媚。可她除了这副身体和脸蛋，其他的根本就是一无是处。傅晨远向来不是这么肤浅的人，怎么就着了这女人的魔？他为了傅晨远努力学习，拼命工作。就是为了有朝一日能够与他并肩站立。时至今日，他终于成为了华国最顶尖的女医生，而他却还是一门心思的扑在宋叔的身上，丝毫没有在意过他的存在。他对他这么好，可他呢？易清晨是真的非常瞧不起宋叔，他语气里透着丝毫不加掩饰的鄙夷。宋叔，我要是你就不会跟陈远一直玩你追我逃的游戏了。既然你不想跟他在一起，那就走得远远的，别再回来。宋叔耸肩，又一个来跟他抢男人的。不过上辈子他还真亲手撮合过傅晨远和易清晨，为了正大光明的跟傅晨远离婚，宋叔直接。下药迷晕了傅晨远，将他和易清晨关在了同一个房间里，试图让他们发生点什么。第二天，他听说易清晨光着身子对傅晨远扔出了傅家大门，小模样特别惨。那个时候，他还在心里痛骂傅晨远不懂得怜香惜玉，简直就是个大渣男。现在回想起来，他只
，你追我逃是我们夫妻之间的闺房小情趣呢。”易清晨脸色越发难看，他是真没想到宋叔这个女人这么不要脸。你差点害死陈远，还有脸笑？如果你不心疼他，就让别人去心疼。宋叔浅浅勾唇，他原本是人畜无害的长相，但这样淡淡笑时，也会给人一种凌厉的攻击感。我自己的老公自己心疼就好，不劳清晨姐费心。你，你觉得你凭哪点配得上他？矫情。做作，不学无术，还有一对贴在富家吸血的父母和烂泥扶不上墙的弟弟，他只要想起就觉得糟心。宋叔抬头看着易清晨的眼睛，他眉眼清淡，却始终带着一抹若有似无的浅笑，一字一字说道：“凭他偏爱我一个。”第九章，老公想我怎么谢？易清晨脸色一白，如遭雷击，他张了张嘴，还要说什么。背后传来男人低沉，还有几分虚弱的声音。过来，易清晨转身，看见脸色苍白的吓人的男人，有些担忧的走过去。语气带着自家人的熟忍和责备，陈远，你才吃完药，应该好好休息，怎么跑出来了？傅陈远没看易清晨，目光落在宋叔的身上，傻了。易清晨脚步一顿，知道他叫的不是自己，垂在身侧的手缓缓的紧了紧。宋叔没动，傅陈远直接走过去，一把人捞进了怀中，低声问：“吓到了吧？”宋叔声音嗡嗡的点点头，嗯，对不起，我不知道你海鲜过敏，是我的错。但是我真的不是故意的。男人轻轻地拍了拍他头，我知道，就算他是故意的，只要是他想要的东西，他都会给，哪怕是他的命。易清晨心口有点闷，他咬了咬牙，转身收起自己的东西，我走了。如果再有下次，我不能保证能像这几次一样及时救你。这几次，宋叔疑惑地看向傅晨远，你以前也……傅晨远似乎不愿提及，眸色暗了几分，都过去了，走。下去陪你吃饭。宋叔看着傅晨远，总觉得他身上还有许多他不曾知道的秘密。从今天开始，他一定会努力做个好老婆，努力的去了解关于他的过去，他的一切。宋叔抿了抿唇，想了半天，终于还是开口了：“老公，我有一件事情想跟你商量一下。”说：“我能不能重新回公司上班啊？”男人沉默了一秒：“你今天做这顿饭就是为了这个？不是，我是单纯的想做饭给你吃啦。但是我也是真的想回去上班。”在别人眼中，他一直又蠢又做，压根配不上傅晨远。但大家都忘了，他也是名校毕业的，只不过前辈子被叶一和林泽洗脑蒙蔽，所以蠢得天崩地裂。那种蠢，真的是自己回忆起来也恨不得抽死自己的程度。易清晨刚才那番话也算是点醒了他，他不能一直当他的腿部挂件，也不想变成一直被他豢养的金丝雀。外面的妖艳贱货那么多，垂涎他男人的女人更是如过江之鲫，他得支棱起来。万一有一天他嫌弃他的美貌了呢？毕竟除了美貌。他以前真的一无是处，他也想不通傅晨远除了这张脸还有什么可喜欢他的。为了他们的感情能够长久的、健康的持续发展，他要改变自己。你不是怕我逃走吗？我去你公司里面上班，那你就可以更好的看着我了呀。我每天在你眼皮子底下，你不是更放心吗？这些话宋叔自己说着都有些心虚，他悄咪咪的抬眸观察他的表情。之前他闹着要去他公司上班，他同意了；他闹着要一个很高的职位，他也同意了。结果他去了，就是各种捣乱，各种拆台。短短一个月的时间。足足搞黄了他们部门好几个亿的项目，把项目不整的鸡飞狗跳，人人头疼不已。怕他有想法，宋叔弱弱的举起自己的手，发誓：“我保证这次去了绝对不会捣乱，真的。而且他丢掉的项目也会凭本事补回来。更重要的是，叶一在富士集团上班，他得去亲自盯着他。傅晨远，你不用工作，卡在你手上，随便刷。”见他不同意。宋叔只好使出杀手锏。我听别人说，一个人在家里关久了可能会得抑郁症，你知道吗？今天咱们隔壁小区的还有一个女人因为抑郁跳。话未说完，男人便沉沉地说了句：“可以，你同意了？”嗯。宋叔欣喜若狂，一把抱住傅晨远的身体，垫着脚在他脸上吧唧了一下：“谢谢老公。”男人顺势将他搂紧，就这么谢的。宋叔贴在他身上，纤细的手指轻轻地在男人微微凸起的喉结上刮了一下。眉眼里都是美，那老公想我怎么谢？男人低头咬住她的手指，在唇齿间缓缓摩挲，声音里带着勾人的欲。你说呢？喂，傅晨远，你刚才差点没命了。喂，别。第十章，今天有他没我。房间里，宋叔抵住傅晨远的胸口。傅晨远，你消停点。男人看着他，眸子深的好像要把他吸进去一样。你叫我什么？老公。你才吃完药，不能。男人俯身，在他唇瓣上咬了一下，声音暗哑，带着一种无法言说的欲。牡丹花下死，做鬼也风流。你，宋叔还没说出口，话就被傅晨远不由分说的吞进了肚子里。呜呜，果然是永动机，太禽兽了！一夜折腾，宋叔就像是被人拆进八股了一样。第二天醒来的时候，差点连生活都无法自理。他睁开眼睛，入眼便是傅晨远那张帅到惨绝人寰的脸。男人头发柔软的他在额前，褪去了平日里高高在上的清冷，多了几分人间烟火的温柔。但还是一样的帅。早安，男人眉眼间带着笑，刚要亲他，就被床上的小女人条件反射般用手堵住了嘴巴。不许亲，他的嘴巴可能是他永动机的开关。这男人一碰就那啥，再来几次，他可能就直接瘫在床上了。见他的反应，男人周身的气息瞬间冷了下来。
。宋叔知道他又开始胡思乱想了，连忙安慰道：“我没刷牙呢，没关系。”我不嫌弃。男人强行将女人捞进怀里，又是一阵缠绵。富氏集团，今天是宋叔重生之后回公司上班的第一天。他刚踏进公司大门，就听到有人在他身后靠了一声。那个宋叔怎么又来了？他不是好几天没来公司了吗？我还以为他良心发生自动离职了呢。我也是服了，好好一个部门被这种空降的关系户搞得乌烟瘴气，全部门的人都跟着倒了血霉。大家的奖金因为他全没了，他怎么还有脸来上班？所以他到底有什么关系啊？这么做人事也没把他开除，这种人凭什么安排到我们组来？就不能让他去祸害其他部门吗？气死人了！宋叔刚来第一天的时候，全部门的男同胞们都像是打了鸡血一样。毕竟宋叔长相一绝，身材也是一绝，就连说话的声音让人听了都能翩翩欲仙。有这样的领导，简直就是他们三生修来的福分。就凭宋叔这张脸，他们的项目必然也是哗哗哗的来，奖金也不用愁了。谁知道这宋叔根本就是对家派来摧毁他们的火眼望，没脑子，没才华，没一点专业知识就算了。但凡是他沾过的项目，必黄无疑。现在大家都在给他收拾残局，好不容易快要挽回损失，完成这季度的 KPI 了，他怎么又回来了？他们现在辞职还来得及吗？宋叔大大方方地走过去，对着那些嚼舌根的同事打个招呼：“嗨，好久不见！”大家尴尬地扯了扯嘴角，也不知道宋叔听到了多少墙角。别说好久不见了，如果可以，他们想跟他永远不见。宋叔进了电梯，那些人全都停在了电梯外面，似乎他是瘟疫一样，不愿靠近。你们不上去，不了不了。我们去买点咖啡，不用了，我都帮你们买好了，赶紧进来吧。大家，他能有这么好心？别是在咖啡里加了什么泻药之类的吧？上一次他们部门要去参加一个重要招标会时，他突然中午邀请大家去吃饭，结果吃完所有人食物中毒，去了医院。那场重要的招标会也因此搞黄了。这次他又想闹什么幺蛾子？大家一脸警惕，宋叔却勾唇一笑，赶紧进来吧。你们还有一分钟就要迟到了，迟到可是要罚款的哦！就知道这恶魔不会这么好心。大家面如死灰，一个个心不甘情不愿地走进了电梯，心里早就将宋叔翻来覆去的骂几千遍。他们项目部有两个组，宋叔来的是 A 组，也是曾经的黄金部门，月月 KPI 超标，季季奖金拿到手软。自从宋叔来了之后，他们手上的客户基本全部流失到了对家 ，KPI 更是惨不忍睹。这个月如果再完成不了任务，他们全组员工就得集体打包滚蛋了。你们说什么？宋叔那个瘟神又来了？公司有病吗？这种人还让他来，是不是嫌自己辉煌太久了？他要是来的话，我就不。叮，电梯门打开，宋叔从里面走了出来。大家看见他，立马静了声。有人拉了拉说话人的袖子，小声提醒马组长：“别说了，人来了。”马亮在公司已经待了十几年了，是公司的骨干，在大家心目中也是举足轻重的存在。他是技术性人才，不少对家公司都出高薪挖过他，但他从未动摇过对富士的忠心。前一世，宋叔处处刁难他，就是想逼他离职。后来马亮果然。然被逼到离职了，他带着公司一众核心成员和核心技术跳槽到了林泽家的公司，对富士集团造成了一笔无法挽回的损失。而现在这个节点，也是马亮忍无可忍的时候。他们连轴转了整整五天五夜，就是为了弥补宋叔造成的损失。结果刚有点起色，他又回来了。那他们努力的意义在哪？马亮转过头来，对上宋叔的眼睛，直接说道：“有什么不能说的？公司有这种蛀虫，再离崩塌也不远了。”与其大家等着 KPI 完不成被开除，不如自己直接打包走人。这是我的辞呈。今天有他没我，有我没他。第十一章，战火有点猛。四，这战火有点猛。办公室里的气氛剑拔弩张，只要有一点火星，就会彻底燃爆的感觉。正巧叶一路过这里，他在角落里站着，微微挑眉，满脸看好戏的幸灾乐祸。宋叔这个小贱人心里还真是强大，被所有人嫌弃成这样，还有脸来公司？他要是他现在就找个地洞，直接钻进去算了。呵，不过。最好是闹吧，闹到傅晨远那里，让傅晨远好好看看这个女人到底有多无能，多招人恨。马亮一发话，有些老员工也沉不住了，直接毫不客气地说道：“宋总，我觉得我们这个部门并不适合你，你可以找人事申请调岗。”其他人虽然没开口，但都希望宋叔赶紧滚蛋，别再连累他们。若是心脏不强大的人，面对这样的情况，估计早就哭出声音了。叶一也等着看宋叔出丑，像他这样的性格，肯定会破口大骂，闹得人仰马翻。这是今天要是闹开了，那宋叔就是全公司的笑话。这样的跳梁小丑。哪配当富士集团的老板娘？这些证据都会成为他以后公开身份时的绊脚石。他要把宋叔这副丑态录下来。叶一打开手机，调整好了偷拍角度，就等宋叔开口。然而等了半晌，宋叔居然没生气，没恼火，只是淡淡的弯了弯唇。我不会走。人群一阵骚动。他是要把马组长逼走吗？无语了。如果马组长走了，我也要辞职。有这种人在待着，还有什么意思啊？每天打扮的花枝招展的，在公司勾三搭四，不知道的还以为咱们这里是鸡窝呢。跟他一起共事，真是拉低档次。马亮捏紧拳头，他在富士集团勤勤恳恳这么多年，好不容易走到了今天，却被一个一无是处的女人压着，心里早就装满了怨气。他这辈子最讨厌的就是像宋叔这种靠脸吃饭、没点本事还占着茅坑不拉
。宋叔转过头来看着马亮，你也不许走。宋叔骤然转身，眼睛直勾勾地看着马亮。有那么一瞬间，马亮竟然被他的眼神震慑住了，仿佛在他身上看见了与傅晨远相似的那种气场和气魄。随即，他摇了摇头。一个只知道吃喝玩乐的肤浅女人，也配跟傅晨远相提并论？我知道你们不服我，没关系，我可以跟你们打个赌。如果我赌输了，我马上收拾东西滚蛋，从此再也不踏进富氏集团一步。如果我赢了，你们全部留下，不许再提离职的事情。马亮没说话，他根本不屑于回答。有人问了句：“赌什么？赌我十天之内完成这个季度的任务。如果十天完成不了，我离开，你们留下。如果完成了，今天的一切就当没有发生过。”怎么样？有人嗤笑了一声，觉得宋叔是在痴人说梦。他能搞黄一个季度的任务，他们相信；可完成任务，开你妈的国际玩笑呢？他们一个季度十几亿的任务，也得几十号人三个月兢兢业业的共同完成。现在十天的时间，凭他一个人。做梦完成吗？浪费这个时间干什么？还不如他自己直接点，赶紧滚蛋呢！宋叔当然明白这群人心里怎么想的，对于这些质疑、讽刺、嘲笑和怨念，他都无所谓，毕竟是自己做出来的局面，怪谁？只能怪他自己。以前的事情他无法改变，但以后他说了算。宋叔微微挑眉，笑道：“怎么，马组长是不敢跟我赌吗？”马亮皱眉：“我有什么不敢跟你赌的？”你要是觉得直接离开难堪，我愿意给你这个台阶下。叶一不可置信地看着镜头里的宋叔，总觉得他好像换了个人似的。这要是以前，他遇到这种事情还不得摔桌子撕逼，在一哭二闹三上吊的去找傅晨远告状。今天怎么变聪明了？更令他觉得不安的是，宋叔身上好像有了一种令人无法忽视的光芒，在渐渐地散发出来。可怎么可能呢？让他现在吹，吹得越厉害越好。现在把牛皮吹得越大，十天之后他滚得就有多狼狈。叶一还真不信。十天之内，他能扭转 A 组的局面。宋叔给大家点了咖啡之后，就进自己办公室了。外面的员工聚在一起，大家议论纷纷。宋叔到底什么来历啊？你们看他穿的都是大牌的限定款，而且他今天背的那个包，连一线明星都还没拿到款呢。千金大小姐呗，估计是哪个客户家的宝贝吧？要不然能养出这种刁蛮又不知道天高地厚的性格？叶一听到这些议论，轻蔑地笑了笑。什么千金大小姐，不过就犄角旮旯出来的穷酸破落户罢了。要不是傅晨远，他算个什么东西？不过大家这么认为也好。到时候，他要在所有人面前亲手撕开宋叔这层假名媛的伪装。第十二章，他们两个绝配。宋叔处理完手头的文件之后，出门去找江燕。路过走廊的垃圾桶时，他看见里面装着满满当当没喝的咖啡，他笑了笑。大家还真是把他当火阎王了，连同他买的东西都不敢碰。这么说来，他跟傅晨元两个，一个火阎王，一个大魔王，绝配呀！叶一一直盯着宋叔，让他在公司捣乱这个主意，还是他和林泽帮他想的。现在叶一只要拍到这些证据，就能在傅晨远面前将他一军。叶一偷偷地跟着宋叔，看见他东张西望之后，走进了应急通道。叶一也连忙拿着手机跟了上去。太太，你找我有什么事情？你来的时候，傅晨远不知道吧？傅总不知道。其实江燕对宋叔的印象非常不好，他一直觉得自家总裁脑子仿佛被门卡了。像他这种条件，但凡是勾勾手指头，就会有无数千金名媛前仆后继的上赶着爱他。要什么样的女人没有？环肥燕瘦。姹紫嫣红，可他们家爸总一个都瞧不上，最后挑了个什么玩意儿？凭良心说，脸着实好看，但做也的确是够做的。这女人今天叫她来，又不知道是要闹什么幺蛾子。有件事情我想问你一下，那个昨天我从傅家爬出去的时候，看见那个地方有一个墓碑，那是什么呀？她今天仔细回忆了一下，上辈子傅晨远在那个地方待的时间还挺多的，她断定那个墓碑下的东西一定对她有什么特殊意义。作为一个合格的老婆，当然要了解这些。江燕沉默了片刻。这些是副总的私事，如果太太真的感兴趣的话，我觉得你还是亲自问副总比较好，行吧？宋叔顿了顿，又问道：“江特助，你能不能把他的喜好列一个单子给我呀？”江燕想了一下，副总的喜好好像除了宋叔就没别的了吧？太太还是自己观察吧。总裁心，海底针，他也搞不懂啊。就从选女人这件事情上来看，江燕就觉得副总的眼光与常人不太一样。嗯、宋叔抿了抿唇，好吧，问了个寂寞。应急通道外的叶一看见宋叔和一个男人鬼鬼祟祟的在里面说话，他心下一喜，难怪宋叔这个小贱人对林泽这么冷淡的，原来是在公司里面找到新欢了，哪怕是面对这么多人的刁难，也要回公司上班，他还真是个贱骨头。叶一找了一个特别刁钻的角度拍下一张照片，然后发给了傅晨远，他又故意查理查气的编辑了一条消息：叔叔，你来上班了吗？我看着这人的背影有点像你哎，不过你干嘛在公司还偷偷见其他男人啊？万一陈远哥生气吃醋怎么办？我知道你不喜欢他，可他对你这么好，我看着都有点不忍心了呢。而此时的应急通道里，宋叔也看见了外面一闪而过的人影。此总裁办公室里，男人手机震动了一下，他漫不经心地拿起来看了一眼，眸子瞬间沉了下去。偌大的空间里，仿佛有一股飓风正在中心缓缓形成，让里面的人都感觉到了强烈的压迫感。又是一声震动，上一条消息被撤回，紧接着叶一再次发来消息。啊！陈
撤不回来了。你别误会，别多想啊，叔叔他不是那样的人。也绝对不会做对不起你的事情的。可宋叔明明已经做了那么多对不起他的事情，这条消息无疑是提醒傅晨远，将他心口的伤再次撕开。叶一又发了一个委屈的小猫咪表情包。哎呀，我怎么这么笨啊？陈远哥，你要骂就骂我吧，是我不好，我不该没看清就发消息的。你真的千万别说叔叔啊，我怕他会生你的气。这条信息成功的将宋叔塑造成了一个蛮不讲理，明明自己做错了事情，还理直气壮的沙比。叶一得意的挑了挑眉，很满意自己的这次杰作。宋叔，你就等着被暴风洗礼吧。第十三章。大魔王的反差萌。江燕回总裁办公室的时候，正巧看到一群人抹着汗、瑟瑟发抖的从办公室里疾步走出来，而里面的男人墨眸深沉，脸色如同三月寒潭里的冰，浑身散发着嗜血的凉意。他骨节修长的手指紧紧攥着，因为用力，手背上的青筋暴起，格外可怖。先生，把他带来，他给他一切自由，给他想要的所有，只要他待在他的身边，他可以包容他所有的坏脾气。可是他却一次又一次的挑战自己的底线。江燕有点猛。难不成就在刚才自己见完太太之后，他又成功作妖了？这么短的时间，他是如何做到让先生这么暴怒的？也是人才，先生，太太他让他过来。就在这时，嘶，傅晨元手边的手机震动起来，是宋叔发来的视频电话。男人的脸色依旧沉得很怕。片刻后，他划开了听筒，电话那端传来了女人甜甜的声音：“老公，想我了吗？”江燕，没耳听。太虐狗了！我买了你最爱吃的点心，偷偷让江燕给你送过去。他有没有送到啊？傅晨远看了一眼江燕，江燕立马将手中的东西放在了桌子上。这是太太让我送过来的，为什么不早说？江燕，刚才不是要说来着？你也没给我机会啊！你刚才见的是江燕。宋叔乖乖点头。对呀、啊，我怕我亲自给你送去，万一人家看见了说，说咱们公司的老总徇私怎么办？我还要靠自己的实力征服大家呢。江燕听到这句话，嘴角不由自主地抽搐了一下。实力这玩意儿，谁都可能有。就宋叔不太可能，也不知道这位太太到底是哪里来的勇气，说出要靠实力征服大家这种话的。宋叔说着，又半开玩笑的说道：“怎么了？难不成有人撞见我和江特助在一起，跑到老板这里来告状了？该不是怀疑江特助办公室恋情了吧？”江燕一怔，想到刚才自己进门的时候，似乎好像貌似在老板手机上看见了一张模糊的照片。那照片，卧槽，不是吧？所以，刚才站在风暴中心的人是他自己。总有贱人想害陈啊！江燕立马举起手来，对着傅晨远先生：“我、我、我可什么都没做呀！”傅晨远瞥了一眼他，你也没这胆子。说完，他有些好笑的揉了揉自己的眉心。刚才他竟然以为他看见傅晨远的表情，宋叔知道这一关又安然度过了。这要是换做前世的自己，肯定不会跟傅晨远解释那么多，反而会趁机和他大闹一场，最后两败俱伤。叶一呀、啊，叶一，为了整我。你还真是煞费苦心，傅晨远，东西收到了，就不跟你亲爱的老婆表示一下谢谢吗？男人千年寒冰的脸上终于出现了一丝笑意，想怎么谢？宋叔学着傅晨远的语气，男人，你说呢？傅晨远喉结微微滚动了一下，声音暗哑了几分，带着独有的迷杀，叔叔别惹火。嘶，站在一旁的江燕已经看不下去了，这画面已经逐渐走歪，并且朝着少儿不宜的方向一路狂奔，他得先遁。视频那端，宋叔红唇微勾。小脸莹润，不惹火，亲亲一下就好。好，嘟嘟嘟。视频猝不及防的被挂断。宋叔一脸问号，不是说好要亲亲的吗？这男人怎么直接挂了电话？难不成害羞了？永动机、哎，不至于吧？宋叔笑了笑，第一次觉得大魔王傅晨远其实还真有那么点可爱和萌萌哒。正想着，茶水间的门被推开，宋叔端着热水转头看见来人，他白皙的小脸上浮起一丝愕然。你怎么来了？第十四章。喜欢演戏，一起演呗。话音还没落，男人便将他抵在了身后的茶水台上，狭长的眼眸里含着一抹勾人的浅笑。不是要亲亲吗？宋叔，倒也不必专门跑到这里来亲吧。你不怕被别人看见？他们两人之间是隐婚，部门也被他搅得乱七八糟的。说真的，他现在完全不想公开他们之间的关系，对他不好。你怕被别人看见？男人一只大掌掐住他柔软的腰肢，语气里有了几分不悦。难道我这么见不得人？说着，男人低头在宋叔的脖子上咬了一口，冷冽的尾音扬起。嗯。嘶！宋叔吃痛，偏头看见镜子里的自己脖子上，肉眼可见的出现了一个红痕。特么的，上着班呢，这男人怎么办呢？自己选的男人，就算脖子上被咬出花来，他也得忍着呀。不是，我是想想什么？男人目光落在他被衣服紧紧包裹的身上，仿佛点燃了一簇火。他照吃了他一样的表情，该不是想在这里吧？宋叔立马抵住他的身体，我想找个合适的机会再公开我们的关系。可以吗？只要他肯公开就行。现在是午休时间，外面随时都有可能来人。万一被人撞见他和傅晨远在茶水间里面那啥，以后他还怎么在公司混啊？生活的狗血就在于怕什么来什么。就在这个时候，外面隐约传来了脚步声。宋叔脑门一炸，立马推开傅晨远跑了出去。傅晨远看着女人跑远的背影，低头看了一眼掌心。兀自勾了勾唇，叶一听说傅晨远在办公室发了很大的火，心里暗爽着，等着宋叔给他打电话哭诉
。可等了很久，也没等到宋叔打来的电话，他有点坐不住了，觉得宋叔好像越来越脱离他的掌控。他等不及了，专门跑到项目部来找宋叔。结果路过茶水间的时候遇到了他，见宋叔脸色通红，叶一以为他刚才哭过，心里痛快的同时又有些急恨。这贱人，哪怕是哭的时候也梨花带雨。楚楚可怜，真是个臭不要脸的狐狸胚子！叔叔，你怎么了？是不是又跟陈远哥？我是说，你是不是又跟副总吵架了？他没拿你怎样吧？你希望他拿我怎样？宋叔突然看向叶一，眼底掠过一抹凌厉，但转瞬即逝。叶一怔了怔，觉得是自己看错了，又笑道：“我这不是担心你吗？刚才听说副总发好大的火呢。他这样的人，脾气阴晴不定，实在太可怕了。我作为你的闺蜜，当然是怕你受委屈。你打算什么时候跟他离婚啊？我没打算离婚啊。”叶一噎了一下。满肚子火，可你上次不是说要尽快离婚的吗？哦，上次是上次，现在我改变主意了。毕竟这么帅气多金、活好又粘人的男人，脾气古怪点也能接受，对吧？他都那样对你了，你还留在他身边有什么意思啊？他急了，他急了，他终于忍不住跳脚了。嗯，宋叔挑了挑眉，他的确做的有点过分了。见他这么说，叶一的眼睛立马又亮了。他怎么过分了？你说说，我帮你一起骂他。他这人啊，就是不知道节制，晚上折腾一整夜就算了，在公司里也忍不住。你说他过不过分？说着，宋叔故意露出自己脖子上的印记。叶一见了，手指紧紧地攥在一起，心里恨不得将宋叔千刀万剐，脸上却不得不强装镇定。他咬牙切齿，确实过分。宋叔心照不宣地弯了弯唇，他真是特别喜欢看叶一这副明明气到要死却不得不强行微笑的模样呢。既然喜欢扮演姐妹情深的戏码，那就一起演呗，多好玩！反正被气吐血的又不是他。第十五章，我去。这瓜劲爆啊！宋叔又笑盈盈地说道：“依依，我不能总是让你为我的事情担心，以后我会好好跟他过日子的。你还是安心工作吧，不用再操心我的事情了。”哦，对了，我手头上正好有个数据分析，就你来做吧，这是你证明自己的好机会哦，也让我向我老公证明一下，我推荐来的闺蜜并不是个什么都不会的废物呢。潜台词是说，醒醒吧，别他妈消想老娘的男人。在傅晨远眼里，啥也不是，充其量也就是个废物而已。依依当然听出来这话里的言外之意了，她胸口一梗。差点没吐血，明明这话就是来侮辱他的，可他却没办法反驳，因为宋叔这蠢货向来就脑子有问题，说话夹枪带棒的，估计他自己都不清楚自己说的什么，这感觉实在是太憋屈了。不过以前他怎么没觉得宋叔这么阴阳怪气的？难不成他真的变聪明，发现他和林泽的阴谋了？也不会呀、啊，如果他真的发现了，为什么还能这么风轻云淡面对他？看见叶一的表情，宋叔唇角微微上扬，姐妹扎心吗？扎心就对了。从今往后，老娘可不仅仅只是扎你的心而已哦，准备迎接你美好的人生吧。宋叔将手上一沓厚厚的资料放在了叶一的手心，加油，宝贝儿。叶一看着手心里的资料，当场脸就绿了。这么多，宋叔笑着拍了拍他的肩膀，你这么厉害，我相信你绝对可以的。哦，对了，我今天晚上我就要你抓紧时间哈。不等叶一说话。宋叔便转身走了，他站在原地，看着手里的这些东西，恨不得直接砸在宋叔的脸上，但不能，他必须忍着。宋叔是他接近傅晨远唯一的踏脚石，如果没有他，他根本进不了傅晨远的身。他忍，等到他成功爬上傅晨远床的那一天，他一定会狠狠地羞辱这个贱人，让他痛不欲生。生不如死。叶一捏紧手里资料，眼底忽然浮起一抹冷光。项目部，宋叔在干什么呀？在公司晃荡了大半天。刚才我路过他办公室的时候，看见他在擦隔离粉底，连脖子都没放过呢，真是笑死人了。早晨还信誓旦旦的要搞业绩、做任务，结果牛逼吹了，事情却一样都不干。这都大半天了，也没做点什么，真无语。是不是长得好看的都没什么脑子啊？也不一定吧。隔壁叶一那妹子长得还不错啊。我看他工作也做得蛮好的，听说他家里也很有钱，不过人家可一点都没拿大小姐的架子，不像宋叔，整天耀武扬威的，生怕人家不知道他有钱。没有对比就没有伤害，这就是真名媛和假千金的区别。宋叔大概率就是个暴发户的女儿，一点内涵都没有。他真是除了一张脸，啥也不是，说不定那张脸也是整的。要不然你们说谁能长成这样啊？跟建模脸一样，一点瑕疵都没有。对呀、啊。毕竟这个世界上有钱什么都能做到，我看宋叔这脸也不是原装的。就在这时，有人从格子间里抬起头来，小声说道：“你们快上公司内部群看看，赶紧的！看什么呀？出什么事情了吗？”宋叔的桃色新闻，快！大家听到这几个字，立马兴奋地点开了群消息。半晌过后，有人啧了一声：“我去，这瓜劲爆啊！”第十六章，宋叔这招可真狠。宋叔还真是来者不拒。这老头子都能做我爷爷了，他也下得去手。你们忘记了吗？之前他各种骚扰新来的实习生，人家看见他都绕道走的。这女人可真够不要脸的。不是说他家里挺有钱的吗？我看他每天穿的用的可都是大牌，应该不至于出卖色相吧？有个女人满脸不屑地说道：“有一种女人就是纯粹的下贱，跟钱没有关系，就是天生爱聊。很显然，宋叔就是这种女人。你们这些男人啊，别整天把眼睛粘在他身上了。这种女人你们惹不起的，人家随便勾勾手指就能把你们捏在手心里翻来覆
居然都睡到副总身边人的床上去了，难怪能焊在这个位置上不走的。果然，女人一旦不要脸起来，那就天下无敌了。特别是宋叔这种极品角色，他要是能豁得出去。要什么没有啊？旁边几个女员工听到这话，心里多少有些不爽，冷笑一声：“什么极品什么角色，他要真有能耐，直接睡副总啊！睡一个助理算什么本事？就是他敢在副总面前搔首弄姿吗？也就你们这些没点道横的凡夫俗子才会上小妖精的钩。”副没点道横的凡夫俗子，陈元表示有被内涵道：“谢谢。”聊什么呢？就在这时，一个清丽的女人声音从他们身后传来，所有人同时回头，都是一脸见了鬼的表情。有人快速关了群消息。不过宋叔已经看见了，不就是他和各种男人贴在一起的照片吗？十有八九都是借位拍摄，还有一些是他以前故意为之。这些照片都是叶一为了让傅晨远早点甩掉他的杰作。当时他不仅配合拍照，还把这些照片亲手送到了傅晨远的面前。像傅晨远这样高高在上、金贵骄傲的男人，怎么会允许自己的女人一次又一次的踏破底线？他总有一天会忍无可忍吧？没想到宋叔到死都没有等到他忍无可忍，将他一脚踹出傅家大门。而是一次又一次的无视他的各种作妖，继续将他捆绑在身边。以前他在叶一不停的洗脑下，觉得傅晨远就是个占有欲激进变态的偏执狂，他暴力、狠辣，为了得到自己想要的东西不择手段，以至于他恨之入骨，时时刻刻都想从他身边逃离。到现在他才懂，他的情深意浓。大家都没说话，也不知道宋叔听到了多少，气氛一瞬间有些尴尬。宋叔弯唇一笑，这些照片拍的不怎么样啊，太模糊了。如果你们想看，等会我传点高清图给你们。他这么坦荡。倒显得这些人心思龌龊了，大家红着脸散开。直到宋叔走后，那个一直阴阳怪气的女人切了一声：“真是婊的理直气壮！这世界上怎么有脸皮这么厚的女人？烂裤裆的公交车还笑不出来。我要是生出这种女儿，早就一头撞死了！真是丢他家里人的脸。”话音刚落，谁知道宋叔取而又反：“你刚才说什么？”女人抬头看见宋叔那张浓艳到极致的脸，明明他是笑着的，他却感到脊背阵阵发凉。我那个没什么。我没说什么。宋叔站在他面前，我这辈子最讨厌两种人，一种是背后嚼舌根的人，第二种是敢做不敢当的人。不巧，你两种都是。但凡你敢在我面前说出刚才那些话，我都敬你是条汉子。不过你让我太失望了，我的团队不需要你这种人。收拾一下东西，去办理离职吧。宋叔语气轻描淡写，却藏着一股浓浓的压迫感。他眉眼清淡，肌肤雪白，看似温润无害。却自带凌厉的气场。窗外的天光斜斜的照进来，给他身上镀上了一层冰冷的光。一瞬间，大家都被震慑住了。以前的宋叔只知道一哭二闹三上吊，一言不合就在办公室摔东西狂骂人。虽然动静大，但杀伤力极低，属于伤敌一百，自损八千的那种。现在他看似风轻云淡，一出手却是惊涛骇浪，风卷残云。这女人什么时候变得这么可怕了？宋叔目光扫向四周，给你们机会。想骂我的话尽管骂，过了今天我要是再听到这些风言风语，你们下场和他一样，被富士开除，后果你们懂的。别以为老娘不做声，你们就可以作威作福，把老娘当傻子。大家同时打了个哆嗦，被富士开除等于在江城再无容身之地，几乎没有企业再会要他们。宋叔这招可真狠，这女人仗着自己有背景有人脉，就这样随意开除别人也太过分了。这些人平时也没少在背后骂宋叔，但宋叔以前从来没在意过，那时候的他巴不得全世界的人都来骂他。最好是骂到傅晨远茅塞顿开，觉得她就是个无可救药的蠢女人。今时不同往日，她得支棱起来。这些在公司里蹦跶的跳蚤，她一个个收拾。你凭什么开除我？我犯了公司哪条规定了？不就是在背后说了你几句坏话吗？我又不是胡说八道，你自己做得出来就别怪别人说。富士集团从开公司到现在还没有哪个员工是因为说人坏话被开除的吧？我好歹在公司也待了十几年了，你才来了几天，你有什么资格开除我？没点本事还想在我们老员工面前作威作福啊？你凭什么？凭你那烂裤裆吗？这番话一说出来，空气骤然一紧，所有人都屏住了呼吸。宋叔知道，虽然大家没做声，但所有人应该都是这么想的。躲在角落里的叶一看到这一切，兴奋的恨不得高歌一曲。这个刘英可是公司出了名难缠的主，跋扈的很。平时还好，真要触及到他的利益，他可是能跟你玩命的人。宋叔还真是虎，敢去招惹他，等着被他扒层皮吧。蠢货，要是比一哭二闹三上吊这种事情，宋叔可真比不过刘英。他相信他能骂到宋叔痛哭流涕，怀疑人生。就在叶一准备出去火上浇油的时候，宋叔开口了：“第十七章，不愧是宋叔，我为什么开除你？你心里没点数吗？”他嘴角牵着一抹浅淡的笑意，眸子清冽，目光笃定，就像是不下了天罗地网的猎人，面对猎物。志在必得。刘英脸上闪过了一瞬的慌乱，很快便镇定下来。你别在这故弄玄乎了。你怎么来的？你自己心里也有数。我们好好的一个部门，被你糟践成什么样了？就算公司要开除人，那也是先开除你。我一没犯规，二没犯法。今天我还非汉在这不走了。既然你非要我明说，那我就不客气了。刘英冷笑一声：“明说什么？”
你有什么好说的？我告诉你，今天这个事情，你就算是闹到副总那里去，我也是有理的。你最好是现在就给我道歉，别以为老员工这么好欺负。就算你有背景，也不能这么对待富氏集团兢兢业业干了十几年的骨干。要真闹到副总那去，恐怕你背后的人也保不住你。有人小声打抱不平，这事真不至于开除。而且。副总的确对老员工都特别好。宋叔如果铁了心的想开除刘英，真闹到副总面前去，说不定卷铺盖滚蛋的人就是宋叔。毕竟副总看重的是能力，不是背景。马亮站出来说话：“宋总，刘英是我们团队的老人了，他说话或许是有些不对，但你也不能这样胡来。”刘英有些得意的扬了扬下巴：“整个团队都是站在他这边的，今天他就是要让宋叔这个不知道天高地厚的年轻人彻底下不来台。”刘英满脸得意的说道：“宋总是年轻人。”不懂咱们集团的规矩也正常。今天这个事情，宋总若是能道歉，我也就大人大量不计较了。宋叔笑了笑，好家伙，这一顿操作最后全都变成他的问题了。行了，既然他诚心诚意的找虐了，那他就大发慈悲的满足他的要求。你不计较，我可没说不计较。现在我就来告诉你，我为什么要开除你。你办公桌左手第二个抽屉里藏着金密室的钥匙。上个月的时候，你拿着公司的新品设计图出去，偷偷卖了四十万。这个月的八号，你拿着公司的核心用户名单卖给了竞争对手。明天你还打算潜入机密文件室偷标书？你的确没有犯规，你是犯了法。原本我念在你是老员工的份上，打算放你一马，可你不识好歹，得寸进尺，我也只能把你做的这些事情全部公之于众了。刘英脸色一变，垂在身侧的手紧紧的捏在了一起。你，你胡说什么？就是宋总，你别污蔑人。刘英是我们团队的优秀员工，这种话可不能乱说。宋书人狠话不多，直接拿出遥控按了一个键，唰的一声，四周的百叶窗全部落下。灯光熄灭，偌大的房间陷入昏暗。办公室侧面的墙上缓缓落下一个大幕，屏幕亮起，里面出现了刘英鬼鬼祟祟的身影。一切跃然屏上，无需多言。画面刚开始，刘英几乎就瘫在了椅子上，她连连摇头：“不，这不是我，我没背叛过公司，我没偷东西，我是被冤枉的。”宋叔走到刘英跟前，微微俯身，双手摁在她椅子两边的扶手上，淡声说道：“冤枉，不好意思。”我只拿证据说话，啪啪啪！这一句话就像是一个个巴掌扇在了在场的每一个人脸上，他们的脸更红了。因为就凭那几张照片，的确是看不出来什么，但他们却对着照片各种猜忌、诽谤、捏造事实来诋毁宋叔。宋叔说完，起身拿出对讲机，保安进来，把人带走。不，不要开除我，宋总，你再给我一次机会吧。我不是故意的，我为公司付出了这么多年的青春，你不能说赶人就赶人啊！刘英瘫坐在地上，哭得一把鼻涕一把泪。苦苦哀求着，宋叔站直身体，眸子里泛着凉意。不是任何人都配得到机会的，至少你不配。他记得上辈子富士曾经遇到过好几次差点崩塌的危机，这里面就有刘英的功劳。以前他希望富士早点倒闭，当然是睁一只眼闭一只眼。可现在他要和他的男人一起捍卫这个地方，那些埋在公司里的雷，他会亲手一个一个的拔掉。看在我是老员工的份上，再给我一次机会吧。办公室里回荡着刘英的哭喊声。就在他被人带出去的时候，宋叔又叫住了他：“等一下。”刘英立马殷切地看向他，以为自己的哀求奏效了。宋总，我保证以后不会再做出任何损害公司的事情了。我以后一定好好为公司效劳，绝对不会再有二心。宋叔笑了一下，没有以后了。叫住你，只是想告诉你一件事情，就你这样的脸，根本生不出我这样国色天香的女儿。行了，带走吧。刘英，众人还以为宋叔要说什么，结果就这，好吧，他说的的确都是实话，而且这话也很宋叔，他还是他那个驰美行凶的他，一切尘埃落定。宋叔满意的拍了拍手掌，他正愁着要找个机会动刘英呢，人家就自己送人头上门了。不错，你们谁还有意见吗？大家纷纷咽了口唾沫，对刚才发生的一切还没缓过神来。在他们眼里，刘英一直都是三好员工，没想到私底下干着这种乌七八糟的勾当。更离谱的是，谁都没发现，最后竟然是被宋叔给揪出来的。刚才的宋叔，老实说有点飒，那一顿咔咔咔连大气都没踹的连环操作，太他妈帅了！江燕着急忙慌的推开总裁办公室的门，老板。太太刚才在办公室，话没说完，傅晨远就一副了然的语气说道：“又在办公室摔东西了，没关系，让他摔吧，人不伤了就行。”“不，不是，太太把项目部的刘英开除了，还让保安把人直接丢出去了。这”“这刘英怎么说也是公司的老员工，太太这么干着实有点胡作非为。这要是伤了公司老员工们的心，大家闹起来可不是好玩的事情。”傅晨远闲散的靠在椅背上，骨节修长的手指在桌面上轻轻的扣了扣，“随他去吧，江燕，随他去，完蛋了。”完蛋了，他们家老板的恋爱脑越来越严重了。以前太太亏钱也就算了，毕竟公司也不缺钱和项目。可现在他干涉的是人事啊，人才就是富士的立身之本。这句话不是老板的口头禅吗？不是他做公司的宗旨和初心吗？现在为了一个女人，已经昏庸到连原则都不要了。江燕痛心疾首，天降妖女要亡我富士啊！老板，求求你清醒一点吧。第十八章。这种活祖宗只有他敢招惹。老板，傅晨远闲适的翻开一叠项目书，抬头看了一眼江燕，还有是不
，我现在去善后一下。善后这种事他已经做得相当熟练了。不用，傅成元两个字轻描淡写的带过，江燕都快哭出来了。这两天太太突然像赚了性子一样，安静如鸡，不作妖了，也不胡闹了。他还以为他真的变了，谁知道憋了个大招在这等着呢。刘英为公司服务了这么多年，兢兢业业，勤勤恳恳，现在说开除就开除，这是传出去，公司还不得闹得人心惶惶啊！更要命的是。老板竟然由着他这么胡闹，公司还要不要了？老板还当不当了？江燕在心里憋了一肚子话，她觉得有必要提醒一下老板，美色误人啊！就在他准备开口的时候，人事送来了一份资料，副总，关于刘英出卖公司商业机密的证据都在这里了，我们随时可以准备起诉。不过刚才项目部的那个宋经理已经提前一步把人开除了。嗯，傅晨远合上资料，原本他已经让人盯上刘英了，打算收集好证据之后再动刘英。没想到那个小家伙竟然误打误撞，提前一步把人先开了。也好，江燕惊愕的张大了嘴巴。出卖商业机密，这太太是坏心办了件好事，难怪副总这么淡定。原来一切尽在掌控中，他可以暂时收回刚才吐槽老板的那些话，但这也只是巧合而已。反正太太那个人，要不得。就在这时，人事经理又开口说道：“这次多亏了宋经理把证据交给我们，要不然这事还得再拖。”江燕和傅成远同时抬头。江燕问道：“宋经理，哪个宋经理？项目部那个长得特漂亮的小姑娘啊？没想到人美能力也挺强。”江燕怀疑人事经理认错了人。任美，他承认可能力强这件事，他是哪只眼睛看出来的？人事经理大概是长期不在总公司上班，不知道这小祖宗的光荣事迹，才会总结出这句话的。否则，一个正常人怎么可能会说出这种话？傅晨元眼眸里溢出了一抹难得的笑意，脸上隐约还有几分被夸了的骄傲和自豪。你眼光不错，江燕，傅总，您得意的表情还能再明显点吗？人事经理也是公司老人了，在傅晨远面前算是比较放松。他开玩笑的说道：“江特助，你还是单身吧。听说公司里好多小男生喜欢这个小丫头，我今天还听说有人拿她照片当手机屏保呢。你呀，得抓抓紧哦。”人事话音一落，江燕就感觉到了一道凌厉的杀气直逼她的眉心，她立马像送瘟神一样送走了人事经理。这经理真是哪壶不提开哪壶，不知道他们家老板最讨厌的就是听到这些绯闻吗？江燕进门后都不敢直视自家老板的目光，并在心里 ：“O S， 宋叔真是个活祖宗，谁碰谁倒霉。就算是把他送给自己，自己也万万不敢招惹。”普天之下，大概。只有傅晨远这种深不可测的男人，品味才会如此独特。老板，去把他叫来。好的。江燕出门的时候，再次被傅晨远叫住。老板，还有什么事吗？傅晨远右手的食指和大拇指轻轻地转动着左手上的戒指，淡淡道：“通知下去，从今天开始，全公司所有人的屏保都换成社会主义核心价值观。”噗，没听懂，听懂了。听懂了，我这就去把太太叫来。这两个祖宗怕是又要吵架了。十分钟后，办公室的门被推开，宋叔走进去的时候，江燕满脸忐忑。这俩祖宗每次吵架都堪称核武器爆炸现场，宋叔只要一发飙，他们全公司的人都得跟着倒霉。希望宋叔这次对老板不要对得太狠，他还想顺利活到明天。根据以往的经验，江燕一边用耳机堵住自己的耳朵，一边轻轻去关门。谁知下一秒发生的事情直接让他目瞪口呆。宋叔走到傅晨远面前，直接坐到了他的腿上，双手勾住他的脖颈，娇滴滴。的说道：“刚分开一会儿，又想人家了呀。”江燕再次受到了暴击，这是他能免费看的内容吗？以前都是宋叔桃老板追太太，他插翅难飞的画面，十次有一百次都是傅晨元主动。太太这破天荒的头一次，还真把他给惊到了。所以他是被魂穿了，还是惊分了，又或者真的被老板的深情折服了？江燕马上想到了上一次，那是他第一次觉得宋叔变好了。结果不出一个小时，老板就差点撒手人寰。等一下，他会不会猝不及防的甩老板一个大耳瓜子？江燕打了个寒战，女人实在是太可怕了。傅晨远薄唇微勾，顺势抬手环住了女人纤细的腰肢，下一瞬抬眸对上了江燕震惊的目光。他淡淡道：“看够了吗？”江燕下意识的摇了摇头，反应过来，又立马点头：“够了，够了，这碗狗粮够够的了。”看够了就把门关上。是是，门被关上之后，傅晨远牵起了宋叔的手。他身上穿着工装，白衬衣、黑西服、长及膝盖的裙子，明明是统一的工作服，可他偏偏穿出了一种别样的气质。人潮海海，也没有一人能比得上他。他的小家伙呀！怎么就生得这么好看，让他像是中了蛊一般，离开一秒都想得慌。傅晨远目光最后落在了他的手指上，戒指呢？宋叔心里咯噔一下，他和傅晨远因为结婚戒指的事情已经吵过好几次了。他记得上辈子有一次在公司也是因为戒指的事情，他发了很大的火。那次之后，他足足有一个月没怎么理他。刚刚重生，他已经忘了这个事情。宋叔有点心虚，戒指已经被他扔进垃圾桶了，又丢了。傅晨远眸子里有了些许的暗色。宋叔心口一紧，害怕他们好不容易有了一丝丝修复的关系，再次回到冰点，连忙解释：“不是丢了我上次那个，就是完了，解释不清了。”宋叔脑子一团乱麻，丢戒指这种事情他也不是第一次干，随便扯个理由，别说是傅晨远了。
，他自己都不会相信。想了一下，宋叔干脆直接凑过去，吧唧一口亲在了傅晨远的唇瓣上。以他对傅晨远的了解，没有什么事情是他的一个解决不了的。如果有，那就两个。稳到他没有脾气为止。第十九章，穷其一生也要护他周全。今晚，宋叔抬起满脸通红的小脸。轻声说道：“我这次真的不小心弄丢的，我保证以后再也不这么粗心大意了，好不好？你别生气。”他双眸像是蒙了一层雾色一般，氤氲着水汽，看上去像只受惊了的兔子，人畜无害的小模样，任谁看了都会生出一种保护欲。和刚才那个在办公室里杀伐决断的他截然不同。傅晨远无奈地揉了揉他的头发，上一次因为丢戒指的事情，他已经给他下过最后通牒，可面对他的示弱，他总是可以毫无原则的一而再、再而三地降低自己的底线，只因面前的人。是他好，他弯唇，语气有一丝宠溺。宋叔听到这个好字，悬着的一颗心终于落了下来。你叫我来，就是因为这个事情啊！傅晨远又看了一眼他身上的衣服，当然不是，以后不许再穿这件衣服。可是这个是工装哎，我总不能一个人穿便装，搞特殊吧？男人语气里含着一丝笑意，你搞得的特殊还少。宋叔一时间无言以对。他低下头来，小声嘟嚷：“我好不容易才扭转了一丢丢自己在同事们心里的印象，哎，那就让大家一起陪你特殊。”傅晨元点开桌面电脑，打开一张图纸，发给了江燕，让后勤部三天之内把这些工装赶制出来。人手一套，宋叔看着电脑上的图片，嘴角抽搐了一下。这宽大的腰身，还有宽大的裤子，他怀疑穿上这衣服，直接三米之外男女莫辨了都。他家霸总的品味是不是有点问题？不过要是品味没问题的话，也不会吊死在他这棵歪脖子树上。只是。以后再也不能美美的上班了，嘤嘤嘤！但很快，副总就会明白一个道理：宋叔的美压根不是穿什么的问题。这种宽大的工作服越发拉开了他和凡人的距离，依旧美得一气绝尘。傅晨远关掉屏幕，这下你不用再搞特殊了。宋叔，我谢谢你哦。刘英的事情你怎么发现的？我也是无意间发现的，怕他怀疑什么。他又补充道：“谁叫他喜欢在厕所打电话的，正巧被我听见了，是吗？”傅晨远深深地看着他，这眼神仿佛要将他一眼望穿一般，让他有些看不懂。半晌。男人垂眸，眸光里有一丝不经察觉的失落。看来他并没有在他面前完全的卸下伪装。或许他今天所做的一切，都是在为了将来某一天能顺利离开做准备。对他笑，对他好，对他卿卿我我，极尽讨好，也许都是一场短暂的梦。傅晨远放开了他，出去吧，我还有事要忙。宋叔走后，一清晨打来了电话。傅晨远揉了揉自己眉心，怕是老爷子有什么情况，马上划开了听筒。陈远，是老爷子有什么问题吗？爷爷他身体很好。没什么问题，我要说的是宋叔的问题。他今天在公司做的事情，我听我哥说了。难道真的这要巧，在你们要动刘英的时候，他就恰好把他开除了？陈远，他根本没有你我看到的那样简单。或许这是他们汽车保帅的动作。我觉得你不该一股脑的信任他，也许他才是埋在你身边最大的一颗雷。你别忘了之前他跟林家那位的瓜葛和牵扯。傅陈远打断了易清晨的话。如果你打电话是为了说这些，我先挂了。陈远，世界上好女孩多的是，我要的只有他。世界上好女孩多的是。可那些都不是他，其他人于他而言有什么意义？易清晨作为一个出色的外科医生，情绪鲜少失控。可听到这句话的时候，他的声音里也有了明显的波动。可他根本不适合你，你难道看不出来吗？他为什么会出现在你面前？为什么要进公司？难道他真的只是想要做到你跟他提离婚？要真的只是这么简单的话，为什么一开始他同意嫁给你？他真的不想再看见他迷失在这个女人的世界里。明明那么智慧、决断的一个人，怎么就现在宋叔的陷阱里爬不出来呢？易医生。他是我的妻子，潜台词是麻烦你尊重他。我不希望从你口里再听到任何诋毁我太太的话。若有下次，傅家和一家的合作恐怕只能叫停了。易清晨呼吸一滞，合作叫停，一家和傅家可是世交，他怎么能轻易的说出这种话？但易清晨相信傅晨远是做得出来的，毕竟他为了宋叔那个女人，连自己的命都可以不要，更何况是区区一个一家。陈远，你真的？嘟嘟。嘟，电话那端传来了忙音。易清晨紧紧捏着手机，指尖因为用力泛着青紫色。他看着桌子上那些照片，心里涌起了许多不甘。他才是和傅晨远一起长大的人啊！明明他先认识他的，明明他比宋叔要优秀那么多，明明他们两个才是门当户对、天作之合，为什么他总是看不见他呢？明明所有人都知道宋叔配不上他，明明那个女人就是个草包，他怎么就听不着、看不见呢？傅晨远挂断电话之后，太阳穴开始突突的跳动起来，他揉了揉眉心，眼底有一丝倦意。不只是易清晨。他身边所有人几乎都问过同样的问题：为什么非他不可？他闭上眼睛，思绪被拉到很久很久以前，久到他还弱小到无法与这个世界对抗的时候，只有他给予过他唯一的光和暖。他也许忘了，但他永远也忘不了那双明亮的眼睛和那只伸向他的手。从那以后，他便发誓，穷其一生，他也会护他周全。第二十章。差点被宋叔气出心梗。经过今天的事情，项目部所有人心里对宋叔都有了一丝微妙的忌惮。以前他们都觉得宋叔是个空有美貌的花瓶，简单、透明，一眼望穿。
非常好拿捏，他们从来没有真正的把它放在眼底过。明里暗里讽刺过他不少次，但现在他们才猛然发觉，这位能空降到这个位置上，不是没点真本事的。那些背地里骂过他的，有过小心思的。现在全都人心惶惶，生怕自己就是下一个刘英，以至于宋叔回办公室的时候，大家都低着头干着自己的事情，气氛压抑到连所有人的呼吸都几乎可闻。然而，宋叔狠了一下之后，又变得跟以前一样了，仿佛刚才那个凌厉、冷静、一击即毙的女人不是他一半，坐在办公室里继续喝奶茶、看电影，浑浑噩噩的混日子。马亮实在看不过去了，他提醒宋叔：“宋总，距离我们赌约到期不到一周了。”希望你没有忘记，宋叔勾了勾唇，当然没有，一切尽在掌控中。虽然宋叔说的势在必得，但大家都已经做好了收拾包袱、滚蛋的准备，谁叫他们摊上这样一个领导呢？还生什么职，加什么心？躺平任潮算了，他们部门自然也成了大家调侃的对象。听说你们马经理和那个女人打赌了，马经理精明了一辈子，怎么在这个事情上犯糊涂了？你们整个部门三个月都没能完成的事情，他一个人能在几天内完成？几百亿呢？以为是几百块呀、啊，笑死人了！马经理该不是也陷入温柔乡，被那女人迷了心智吧？没有十年脑血栓能答应这么离谱的赌约，别说是其他部门，他们自己本部门的人都已经放弃挣扎。老实说，他们也希望有奇迹，希望宋叔能说到做到，达成目标。目标达成，他们不仅都能顺利留下来，还能拿到高额的奖金。大不了到时候留下来再转部门。要是宋叔输了，他们也只能乖乖滚出公司，任人嘲笑。但宋叔能赢，这本来就是个不可能的事情。我都已经准备好简历了。时间一到就海投一波，只要那女人能挣钱，不如指望母猪能爬树。人家能不能爬树不知道，反正挺能爬床的。赌约也是溜你们玩而已，真输了人家拍拍屁股就走人也没什么影响，只不过是你们丢了饭碗而已。距离月底考核的的时间越近，大家焦虑的心情也越重，对宋叔的怨念也越来越深。要不是这女人，他们怎么会落到这种被动的境地？有些怨言大的，直接就找到宋叔面前。宋总，现在距离考核就只剩下四天了，你每天都在办公室里追踪一看电影，对业绩有任何帮助吗？如果你是想溜大家玩，大可不必这样。你说一声，我们直接走人就行。是啊，宋总，如果你需要谈业务，我们都可以出去跑的，总不能大家全部坐在这里什么都不干。之前他们为了填补业绩空缺，大家都在努力跑业务，谁知道宋叔一来，直接让大家都别跑了。他们还以为宋叔有别的途径，但目前看来。并没有，他完全就是在浪费大家的时间。有个人翻了个白眼，小声吐槽：“早跟你们说过他靠不住的，还不如老老实实去跑呢。”宋叔笑了笑：“就这几天时间，哪怕你们全部出去跑，又能有什么用？”马亮也有些怒意了：“那总比什么都不做的强。”宋叔挑眉：“你们出去跑，无非就是舔着脸去求以前的合作商，礼也送了，酒也赔了，人也被羞辱够了，有用吗？”马亮脸色难看。这都是谁造成的局面？宋叔也有脸说，要不是他把那些项目搅黄，他们至于这么低声下气的去谈合作吗？我懂了，你们都去准备离职的事情吧。马亮转头对大家挥了挥手，宋叔靠在椅背上，慵懒的开口：“谁让你们离职了？时间还没到，你们急什么？马经理，麻烦你把这个合同给林然送去。”马亮翻开合同看了一眼，原本铁青的脸色更加沉了几分。你要换公司代言人，换代言人就算了，还换个名不见经传的九十八线小胡咖，他这哪是想把部门做好的样子？分明是嫌以前做的还不够。大家听到这话。都是一愣，林然这个名字他们还有点熟，是因为这个人以个人练习生的身份参加过他们部门投资的一个练习生选秀的项目。虽然脸长得不错，但现在年纪已经二十七八岁，早已经过了艺人的黄金发展期。当时节目播出的时候，堪堪卡位进了出道位，得到了一个小公司一年的经济合约。期间听说参演过一部小制作成本电影，也没别的资源。合约到期之后，更是石沉大海，再也没有听说过他的消息。大家之所以记得他，仅仅是因为林然那张脸的确令人惊艳，但美貌是娱乐圈里最一文不值的东西，更何况他年。就这么大了，宋叔要让他当富士集团的门面代言人，开什么国际玩笑？林然他配吗？这女人该不是又看上人家的脸，想以权谋私，把人骗到他床上去吧？这么乱来，真是无语。再说了，现在富士的代言人程浩仁可是超一线顶流，手握几十个代言，还是华国唯一一个拿到了所有高奢代言的神级偶像。出道这么多年，从无绯闻，跟他们公司形象多契合呀！宋叔真是脑子被门卡了，才能想出这种离谱的事情。宋叔轻轻弯唇，看着马亮说道。我记得我们部门是有这个权利的，有权利没错，但也不能乱来。这种事情我们应该跟大家再开会探讨一下。其实根本没有探讨的余地。林然和程浩，任何一个企业都知道如何抉择。不对，应该说是个人都知道怎么选。这还需要选吗？宋叔纤细的手指在手机屏幕上敲了敲。我已经在官博上宣布了这个消息。马经理，你还是去送合同吧。什么？马经理要疯了，差点被气出心梗。程浩的合约还没到期。你这消息一放出，网上瞬间掀起了轩然大波。他们办公室的门也被人重重的踢开了。一个公司高管怒气冲冲的冲进办公室，破门大骂：“这他妈是谁干的事情？”第二十一章，傅晨远护犊子。所有人同时看向宋叔，宋叔波澜不惊的勾唇一笑：“是我。”高管被宋叔的美貌惊得愣了一秒。
，随即又说道：“你们是疯了吗？现在程浩的粉丝已经涌到我们官网来，差点把系统骂崩了。谁让你们胡言乱语的乱发微博的？谁允许你们随意更换代言人了？你给我马上上线道歉，就说这是你的个人行为，与公司无关，否则你现在立马滚蛋。”他说着接了一个电话，立马卑躬屈膝的连连道歉：“对不起，对不起，你跟程老师解释一下，是我们这边的实习生不小心发错了微博。我们合作了这么久，怎么可能会换掉程老师？程老师现在是华国势头最近的偶像，我们就是换掉谁也不可能换掉程老师啊！放心，我一定会让这个实习生登门道歉，再给所有网民一个交代的。是是是，我知道这对咱们程老师的形象有所影响，我一定会严肃教训。”高管手中的电话被一只纤长如玉的手指接过去。接着，他就听到女人轻盈的声音说道：“下月初我们会把违约金打到程老师的账户，再见。”啪！宋叔挂断了电话。高管马亮，这种人，宋叔以前在部门内发疯就算了，现在竟然敢这样对公司高层，他不是傻了就是疯了。高管愣了一瞬，随即整个人都炸了：“你你不想公司因为程浩赔的倾家荡产，信誉全无就听我的。”及时止损。呵，高管气得笑出了声。陈浩，赔，你是在逗我吗？这个胡言乱语的人到底是谁招进来的？赶紧让人事把这人给我开了！现在，立刻，马上！大家一点都不同情宋叔，甚至有点想笑。陈浩可以说是全民偶像，十个人里有八个都是他的路人粉。他代言的东西一旦上市，几乎都是秒光，带货能力全国第一，可不是吹的。公司跟他合作了大半年，稳赚不赔。现在宋叔竟然大言不惭地说会因为陈浩赔的倾家荡产，这话说出去，连三岁的小孩都不会信。当他们全部跟他一样脑残，这时陈浩的粉丝也在网络上炸开了锅。富士集团怕不是有什么大病吧？居然跟我们家哥哥取消合作，还搞了个胡比取代我们哥哥的代言人地位，这是要自取灭亡的节奏。富士集团的领导们，麻烦出来走两步，我们家哥哥是得罪谁了？你们凭什么单方面的取消合约，资本就可以胡作非为吗？没了我们哥哥，谁还稀罕你们家产品？是耗粉的就集体出来抵制富士集团，心疼哥哥。我们要求富士集团全网道歉，给我们哥哥一个说法。一时间，井号富士集团欠陈浩一个道歉，井号和井号抵制富士集团井号的话题被迅速顶上热搜。富士集团公关部被搞得错。措手不及，连忙准备公关预案。但这个事情发生的实在是太突然，加上程浩粉丝战斗力太强，又因为这事的确是富士集团无理在先，公关部也很无奈。好端端的来了这么大个火，他们也抓狂，公司里也议论纷纷。宋叔所在的策划项目部再次被顶上风口浪尖，短短的一个小时内，富士集团的股价出现了波动。不断下跌，这是闹到了董事会，就连老爷子也知道了。傅晨远的二叔傅振华拍着桌子怒道：“陈远，你看看你这个老婆干的好事情！当初我就说过，我们傅家断不能让这样一个乡野村妇进门。你不顾家人反对，非要娶她也就罢了，那就让她在家里好好学着怎么当个豪门太太，不要出去丢人现眼。现在还搞出这么大的纰漏，让全公司的人都得给她擦屁股。这笔损失怎么算？我们傅氏的脸面又往哪搁？”傅晨远懒散地靠在椅背上，狭长的眸子里看不清情绪。他开口，语气冷淡又疏离，还带着一丝上位者的蔑视。难道我们富士的脸面需要一个艺人来给陈远？话可不能这么说。这次事件的影响可是很恶劣的，损害的是我们富士的信誉。而且陈浩可不是什么普通艺人，他的粉丝量也高得惊人，九千多万粉丝。你想一下这个体量。傅陈远轻笑一声，我们富士面对的是十四亿国人，区区九千万算什么？你你这根本就是强词夺理。陈浩九千万粉丝不算什么，那也比一个九万粉丝的胡咖强多了。傅晨元把玩着手指上的戒指，淡淡道：“我倒觉得叔叔的眼光不错，疯了，简直就是疯了。这恋爱脑跟他爸一模一样。”傅振华看向老爷子：“爸，你不能再让陈远胡闹，他再这样胡闹下去，我有理由怀疑他有没有能力继续领导傅氏。”砰！老爷子手中的拐杖重重的在地上敲了一下，发出沉闷的声音：“吵吵吵，有什么好吵的？这点小事你们自己去解决。”说完，老爷子起身离开了。老爷子的私人助理转头看了一眼傅晨远，陈远。你可别寒了老爷子的心，娶妻当娶贤，疼老婆是好事，但不能太过。傅晨远，李叔，换代言人的决定是我做的。李叔微怔了一下，最后叹了一声：“年轻人啊，胡闹，实在是太胡闹了。”其他董事和家族画事人全都带着怒意离开办公室里。高管看着宋叔，也丢下了最后的狠话：“明天之前，你最好是已经带着东西，亲自去给程浩老师道歉了。”他怒气要是没消，我就让你消失在江城。你让谁消失在江城？高管转身看见江燕，脸色微变，立马迎了上去。江特助，你来了！代言人事件的始作俑者我已经查出来了，就是这个宋叔。现在我正在想办法弥补这件事情带来的影响。江燕看向宋叔，脸上明显带着怒意。这个活祖宗就不能消停一会吗？他们家老板都快被家族里那些有疑心的人撕成粉碎了。那些人一直虎视眈眈，就愁找不到老板的把柄。作为老板最亲近的人，宋叔不给力就算了。还他妈不遗余力的往外面手里递刀子，是要气死谁？第22章
，气死一个算一个。旁边的人幸灾乐祸地看着宋叔，这次他是做到头了吧？凭借一己之力做到集团股价下跌，代言人粉丝疯狂辱骂围堵，他还真是史上的头一人。看江特助的表情就知道宋叔会有多惨。就算他跟江特助私底下有什么见不得人的关系，他也不能恃宠而骄而这样闹到董事会那里去了。江特助也保不住他。就在众人暗暗窃喜的时候，江燕开口了：“王总，你去处理赔偿问题。”“好的，我这就去。”“赔偿？赔给谁？除了程浩，还有别人吗？不应该是去向程浩道歉吗？”这个反转让大家有些猝不及防，他们都以为江燕是来处置宋叔的，这结果也太奇幻了。宋叔疯了，江燕也疯了吗？竟然还公开给宋叔站台，他不怕被傅晨元赶出公司？大家的念头还没转完，江燕又开口说道：“这是副总的决定，大家还有什么意义吗？”哦豁。傅总也疯了，这公司怕是离完蛋不远了。宋叔倒是有几分惊讶，他以为傅晨远会是他的第一道阻力，毕竟他做的这件事情在常人看来都挺疯狂的。傅晨远竟然没有骂他，反而在他被众人讨伐的时候给了他最强有力的支持。心口微热，他拿出手机给傅晨远发了条消息：“谢谢你，老公。”滋滋，手机震动了两下，傅晨远划开屏幕。看见这几个字，眼底浮起了零星的笑意。他骨节修长的手指在屏幕上打下几个字：“那人情债，肉偿。”一秒钟后，宋叔的消息又回了过来：“好啊，晚上你等着，肉肉让你一次吃够哦。”男人捏着手机，扯了扯自己的领带，低头轻笑了一声。这个小家伙呀，在大家震惊的目光中，江燕把宋叔叫了出去。大家看着宋叔的背影，还没从刚才的消息中缓过神来。我没听错吧？公司真打算就这么一错再错了？你们有没有发现，江燕叫宋叔的时候语气还挺客气的，听起来好像还挺怕他的感觉。莫不是宋叔背后还有更厉害的人？不会是副总吧？你可拉倒吧！副总这样的人能看得上宋叔？人家找对象的底线至少也是才貌双全吧？宋叔要是能入得了副总的眼，我把头下下来给各位当球踢。说不定宋叔攀上的是董事会的哪个老头子呢？他这智商根本不配和副总的名字相提并论。就是。傅总是已婚人士好吗？人家傅家的媳妇身份肯定金贵无比，傅家太太哪是宋叔这种野鸡能当的？办公室外，太太，老板对你真的挺好的，我觉得你不该这么坑老板。江燕语重心长，我坑他了吗？宋叔眨巴眨巴眼睛，一脸的无辜。您没坑吗？一条微博，公司股价就动荡了几千万，这不叫坑，难道叫爱呀、啊？放心，过不了几天，你们家老板就会感谢他拥有如此英明神武的老婆的。你呢？就等着升职加薪吧哈！您看我会信吗？江燕又说道：“我觉得上班对太太你来说是件很辛苦的事情，不如我觉得上班对江特助来说似乎也是件很辛苦的事情呢。”开除警告亲，江燕吸了口气，觉得眼前这位太太威胁人的招数一套一套的，看上去也不傻呀，怎么整天做傻事呢？结论只有一个，他就是想折腾他们家老板，可他们家老板还看不穿，被折腾的甘之如饴。爱情呐、啊，真是个可怕的东西，他还是继续单身保命吧。宋叔拍了拍江燕的肩膀，亲。快去忙吧，我还要回去继续在我的岗位上发光发热呢。江燕，好嘞，拜拜了您。还没下班，宋叔的办公室又迎来了一个不速之客——易清晨。我们谈谈。易清晨在宋叔面前始终都有一种高高在上的优越感，说话的语气也是居高临下的。毕竟他出身世家，学历优秀，又是享誉国内外的优秀外科医生。他这么年轻就拥有这一切，的确有资本高傲。有事，易清晨话不多说，直接拿出一张支票放在桌子上。我知道你接近陈远的目的并不单纯。要钱我可以给你，你没必要当别人的枪杆子。宋叔挑了挑眉，慵懒的靠在了椅子上。言情小说里都是婆婆送钱打发人，没想到有朝一日他还能碰上情敌送钱的，新鲜啊！多少钱？一千万。如果没有陈远，你打一辈子工也挣不到这个数。宋叔笑了笑，既然你诚意满满，那我就收下了。易清晨冷笑一声，果然是小门小户出来的女人，这见钱眼开的嘴脸可真让人瞧不起。既然你收了，那就赶紧离开陈远，以后有多远走多远。别让我再看见你！宋叔依旧笑得一脸明媚，我可没答应你要离开我老公哦。能让我们分开的只有民政局，不好意思，请问您是哪位？易清晨愣了一下，钱你不是已经收了吗？钱不是你自己送给我的吗？我给你这些钱是让你离开陈远的，要不然呢？你以为我是做慈善的？易清晨快要被气死了。宋叔笑得更加灿烂，你觉得一千万的支票和几千亿的傅陈远，我会选哪个？你？易清晨吸了口气，冷声道：“你果然是为了钱，也罢。”这些钱我就当大发乞丐了，反正宋叔收了这些钱是事实，他只要把这一切告诉傅晨远，让他知道宋叔是个什么样的女人就行。晚上，傅晨远接到了易清晨的电话，有事。易清晨拿着手机，掌心有些发烫，这冷淡的语气跟宋叔还真是如出一辙。他吸了一口气，轻声说道：“陈远。”我今天见了宋叔哦， oh, 我给了他一千万，让他离开你。我承认我这件事情做的有欠考虑，但我只是想要考验一下他。结果是他收了。傅晨远手指微微捏紧，易清晨又说道：“我说过，他嫁给你就是为了钱。”
傅晨远偏头看向怀中的小女人，眸色幽深，是吗？宋叔毫不避讳的点点头，对呀。当时要不是我爸妈看上你的高额嫁妆，你以为他们会让我这么轻易的出嫁哦？电话那端的易清晨手指僵了一下，他们在一起。他正想着，宋叔的声音再次从电话那边传过来：“易小姐，谢谢你哦，你补送我们的新婚礼物，我特别喜欢呢。等我们补办婚礼的时候，一定请你当伴娘哈。”女人的声音有一种独属于江南的娇软，就像是一把刀，狠狠地戳进了易清晨的心。他差点捏碎手中的电话。第二十三章。不是说要还债吗？电话刚挂断，傅晨远便翻身将某人压在了身下，手指轻轻地从他鼻尖划过，轻笑一声，调皮。宋叔努了努嘴，不置可否。傅晨远看着怀里的小家伙，有些心疼，没钱用了怎么不说？他的女人买个礼物，至于还花别人的钱吗？本姑娘钱多着呢，只不过情敌的钱用着比较香而已。傅晨远唇角的笑意更深，他捏了捏宋叔的脸颊，谁说你笨的？这小家伙精着呢。易清晨今天估计是被气得睡不着觉了。我智商测试135谢谢。再高五分就是天才，你的确是个勾人天才。宋叔嘴角抽了一下，勾人天才是什么鬼？男人俯身，头埋进他的颈窝，声音里带着几分撩人的杀迷，把我勾得魂不守舍。你说你是不是勾人的天才？嗯、宋叔弯唇一笑，过奖过奖，本姑娘还会继续努力的。小家伙，缱绻的声音里带着浓浓的宠溺。傅晨远揉着毛茸茸的后脑勺，像是哄小孩一样哄道。不是说要还债的吗？打算什么时候还？宋叔脸刷了一下就红了。他这人一向是语言上的巨人，行动上的矮子。网络上他能浪到无边无际，让人望尘莫及。可真到了实战现场，他还是挺那啥的。那个傅晨远在宋叔细软的腰间捏了一下，欠债还钱，天经地义。宋总不会耍赖吧？还是说怕了？老实说，宋叔的确有点怕。傅晨远这次战斗力太强，他一想到都觉得浑身颤抖。可他怕归怕，总是绝对不会怂的。来就来，谁怕谁？来啊！宋叔翻身而起，想要占据主动权。不过傅晨远的目光却落在了他的手上，他牵起他的手，指腹落在他纤细的指节上，轻轻摩挲，那里有一道很深的疤。怎么伤的？宋叔明亮的眸子暗了暗，这道疤是他的妈妈哦，准确来说应该是他的养母拿刀故意砍的。小时候他弟弟抢他的作业本，推搡间弟弟摔在了地上，开始哭嚎，他的养母不由分说的冲进房间，一把抓着他的辫子，将他拖进了厨房。拿起刀就砍在了他的手指上，若不是那把刀钝了，他的手指恐怕早没了。无数个夜晚，他都还是会梦到那个时候的点点滴滴。那个时候，他以为养父母只是重男轻女，直到他葬身火海的那一刻，他才明白他的一生都只是养父母手中的一颗用来谋财害命的棋子而已。宋叔收回思绪，无所谓的勾了勾唇，不小心摔的啦。男人看着整整齐齐的伤口，不像是摔的，很疼吧？这三个字让宋叔的眼泪差点夺眶而出。当时他满手是血的时候没哭，养母用尽污秽的词语骂他的时候他也没哭，现在却因为傅晨远的三个字差点泪崩。不行，他不能这么矫情。宋叔吸了吸鼻子，故作轻松，还好吧？你老婆我可是很坚强的。宽大的手掌握住他的掌心，他在他的额头前落下一个吻。有老公在，以后再也不会让你受伤了。三个小时后，宋叔从被子里钻了出来，大声控诉傅晨远。你这个骗子，你不是说不会让我受伤了吗？老娘要下床。第二天起来的时候，看着镜子里的自己，宋叔再次抓狂。傅晨远，丫的，你是狗吗？他脖子上都是被咬的痕迹，还怎么出去见人？昨天那个印子，他已经很努力的用遮瑕再盖了，今天倒好，一个变十个。宋叔有理由怀疑，这是傅晨远为了不让自己去公司作妖想出来的办法。哎，看来只能等印子淡一点再去公司了。而此时的富士集团大厦底下已经围满了拉着横幅的粉丝们，不知道是谁在网站上匿名透露了这次更换代言人的决定人是宋叔。现在粉丝们围在公司下面，群情激愤，要公司把人交出来给他们一个说法。这么大个公司，因为一个管理层喜欢林然的颜值，就随意更换代言人，还有天理吗？富士集团交出宋表，我们要为哥哥讨回公道。这个女的怕不是个瞎子，林然这个老狗哪一点能跟我们哥哥比？是有作品，还是有名气，还是有流量和粉丝了？我听说这个宋叔在公司经常乱搞男女关系，林然恐怕也是他的裙下之臣吧？奸夫淫妇一拍即合，真是令人作呕。交出宋表，否则我们每天都来公司底下闹。没错，交出来，把人交出来。这些人一大早堵在这里，员工不能进去上班。安保也不敢开门，现场一片混乱。另外，还有一些看热闹不嫌事大的自媒体和狗仔们正在现场直播，添油加醋，火上浇油。全公司的人把矛头一致指向了策划项目部。马亮急得焦头烂额。宋叔人呢？来了没？没。大家看了一眼时间，已经十点钟了。宋叔还没来，有人气愤地说道：“就不该相信他的。宋叔就是个害人精，他自己惹下这么大个烂摊子，说不来就不来，不就是想让我们给他背锅吗？现在全公司的人都在骂我们，真是无语。他不会是故意的吧？”会不会已经跑路了？这种女人，什么事情干不出来，做成这样被全网骂死都是她自找的，活该。自己找死就算了，还得连累大家陪她一起挨骂，什么东西啊
，他爸妈没教过他怎么做人吗？叶一站在落地窗旁，看着楼下熙熙攘攘的人群，脸上露出了一抹满意的笑容。看来这个蠢货根本不需要他来动手，他就能把自己逼入绝境。只是他没想到的是，即便宋叔做到了这一步。傅晨远都能依旧视而不见。不过这一次，宋叔的所作所为已经惊动了整个董事会。他不信宋叔还能全身而退。叶一拿出电话，将这一幕录下来，发给了宋叔。叔叔，你可千万别来公司哦，那些人都堵在楼下骂你呢。他们真的太过分了，怎么能骂你骂得这么难听呢？宋叔不是不想面对吗？他偏偏要将这些骂他的，一股脑扔到他的面前去。第二十四章。傅晨远的浪漫。宋叔收拾好下楼，早餐已经做好，放在桌子上，旁边有一张字条。聊城有个紧急事情要去处理，你乖乖在家吃饭，明天回来陪你。乖，男人的字干劲有力，和他的人一样，都漂亮的不像话。宋叔嘴角勾了勾，小心翼翼的将字条收起来。这个习惯了打印字体的时代，手写字多了一份别样的温度。没想到傅晨远还挺浪漫的嘛。他吃早餐的时候打开了电话，电话刚打开就开始疯狂的震动，一百多个未接来电，还有无数条微信消息。宋叔扫了一眼，嚯，好家伙，程浩的脑残粉们竟然闹到富士集团楼下去了。二十分钟之后，将脖子围得严严实实的宋叔在集团门口下了车。叶一看见穿过人群的宋叔，眸子微凝，还以为这个蠢货会躲在家里当缩头乌龟呢。没想到他竟然还敢来公司。叶一拨通一个电话，声音有些阴沉沉的：“宋叔来了。”一点钟方向，穿白衣服的那个。楼下人群中不知道是谁叫了一声：“宋表来了。”就在这里，上百号人立马朝着声音传来的方向看过去。宋叔脚步一顿，尴尬的扯了扯嘴角，对着大家打个招呼：“嗨，嗨你妈，都是你害了我们家哥哥，姐妹们，抽他！”喂，打人是犯法的，你们理智点！粉丝们激动的喊道：“理智个毛线啊！”要不是因为富士集团没理由的跟我们家哥哥解约，其他企业怎么会跟风解约？现在我们哥哥手上的代言已经掉了三个了，原本谈得好好的剧本也突然取消了，这都是你害的。则代言开始掉了，剧本也黄了。宋叔看着那些横幅上的污言秽语，心情有些不爽。笑了一声，你们家哥哥不是很牛的吗？就算没有富士集团的合约，也能雄霸整个娱乐圈。现在怎么把锅甩到富士集团身上来了呢？另外，你们又怎么知道不是人家企业发现了你们家哥哥不是什么好东西了？谁不是好东西了？你怎么说话的？信不信我们撕烂你的嘴？宋叔眸色清冷，嘴角却始终带着一抹笑意，只是那笑意完全未达眼底。信。我当然信了，毕竟你们哥哥粉丝的战斗力早就出圈了，撕烂嘴这种对你们来说不过就是小菜而已。陈浩恶意引导粉丝撕逼已经不是一天两天的事情，曾经因为一个小姑娘发了一条陈浩演技不好人设倒是挺强的微博，就被陈浩的粉丝挂出来网暴了整整一个星期，逼得人家小姑娘痛哭流涕的道歉还不行，还人肉，出了人家的家庭住址。学校地址，往家里借花圈、P 一照。小姑娘的奶奶年事已高，受不了这刺激，心脏病发作走了。最后，小姑娘也痛不欲生，跳楼身亡。而这些始作俑者丝毫没有任何悔恨的意思，还说人家小姑娘脆弱不堪，死了活该，逼死人命都无所谓，撕烂嘴对他们来说又算得了什么？不过他宋叔可不像小姑娘那么好惹，要撕是吗？行了，欢迎来撕。粉丝显然没有听出宋叔话里的讽刺，还挺得意的说道。知道怕就好，知道怕现在就当着摄像机的面给我们家哥哥道歉，并且赔偿我们家哥哥的损失，还得把代言续上，否则我们就让你们富士集团干不下去。不好意思，宋叔真的笑晕了。这群天真的脑残粉们，该不是真以为富士得靠这群人来发财吧？这么大的集团能被一个流量明星裹挟？我劝你们还是回去多读读书，别出来给你们家哥哥丢人了。你什么意思？我的意思不是很明显吗？你们家哥哥不配。至于你们。脑子也该好好洗一下了，你们哪只耳朵听出我怕了？宋叔站在几百号粉丝中间，丝毫没有惧意，淡定从容的模样，仿佛一个身经百战的女战士，浑身散发着一种跪下尔等都是弟弟的霸气气息。姐妹们，别跟这个疯女人废话了，抽她！一个离宋叔很近的粉丝直接冲上去，想要抓宋叔的脸。宋叔手疾眼快，一个侧身抓住了他的手腕，用力一捏，那粉丝立马鬼哭狼嚎的喊道：“你干什么？当然是替你爸妈教你做人，你这个下贱的胚子！”你爹妈都死绝了吗？臭不要脸的婊子！宋叔眸色一沉，直接拿过旁边人手中的水杯，打开，唰的一下，将水全部泼在了那女孩的脸上。看来你出门的时候没洗口，我帮帮你。这个女生的朋友见状也冲了过来，她抓住宋叔的胳膊，用力咬下去。谁知道还没碰到宋叔的手，就被他一个后翻，摔倒在地上。宋叔瞥了一眼地上的女孩，冷声道：“还有谁要跟我过过招的吗？”他气场强大，一下子摆平了他们里面的两个大粉头，大家心里多少有点虚，都踟蹰着不敢往前。宋叔笑了笑：“你们对你们家哥哥的爱就这么脆弱吗？放屁！我们只是不想跟你这个疯婆子一般见识。你们富士集团不要太过分，凭什么跟我们家哥哥解约？今天必须给个说法，否则我们就不走了。那你们直接焊在这里吧，我没意见。”粉丝们，这女人的嘴怎么这么毒？这时，宋叔的手机响了。
。他划开听筒，里面传来高管的咆哮声：“宋叔，你在干什么？我是让你来解决矛盾的，不是来制造问题的。你好好道歉，把这群祖宗先劝回去，不行吗？还不嫌事大？”宋叔懒懒地说道：“教他们做人，是从根本上解决问题。”说完，宋叔挂断了电话。他又看了一眼手机，不错，时间正好。宋叔抬眸，弯了弯唇：“你们要是不闹……”你们家哥哥还能安安静静地跟富士解约，各自美丽。现在恭喜你们，你们成功地将你们哥哥锤入了巨额赔款的坑里。你在胡说八道什么？小朋友们，打开热搜看看吧。第二十五章，吃瓜人吃瓜魂。大家疑惑地拿出手机，看见满屏的消息推送，全都愕然地睁大了眼睛。这这怎么可能？井号网友匿名举报陈浩 PC。完美爱豆人设面临崩塌，警号！警号女生实名网爆成号，感情不洁，劈腿约屁警号！消息一出来，全网爆炸。我靠，我以为2021年已经是极致了，没想到2022年的第一个大瓜居然如此劲爆。富士集团不是才跟他解约吗？他们是不是提前收到了什么风声？不得不感叹一句：富士集团牛逼！你们没看新闻吗？富士集团公关部上一秒还在道歉弥补呢，听说是他们集团内部一个员工执意要跟程浩解约的。这个妹子属实牛逼，刚才我还在直播间看她怒对程浩粉丝呢，那叫一个酸爽霸气，眼光毒辣呀！我要去直播间里为他打 call。前一秒，宋叔说陈浩不配的画面还被粉丝们剪辑出来，在网络上传播，引起了很多人的谩骂，说我们家哥哥不配。你也不看看自己什么德行，有镜子吗？没镜子，我们给你众筹买一面啊！先看看自己配不配吧。有一说一，我是路人，我觉得这小姐姐颜值挺高的。呸，你是宋表请来的水军吧？多少钱一条啊？拉我进去，有钱大家一起挣呗。这一秒，全网群众开始点赞宋叔，小姐姐牛啊！不顾集团反对，以一己之力为公司挽回了上百亿的损失。瑞斯拜小姐姐不仅长得没眼光毒，还杀伐决断，实在是牛逼普拉斯。我愿称之为富士之光。没有小姐姐，富士集团的公关部现在估计都抱着电脑哭呢。舆论瞬间反转，不仅是粉丝，就连富士集团的员工也一个个懵逼了。事情的发展。有点诡异呀，宋叔居然误打误撞的蒙对了，这种事情连他们公关部都没收到一点风声，宋叔居然完美的掌握了情报，他到底是什么来头？刚才还在骂人的高管立马打来电话，小宋啊，刚才我说的那些话你可别放在心上啊，这次你可是公司里的大功臣，幸好有你，要不然咱们公司这次可真赔大了。原本一路下跌的股票，现在开始慢慢回暖。并且有上升的趋势，网友们对富士集团与程浩解约的事情也是一致好评。听说富士集团也没得到程浩翻车的消息，纯粹是因为他们觉得程浩人品有问题才提出的解约。富士这波操作太溜了，终于翻车了，早就看他不爽了，粉丝都跟疯了一样，容不得别人质疑程浩半分，喜大普奔啊！粉丝们捏着手机，全都不可置信的摇头，不。绝对不会的，我们家哥哥怎么可能做出这种事情？肯定是你们买了通稿黑他的，你们不愿意给他赔偿费，就使出这种肮脏的手段，太瞎做了。宋叔，放心，宝子们，这才只是开始，更大的瓜在后面呢。他抬了抬手，保安把他们全都疏散了，再不走就报警处理。这些粉丝大多都是程浩的老婆粉、女友粉，平时都是跟程浩以老公老婆相称，现在遇到这种事情，一个个魂不守舍，很快就被保安给分散解决了。叶一万万没想到，宋叔竟然能在几百号疯狂粉丝中间全身而退，而且摇身一变成了整个富士集团的功臣，这太离谱了！宋叔这个贱人到底是什么运气？这种事情也能让他逢凶化吉？不仅是叶一没想到，他们部门的同事更没想到，一个个看宋叔的眼神都是又迷惑又佩服，而且高管直接给他们每个人发了一笔不菲的奖金，惹得隔壁部门一个个眼红的不得了。马亮虽然觉得荒唐，也不得不佩服宋叔的这波操作，语气也变得恭敬了一些。宋总。你是从哪里得到的消息？大家都好奇地凑过来，想知道如此隐秘的八卦，宋叔到底从哪里挖来的？吃瓜人吃瓜魂，他们也想站在吃瓜的第一线，吃最新鲜的瓜。我说我有预知未来的能力，你们信吗？大家，切，开玩笑的，我就是猜的。大家就知道是这样，他不过就是运气好而已。马亮嘴角抽搐了一下。宋总，虽然你这次给公司挽回了不少的损失，但是我们的赌约是完成部门三个月的业绩目标，与今天的事情无关。知道，着什么急？不是还有时间吗？大家这几天你还能折腾出什么花来？马亮又提醒道：“虽然陈浩翻车了，但是公司内部对于用林然当代言人这件事情反响还是很大。他们决定把代言人换成许巍。网络上陈浩的粉丝涌到爆料人的微博下，将人骂得狗血淋头。爆料人一怒之下晒出了他和陈浩的结婚证，还有许多亲昵全家福，直指他抛弃妻子。”乱搞男女关系不是东西，眼看着车越翻越狠，粉丝们也求锤的锤，彻底将程浩钉死在了渣男的耻辱柱上。大家脱粉的脱粉，翻墙的翻墙，最后还剩下一群脑残到无可救。
就要的粉丝将怒火转移到了宋叔身上。他们觉得，要不是宋叔跟他们家哥哥解约，他们也不会去闹。他们不会去闹，也许哥哥这些料就不会爆出来。说到底都是宋叔的问题，宋叔就是害了他们哥哥的罪魁祸首。即便他们家哥哥翻车了，他们也得拉着宋叔这个小婊砸陪葬。于是，一群人又涌到了宋叔的微博底下去疯狂的骂他，几乎是无所不用其极，骂的那叫一个精彩纷呈。要是心理能力承受不好的，真能直接骂自闭了。可宋叔是谁？宋叔可是死过一次的人，死都挺过来了，还会在乎这些？小蔡面对大家的谩骂，他只发了一条消息回应：辛苦了，你们继续骂，我去吃个下午茶。把我们哥哥害得这么惨，宋表居然还有心思吃下午茶，你妈炸了，赶紧出去收尸。宋叔回：你家哥哥管不住自己的小豆芽，怪我呗。第二十六章，他唯一的软肋是他，粉丝们被气到吐血，直接开撕，说我们家哥哥不行，你又是个什么东西？再怎么样，我们家哥哥那也是娱乐圈颜值天花板，你算个毛线！宋叔这边建议去挂个眼科哦，亲，你这个女人说话也太恶毒了。就算我们家哥哥现在落魄了，那也是你得不到的男人。没错，我们家哥哥火的时候，你还在地上玩泥巴呢。你们这些落井下石的人都给我等着，早晚有一天哥哥会华丽归来，逆风翻盘，打烂你们这群人的脸的。宋叔回，快别翻了，你们家哥哥正在里面踩缝纫机呢。甜甜一笑 ，JPG 一击即毙，众粉丝。醋，一波粉丝倒下了，另一波脑残粉又站了起来。我还以为你们眼光多好呢，结果换了个什么代言人啊？九十八线小胡咖都算不上吧？真笑死爹了！听说林然都已经准备退圈回家种地了，你们富士竟然还捡这种渣渣当代言人，等着股票跌停吧，垃圾！关于富士集团请林然当代言人的这个事情，在网上是一片群嘲。虽然，但是。林然真的是糊得连泡都没冒一个。富士这次是脑子瓦特了吗？怎么会选了个这样的代言人？表示不是很理解他们的脑回路。该不是要倒闭了吧？请不起大咖就别请呗，丢人现眼。狗头保命这件事情在富士集团内部也引起了一阵反对浪潮。会议室里不行，绝对不行，这根本就是胡闹。请林然虽然便宜。但他能带来什么收益？我们公司不是出不起几千万的代言费，没必要节约这个钱，找一个名不见经传的小明星给我们公司代言，开什么国际玩笑？这是拉低我们自己的档次。现在网络上铺天盖地质疑我们的声音，再这么下去，影响到公司的声誉和形象，那损失的就不是几百万、几千万的事情了。以后股票下跌，公司形象受损，这些后果谁来负责？一直在跟网友对对的宋叔，连眼睛都没抬一下，慢条斯理的说道：“请陈浩就不损形象了。”刚刚说话的那人梗了一下，当初跟陈浩签订合作协议，就是他一手促成的。这次要换徐威也是他的意思。别以为他不知道这些老东西心里在想什么，不就是想从中间捞一点好处吗？给代言人八千万的代言费，他们能从中间抽一千万。虽然这一千万对富士来说只是毛毛雨，可毛毛雨也是她老公的钱，岂能让这般只知道投机倒把的混子拿去？陈浩之前的流量和影响力，多多少少给我们公司带来了收益。林然有什么本事？那老头子看见宋叔拿着手机，一副吊郎当的模样，都来火。他这么积极，肯定在中间拿了不少好处费，要不然他能这么积极的推荐一个垃圾虎咖？宋叔终于抬起了头，他笑了笑，要不是解约及时，他给公司挣的那些还不够你们赔的。这话说的没毛病，至少提前解约这件事情，在网上还是收割了一波好感度的。另外那些没来得及第一时间解约的公司，在这次风波里也蒙受了不少损失。老头子脸绿了，仗着自己在公司有点资历。呵斥道：“你不过就是瞎猫碰见了死耗子，碰巧遇到了他翻车。他要是不翻车，这事能这么简单吗？你现在让林然来做集团代言人，还要签下他的所有经济合约，钱无所谓。但这件事情会让我们富士集团旗下的娱乐产业变成行业里的笑话，这就是个耻辱。你看看整个娱乐圈哪个公司还会签他？这种赔本的买卖谁会做？”宋叔挑了挑眉，这么着急的把他叫过来开会，就是为了轮番喷他呀？他笑道：“不好意思。”合约已经签了，现在网络上这么多双眼睛看着呢。要是这个时候解约，网友们还以为我们怂了呢。这不更掉价吗？你老头子拍案而起，指着他的鼻子，你真是不可理喻。就在这时，傅晨远的二叔傅振华一脸铁青的走进了会议室。谁让你们把林然的经济合约发到网上去的？都疯了吗呀？同行们都在暗讽富士集团一高人胆大，居然这么高调的签下一个高龄过气。哦，不。从来就没有红过的男艺人，这人签下就算了，反正公司多一个废物吃饭也花不了多少钱，大不了雪藏到合约到期再解约。可现在宋叔把经济合约也晒到网上去了，岂不是把公司的脸送到大家面前去让别人狂扇？傅振华是主管公司的娱乐帝国板块，现在他甚至怀疑宋叔就是傅晨远指使过来专门给他找茬的。傅振华平时很少出现在公司里，今天居然亲自来会议室了，那证明他是真生气。会议室里一片寂静。所有人脑子里都只有一个想法：宋叔完蛋了。马亮也是在公司头一次这么被人对得无地自容，一直垂着头也不作声，能怎么办呢？有宋叔这个瘟神在，他们奖金估计还没捂热呢，就被公司给扣光了。这是谁的主意？傅振华一吼，大家都不敢吱声，只有叶一怯生生地抬起头来，壮似为宋叔说好话，实际上是想将他推到风口浪尖。副总。
。宋叔也是为公司考虑成本问题，他也没想那么多。宋叔呵呵一声，就你屁话多。傅振华看向宋叔，冷声道：“我们公司没这么小家子气，以后做事都给我大气点。林然这种不能为公司带来利润的艺人，就是垃圾，垃圾就该剔除，没有第二条路。”言外之意是讽刺宋叔是犄角旮旯里走出来的，上不了台面的垃圾，早晚会被踢出副驾，因为有傅晨远护着。傅振华平时也不敢说宋叔。但他对这两口子怨气颇深，要不是傅晨远，傅家这么大的产业早就划到他的名下了，还至于现在在傅晨远面前忍气吞声做孙子吗？这臭小子也是运气好，他给他设了那么多次局，他都死里逃生了。不过傅振华现在发现了一点，傅晨远唯一的软肋是他。宋叔第二十七章，接受暴风打脸吧，渣渣们。宋叔弯唇，如果他能为公司挣到钱呢？大家全都在心里嗤笑，挣钱确实是能挣到，毕竟一块两块也是钱。叶一更是觉得宋叔大言不惭。不知道天高地厚，居然连这种没有常识的话都能说出口。林然在唱跳圈都已经蹦跶这么多年了，还没点成绩，糊成一坨翔了也无人问津。现在年近三十，还会翻出什么浪？人家自己都说了要退圈了，宋叔还指望他能帮他证明他的眼光独一无二。做梦呢吧！傅振华直接放话，他要是能为公司挣钱，我把名字倒过来写。宋叔笑盈盈地说道：“好的，华总，傅振华，众人。”宋叔真是虎啊！连傅振华的面子都敢放下脚下摩擦，简直令人无语。傅振华背对的胸口堵了一股闷气，想开口骂人，不过他忍了，小不忍则乱大谋。宋叔这么乱搞，对他来说何尝不是一件好事？他可以拿着这件事情去老爷子面前告状，让老爷子知道傅晨远现在有多离谱，任由一个女人在公司胡闹，他压根就没有能力继续担任副使继承人。行，一个月后林然要是不行就滚蛋。也得收拾包袱走人。宋叔淡淡挑眉，笑道：“不用一个月，现在就可以知分晓。”叶一暗自欣喜，宋叔把傅振华都得罪得这么彻底，也是真够蠢的。代言人这件事情之后，傅家的人必定会更加讨厌宋叔，到时候根本不用他出手，老爷子也会亲手掐断傅晨远和他的姻缘。就在大家都一脸“宋叔你在说什么胡话”的表情看向宋叔时，会议室的门被推开了，一个傅振华身边的工作人员急匆匆地走了进来。他先是表情复杂地看了一眼宋叔，接着走到了傅振华身边：“傅总。”刚刚娱乐部的总监发来消息，说 C 家的全球代言人合约要交给我们。傅振华一听，欣喜若狂。他要是做出成绩，老爷子也会对他刮目相看。M 家现在是百年国际顶级奢牌，旗下包括房地产、珠宝、汽车十多项业务。这个全球代言人的含金量可不是一般品牌能够比拟的。这时，他们策划部的一个员工也惊喜地跑了进来：“马经理，马经理。” M 家把他们集团未来三年的所有项目策划交给了我们。四，空气中响起了一阵抽泣声。三年，全部，这可是上百亿的大单子。不仅马主任不相信，就连傅振华也不敢相信。M 家从来没有跟华国的公司合作过，这还是第一次，居然这么爽快的全部交给了他们。宋叔起身笑道：“马经理，我任务完成了，你也不用离职了，好好干吧。”马亮嘴角抽了抽。宋叔这口气，仿佛这单子是他谈来的一样。这种大单十有八九是傅晨远亲自出马拿下的，要不然就凭宋叔，他怕是只能谈个寂寞。有人暗暗的翻了白眼，宋叔还真是会蹭，这种功劳也敢往自己身上揽，脑子有泡疤。傅振华现在心情大好，暂时放过了宋叔。他问旁边的工作人员：“嗯，家友说，为什么要把这活交给我们吗？”大概率是看他的面子，毕竟上次他去参加展会的时候，跟 M 家的掌舵人搭上了话。傅振华希望工作人员能当着大家的面说出这句话，也让这些人都看看，到底什么样的人才是干大事的人，才是适合当集团领袖的人。然而，工作人员看向了宋叔，有些支支吾吾地说道 ：“M 家是看上了林然，让他担任他们集团的首席代言人。”什么？林然？大家都以为自己耳朵出毛病了。这样一个跟奢侈品牌八竿子打不着半点关系的九十八线大胡咖，怎么会拿到这么好的资源？工作人员又说道。嗯，家那边还说宋总眼光不错，啪啪啪啪，在场的所有人的脸都被瞬间打肿，特别是傅振华，刚才那些狠话说的有多坚决，现在脸打的就有多响，所有人的表情都变化莫测，一时间不知道该说些什么。这踏马的也太离谱了。马亮看向策划部的那个员工，员工点点头，说道：“嗯，家那边说宋总能独具慧眼，发现林然的潜力，他们相信策划案也会非常精彩的。”马亮，众人，林然能有什么潜力？胡的潜力吗？就在所有人百思不得其解的时候，又一个消息在网络上传疯了。会议室里有个人满脸震惊地说道：“你们看看热搜！”大家不明所以地打开手机。当他们看见新闻之后，全都愕然地瞪大了眼睛。这踏马的！马亮看到满屏的娱乐新闻时，嘴角抽搐得更厉害了。他抬头看向宋叔，宋叔歪头一笑，对着马亮眨眨眼睛，一张鲜艳的脸上满是笑意。我说了，任务我会完成的。马亮就。很离谱，离了个大谱。林然竟然在退圈之际来了个惊天大逆转。
今天是林然那部小成本电影上映的第一天，因为导演不知名，编剧不知名，就连演员也是随随便便找的一些院校的学生。这部片子前期也没什么宣传，上映的时候也是静悄悄的。谁知道就是这样一部小制作电影，却在半天之内掀起了口碑巨浪。现在的实时观看人群成千上万的翻倍，预售票房也是以一小时一亿的惊人速度往上涨。不到六个小时，这部电影已经高达五亿，可以说是创造了电影票房历史上的奇迹，也打破了无数个记录。国内外都在为这部电影创造的奇迹狂欢，而那些刚刚。痛失了爱豆的粉丝们，看见网络上关于林然的剧透照时，一个个疯了似的扑上去喊老公。林然原本五官就长得好看，之前就像是一颗没被打磨的璞玉，现在她的光芒开始绽放，并且无人能够抵挡。林然火了，彻彻底底的火了。半天的时间，各大公司、各大平台给林然投来的橄榄枝，林然的商业价值瞬间飙升至全平台第一，全公司各部门的电话都开始疯狂地响起。王经理，我们这边有个综艺，想跟林然老师洽谈一下，不知道有没有合作的可能呢？小李，我老板刚才让我准备一个林然老师的专访，你能不能帮忙疏通一下呀？我们这边有部电视剧，想找林然老师。傅振华老脸有些挂不住，他是真没想到会发生这种事情，有生之年他也没见过哪个年纪这么大的胡咖能。一夕之间火成这样的，他有些尴尬的咳嗽了一声，问宋叔：“林然老师的合同敲定了吗？”宋叔笑道：“当然，五百万一年的胡咖，性价比超高的哦。”啪，又是一记响亮的巴掌，狠狠地甩在了他的老脸上。第二十八章，霸气手撕绿茶。所有人看向宋叔的表情，都充满了一种诡异的、无法言说的情绪。这女人怕不是有毒吧？他单方面的和陈浩解除合约的第二天，陈浩就翻车了。不仅没有赔偿几日金，陈浩公司还得支付他们的形象损失费。他签下一个千年胡咖，一天时间不到，那胡咖就实现了逆风翻盘，搭上了国际顶级奢牌的车，一下子给公司带来了价值百亿的合作项目。而这些盈利还只是冰山一角，马亮脑子里居然浮起了一个荒唐的念头：难不成宋淑珍有预知未来的能力？随即他又摇了摇头：这怎么可能？宋叔不过就是运气好点罢了。但这运气……也真是绝！那些平时看不惯宋叔作风的，现在也不得不恭恭敬敬地说一声：“宋总好眼力，居然能看到林然的潜力，佩服佩服。”而网络上嘲笑傅氏签下了林然的那些人，也是没想到打脸的时刻来得这么快，这么忙。嘲笑宋叔眼光拉胯的网友们更是画风急转：“我人傻了，宋叔这是什么惊人的超能力？妥妥的预言家呀！小姐姐，康康我，康康我，孩子想要暴富，呜呜呜，我是林然的粉丝。”特别感谢宋叔对我家仔的支持。之前看着大家骂宋叔，我们然粉心里也特难受。还好我们仔十年来一直在默默坚持，还好能遇到好的伯乐，一切都刚好。同事然粉，以前我们真的太难了。谢谢宋叔老师的慧眼，谢谢仔仔没有放弃自己，以后跟着宋叔老师一起走花路啊！宋叔也一夕之间变成了网友们的新晋锦鲤，并以一种火箭般的迅速出圈了。富士集团的股票更是蹭蹭上涨，涨幅也创造了新的历史记录。傅振华憋了一肚子气出去。刚出门，他手机就震动了一下，划开屏幕，是傅晨远发来的消息。二叔，我说的没错吧？叔叔的眼光不会错，我的更不会。傅振华本来一肚子火，看见这条消息，更是气得直接砸了电话。小兔崽子，这就在他面前得意上了。顿了一秒，傅振华眸子微微眯起，以前是他小看了宋叔这个装疯卖傻的女人，看来以后他得对这个女人再上点心。比傅振华更生气的人是叶一，他都做好了看宋叔笑话的准备，结果。事情的发展竟然完全超出了他的预期。宋叔走到叶一面前，拍了拍他的肩膀：“你也挺为我开心的吧？不如我们出去庆祝一下，庆祝你大爷！”虽然气到吐血，叶一也只能打碎牙齿往肚子里吞。他扯了扯嘴角：“我还有活没干完，就不去了。”宋叔哦了一声，当着大家的面就没心没肺地说道：“上次给你的数据还没做完吗？不是挺简单的，其他人一天就做完了。我以为你也可以的，需要我帮你吗？”大家闻声看过来，叶一手指捏得更紧，他脸上的笑容已经快绷不住了。只能僵硬地扯了扯嘴角，不用了，我自己可以。等人走光了，宋叔才捂着嘴巴，哎呀一声，我刚才是不是说错话了？一，你不会介意吧？我不是故意的。一一脸色变了又变，忍下心头的怒火，几乎是咬牙切齿地拉开一个笑容。不会，宋叔弯唇，这就是传说中的走绿茶的路，让绿茶无路可走。爽！一一深呼吸了几下，终于捋顺了心头的气。强颜欢笑，叔叔，咱们一起去食堂吃饭吧。我今天又给你熬了鸡汤的，你每天这样辛苦，得好好补一补。嚯，又投毒来了！宋叔嘴角拉开一个灿烂的笑容。好啊，叶一怎么下的毒，他就让他再怎么喝回去。两个人来到食堂，叶一迫不及待地将鸡汤打开，放在了宋叔的面前。看着眼前这桶鸡汤，宋叔的眸子彻底沉了下来，往事一桩桩，一件件地涌上心头。上辈子每次看见叶一给自己煲的汤，他都感动得痛哭流涕，觉得自己真是修了八辈子的福，才让上天垂怜，给了自己这么好一个闺蜜。他爹不疼。
，娘不爱，唯一的温暖都来自叶一，所以她将自己全身心的交付给他，发誓要与他当一辈子的姐妹。她所有的知心话都告诉他，所有的东西都与他分享。而叶一呢，一边谋划着如何睡到他的男人，还一边策划着要他的命。更可悲的是，他竟然还伙同他的养父母一起想着如何置他于死地之后再划分他的高额保险金，简直禽兽不如。叔叔，你怎么了？赶紧喝呀！这个是保温壶，现在都是热的，一会凉了就不好喝了。宋叔拿起勺子，舀起了一勺汤。叶一的目光紧紧地盯着他的手，看见他缓缓抬起手肘，叶一在心里不停地催促：“喝呀，你赶紧喝呀！”宋叔目光不经意地扫过叶一的脸，眸子里浮起一丝零星的冷意。难怪以前他总是那么殷勤地给他煲汤，也难怪他要与他一起喝的时候，他都以心疼他为由，亲眼看着他喝下所有的汤。宋叔将手中的勺子送在唇边时，微微一顿，叶一立马问道：“怎么了？”宋叔笑了笑，每次你辛辛苦苦给我炖汤，汤都被我一个人喝了，你自己都没喝到。叶一心里骂了一句，磨叽什么呀？面上却是一脸好姐妹的笑意。我心疼你嘛，你嫁给了自己不喜欢的人，又没有爸妈疼，我这个当闺蜜的当然义不容辞。宋叔冷笑一声，将勺子送到叶一唇边，你也喝点吧。看你瘦的连胸都没了，我应该心疼你才是。叶一微顿，低头看了一眼自己一马平川的胸口，余光又瞥到宋叔汹涌的起伏，心里的妒火再一次熊熊燃烧起来。这个贱人哪壶不开提哪壶，太贱了！宋叔轻笑，赶紧补补，来，我喂你。叶一僵直着身体，嘴巴也闭得紧紧的。宋叔一副没心没肺的语气说道：“干嘛呀？是嫌弃你自己的汤熬的不好喝吗？还是说？”你在里面下了药了，他是状若不经意的开口，可叶一却唰的一下，仿佛被戳穿了心思一样，脸全白了。第二十九章，副大总裁醋坛子打翻了，怎怎么可能呢？叶一心虚的扯了扯嘴角，仿佛是为了证明什么，接过宋叔手中的勺子，一口将汤吞了下去。宋叔定定的看着叶一，笑道：“这碗汤你都喝了吧？”我最近对鸡过敏，他特意将“鸡”这个字咬重了几分，让叶一总有一种他在内涵自己的错觉。宋叔，不，不是错觉，老娘说的就是你呢。叶一看着这碗汤，嘴角有些抽搐。我今天都不太饿，这么好的鸡浪费了多可惜，赶紧喝了吧。叔叔，要不咱们去买水果吧？我现在不太想喝油腻的东西。他只想赶紧把这碗汤倒掉。宋叔拿着勺子在汤里面搅了搅，油吗？我看着挺清淡的。说着，他咦了一声，这汤里面怎么有白色的粉末呀？叶一心里一惊，你看错了吧？说完，他把汤碗抱起来，咕噜咕噜几口，将汤喝了个精光。砰的一声，叶一把碗放在了桌子上，迅速起身冲到了卫生间，抠着自己的喉咙，吐得昏天暗地。宋叔看着桌子上的那个汤碗，淡淡的扬了扬唇，害人终害己，这不过也只是叶一的开始而已。下班之后，宋叔回到家里，下人们都不在。宋叔把包扔在玄关上楼，刚推开门就被一只大掌拉住了手腕。下一秒，他重重地撞进了男人的怀里。宋叔神经一紧，上辈子留下的阴影让他下意识地抬腿要去踹面前的人。男人抓住他的腿，低低的声音在夜色中传来：“宝贝，是我。”呼，那一瞬间，他紧绷的身体终于放松下来。你喝酒了？空气中有淡淡的酒精气息，混合着男人身上独有的味道，竟然有一种令人目眩神怡的疗效。他养父嗜酒，经常在家里喝得烂醉如泥，喝醉之后就喜欢摔东西打女人，所以从小到大，宋叔都特别讨厌喝酒的人，也讨厌喝酒人身上的味道。但这酒精味放在傅晨远身上却一点都不难闻，他也丝毫不觉得讨厌，反而挺喜欢的。喝了一点，男人靠在他身上，明显有醉意。宋叔真的有点吃惊，在他的印象里，好像从来没见过傅晨远喝酒，哪怕是喝酒，他也是浅尝辄止，不会让自己有醉态。这个男人一向自持的可怕，今天怎么突然喝了这么多酒？是遇到烦心的事情了吗？宋叔扶着男人的身体，明显感觉到他有些站不稳。这是喝了多少？你不是出差去了吗？怎么现在就回来了？想你了。傅晨远抱着宋叔，脸埋在宋叔的脖颈处，贪婪地呼吸着属于他的气息。本来计划中是过两天才回的，但是看了网络上的那些新闻后，他开完会马不停蹄的就订了回程的票，甚至为了回来不惜开了先河，和客户喝了不少酒。别说是客户了，就连跟了傅晨远这么多年的江燕也傻了眼。他们家老板什么时候这么喝过酒啊？啧，恋爱中的男人果然比较难懂。傅晨元把灯打开，看着宋叔，有些醉意的问道：“是我帅还是林然帅？”哈，宋叔被傅晨远这个问题问得有点蒙圈了，怎么好端端的提起了林然？你问他干什么？男人修长的手指捏住了宋叔的下巴，往上轻轻一抬，回答我。宋叔有点好笑，当然是你呀，这还需要回答吗？显而易见的答案好吗？你不是说林然的脸是娱乐圈的天花板吗？嗯，噗，这下宋叔真的忍不住了。这男人是要笑死他吗？这些话都是他跟黑子撕逼的时候说的。原来他是看了这些才特意回来的呀。微信上不能问吗？非得大老远的折腾回来，还喝了这么多酒，傻不傻？不等宋叔回答，傅晨远就低头在他唇瓣上咬了一口，一脸傲娇的表情说道：“就算他是颜值天花板，也得
林然的确是娱乐圈颜值的天花板啊！话音刚落，他的腰就被男人狠狠地捏了一把。宋叔笑得更欢快了。喂喂喂，副大总裁，你能不能讲点道理啊？我话还没有说完呢。你说林然是娱乐圈最帅的存在，不错。可我的老公傅晨远是全宇宙最帅的仔，十个林然也比不上的绝世容颜。真的，男人醉眼迷蒙地看着他，语气隐隐有几分耍赖的感觉。宋叔被他这样子萌到了。讲真。他有点扛不住他这样喂，再这么看着他，他怕自己会忍不住把他扑倒，太诱人了，好吗？宋叔伸出两只指头对着天，我发誓，我说的每一个字都是真的，你要用行动证明你说的话都是真的。怎么证明？傅晨远一把将女人抱起来，朝着卧室中央的床边走去。这样一番缠绵过后，傅晨远还不知厌足的咬了咬他的耳垂，真想把你这个小家伙藏起来。今天老爷子难得的给他发了一条消息，说宋叔这次做的不错，但傅晨远早就知道。他的女人不错的远远不仅如此，他的做作，他的愚笨，他的娇蛮无礼、霸道张扬，都不是真的。现在他的好终于开始慢慢的被人发现，可他却忽然开始慌了，怕有一天他再怎么用力也抓不住他。宝宝，嗯，宋叔被折腾的死去活来，虚脱的都没有力气说话了。他声音嗡嗡的，带着江南一带的娇软，好听极了。我不会再强求你做你不喜欢的事情，怎么忽然说这个呀？宋叔从怀里抬起头来，努了努嘴，喂，傅晨远。你该不是在外面有了别的狗，想把我甩了吧？我告诉你，没门啊！吃干抹净了就拔 X 无情，你想得美！男人低低的笑了一声，握住他的手放在唇边，轻轻的吻了一下。怎么会？我是说，如果你不喜欢小孩，那就不要吃药，对身体不好，以后别再吃了。第三十章，没有底线的宠他。宋叔身体微僵，他以为自己做的很隐秘，傅晨远不可能知道。结果他早就知道了，而且他不但没有生气，反而是在担心他的身体。一股暖流从心口划过。宋叔的眼眶有些微湿，这个男人温柔细致的让他觉得自己不配，但他的这个举动对于傅晨远来说多少都挺伤的。宋叔想要解释，还没开口，傅晨远就说道：“不用解释，你有你自己的决定，不必跟我说。除了离开他，其他任何事情他都可以没有底线的包容他。”第二天，宋叔起来之后接了个电话，就一直魂不守舍。傅晨远以为是他昨天晚上把人折腾狠了没睡好，心疼的揉了揉他的头发。今天别去公司了，好好在家里休息。嗯啊。宋叔戳着碗里的饺子，正想着怎么跟他请假呢，结果他就给自己放了一天假。夏末秋初的季节，江城的天气有了一丝凉意。宋叔戴好口罩，打了的士出门。车子从繁华的闹市区驶过，车窗外的高楼大厦渐渐被荒芜田地代替。不知道开了多久，渐渐的，宋叔可以看见一些矮小紧凑的房子。在那些陈旧破败的房子中间，有一栋白色的小洋楼，格外令人瞩目。这栋房子就是他养父母家的。不过现在他养父母还不知道，宋叔已经知道自己是被拐来的孩子的事情。小洋楼占地足足一千。千多平，奢华程度不亚于市中心的高端别墅。当初结婚时，是他们撺掇宋叔找傅晨远，足足要了八千万彩礼，而傅晨远也二话没说全额给了，还另外送了他们许多奢侈品。八千万对他们这种贫困家庭来说，是一家人一辈子不吃不喝，从原始猿猴开始挣钱都挣不来的数目。重生之后，宋叔还没有跟宋家联系过，宋家也是第一次给他打电话，他倒是想过来看看，他们又要搞什么幺蛾子。结婚之后，他们每一次联系他都是有目的的，不是给谁介绍工作，就是要借傅晨远的车子给他们去摆谱。那个时候的宋叔对他们几乎是有求必应，傅晨远也从来没有过任何怨言。现在想来，他对他是真的太好太好，好到他一回想到那些事情都觉得无地自容。车子在小洋楼面前停下，宋叔下车，一个穿着华丽的妇女从小洋楼里面走了出来。哎呦，我说是谁呢？原来是我们家叔叔回来了呀！这个全身挂满了金银首饰的女人便是宋叔的养母刘兰。其实说养母两个字都是对这个词的侮辱，她根本就不配这个词。刘兰肥胖的身体踩着碎布小跑过来。亲热的去抱宋叔，宋叔却下意识的往后退了一步，眼底划过一抹暗芒。刘兰怔了一下，心里想着：这死丫头居然还在他面前摆起谱来了，也不看看是谁把他拉扯大的。不过他也懒得跟这死丫头计较，毕竟这死丫头身份不比从前，她可是他们家里的摇钱树。他又上下打量了一眼宋叔，这丫头片子长得的确是勾人，唇红齿白，击鼓均匀，是难得一见的美人胚子。难怪傅晨远这么大个老板都被她迷得神魂颠倒。他们当初从医院把她抱走的时候，本来想卖掉的，谁知道这臭丫头在他们交易的过程中得了肺炎，人家不要了。他们就把他丢在家里，三天三夜没管。三天后，他们回来的时候，宋叔就闭着眼睛，不吵不闹的躺在垃圾桶旁边。原本以为他没命了，准备拿去丢掉，谁知道他居然还活着，而且自己退了烧。后来，刘兰生了一个儿子，他们看着宋叔长得还挺可爱的，就动了心思，想把他留下来给他们家儿子当童养媳。毕竟他们家这么穷，以后娶媳妇也困难。就这样，宋叔在这家一待就待了二十年。你这丫头是不是嫁给有钱人就嫌弃自己家了？金窝银窝。
那也是自己的狗窝，强知道吗？快进去吧，你爸和你弟都在屋子里等着你呢。提到这几个人，宋叔就一阵反胃。他记得上辈子这家人在谋划他死亡的事情时，还想着让他们那个儿子把他给睡了。他们最开始把他关在房子里，说是为了帮助他不被傅晨远找到，实际上是想让宋清远强了他。当初宋清远趴在他身上的时候，他不解、疑惑、奋力挣扎，并且向刘兰他们求救。谁知道他们在窗外冷漠地看着这一切。最后将窗户和门都封死了。他们说：“你这个赔钱货根本就不是宋家的种，当初把你从医院抱出来，就是为了给我们家清远当媳妇的。”还说：“我们养了你这么久。”现在就是你报恩的时候，报恩。当时听到这两个字的宋叔，犹如五雷轰顶。这些年来，尽管宋家对他刻薄如斯，他依旧将他们当做自己的家人，小心翼翼地期盼着他们的温暖，哪怕是他们给他一个笑容，他也觉得珍贵无比。为了讨他们欢心，他对他们言听计从。最后得知真相的他，剩下的只有撕心裂肺的绝望和荒芜。宋叔从回忆中缓过神来，淡淡的笑了笑：“你们找我有事吗？你这是说的什么话？”我们这不是想你了吗？你爸做了你爱吃的菜，赶紧进去吃。爱吃的菜，他从来都没有在他们面前说过自己爱吃什么菜，他们吃什么他就吃什么。但凡是宋清远不喜欢吃的，那就是他爱吃的。从小到大都是如此。我还有别的事情要忙，如果你们没什么事的话，那我就说一下我今天来的目的。宋叔神情冷漠，语气也更加淡漠，跟刘兰印象中那个唯唯诺诺的小媳妇形象完全不一样。他有些纳闷，你要说什么？我记得之前我给了你们一张傅晨远的银行附属卡，给我吧。那张附属卡每个月都有五百万的额度，刘兰他们总是能用的精光，甚至还不够。在他和傅晨远结婚之前，刘兰两口子坑蒙拐骗，一个月挣到的还不到一千。可即便是这样，他们依旧人心不足蛇吞象，还妄想着能拿到富氏集团的股份。刘兰尖叫一声：“你说什么？你这个不孝的东西，你是要断了我们全家人的粮啊？你这个养不熟的白眼狼，自己发达了就不管我们了？你安的什么心？”第三十一章。手撕宋家渣渣，宋叔淡淡道：“你们也知道，我跟傅晨远感情不好，我不想欠他太多，所以我想把银行卡还给他。”刘兰张口就骂：“你是不是脑子有泡？你嫁给他是为了什么？不就是为了钱吗？我们养了你这么多年，好不容易让你嫁了户好人家，你不图他的前途什么？我告诉你，银行卡不仅不能还给他，你还得趁着他现在喜欢你，赶紧多弄点钱在手上。还有，我上次给你的那个文件，你趁着他睡着把他的手印摁了，这个事情不能拖。”万一哪天他把你踹了，咱们全家也得有个保障。宋叔这才想起来，刘兰前段时间给过他一个文件，当时他也没多想，直接把文件随手放在了房间里。想起这个事情的宋叔脑子一炸，今天他出门的时候好像听林叔说会大扫除，还问了他哪些地方不用收拾。他当时着急出门也没说什么，万一这个文件被林叔看到。交给了傅晨远，他真的不敢想。宋叔立马给黎叔打电话，结果拨了好几个都没人接听。他眸子一沉，转身就走。刘兰见他要走，目的没达成，怎么可能会轻易放他离开？他一把拽住宋叔，开门见山：“我们准备休憩一下你奶奶的坟墓，再在乡里搞个宋氏祠堂。我和你爸合计了一下，这些东西搞下来大概需要四千多万左右。你现在转我们五千万吧。”呵，宋叔都要气笑了，这家人还真是狮子大开口，动不动就几千万。几千万，真当他是提款机吗？见宋叔不说话，他又继续说道：“好歹你现在嫁的是有头有脸的大人物，我们总不能搞得太寒碜。我们太寒碜了，丢的不仅是宋家的脸，更是你男人家的脸。要不是刘兰提到了奶奶，宋叔早就一把将他甩开了。如果说宋家还有什么值得他留恋和回忆的，那也只有奶奶一个人。奶奶并没有因为他是被拐卖来的孩子就对他苛刻刻薄，反而更加心疼他一些。奶奶一大把年纪被刘兰赶到牛棚里吃住，自己都没多少吃的，还总是把那些好吃的藏起来留给他。大冬天。”他被刘兰关在冰天雪地里不给饭吃的时候，也是奶奶把他带到牛棚，给他熬一点稀的不能再稀的粥，给他填填肚子。就是那些稀到不能再稀的粥，也是他老人家去田地里捡的，别人收割完后留下的零星稻穗。他小时候最快乐的时光，大概就是跟奶奶一起出去放牛。那个时候，奶奶总是会在河里抓一些小鱼小虾，偷偷的回去煮给他吃。奶奶也总会摸着他的头说一些他听不懂的话，偶尔还会说：“等你有机会就回去吧，孩子。”那时的宋叔不懂，以为奶奶是年纪大了，爱说胡话。直到多年以后，宋叔总是在心里暗自发誓，长大之后他一定会对奶奶好的。他要挣好多好多好多的钱给他花，要带他住大房子，吃他从来没有吃过的海鲜、牛排和各种大餐。奶奶是死于一场车祸。二月的一个清晨，奶奶挑着青菜去镇上卖菜，回来的途中被一辆摩托车撞倒在地。摩托车肇事逃逸，留下奶奶一个人在雪地里躺了好几个小时，最后被一个同村的人看见，赶回去告诉了宋家。刘兰不慌不忙地做着自己的事情，只有宋叔一个人跌跌撞撞地跑到了事发地点。那个时候，奶奶已经奄奄一息，看见宋叔，她颤抖着从怀里掏出了一个小小的红色盒子，是她从来没见过的东西。叔叔，他们城里人的小孩都吃这个。
，奶奶也不知道好不好吃，给你买了一个一直捂在奶奶的怀里，应该还是热乎的，你快尝尝。宋叔抱着那个小小的红色盒子，哭得泣不成声。奶奶还是走了，奶奶卖了一个月的青菜才买到的汉堡，包成了小小的宋叔心里唯一的温暖。他舍不得吃，把它藏在自己装衣服的盒子里，结果被刘兰翻出来给了宋清远，因为他不愿意，还被刘兰毒打了一顿，到处说他偷了家里的钱，跑出去吃独食。回忆拉扯着神经。宋叔的心口闷闷的疼。如果你去给奶奶扫过墓，就应该知道奶奶的墓我早已经选好安置了。刘兰有些尴尬，为了掩饰自己的尴尬，她厉声道：“那你也得把这笔钱给我们。一个死了的老太婆，你都舍得花钱，自己的爸妈怎么就舍不得了？不给钱就算了，还想把银行卡拿走？你的良心是被狗吃了吗？”没有钱，宋叔丢下这三个字，转身就走。你没钱，傅晨元有，你去找他要他，他肯定会给的。刘兰扯着宋叔，不肯让他走。见宋叔态度坚决，他往地下一倒。抱着宋叔的腿，开始哭天喊地的嚎叫。哎呦，我的命怎么这么苦啊！我含辛茹苦的把闺女拉着大，现在却落得这个地步，老天爷啊，你不能这么对我！大家都来给我评评理吧！宋叔的太阳穴突突的跳着，命苦是吧？行，他今天就让他命再苦一点。宋叔直接猛地用力将自己的腿从刘兰的胳膊里拔了出来，走进了洋房的小院子里。宋清远正躺在沙发上，翘着腿玩游戏。宋德抱着手机，正在 app 里面堵得面红耳赤。谁也没有看宋叔，宋叔直接上了二楼，从抽屉里翻出那张附属卡，走到一楼，举起卡对着他们说道：“这张卡我收回来了，从今天开始，你们谁也不许再去找傅晨远要一分钱，他男人不是他们的摇钱树，他也不允许这群人再像吸血虫一样寄生在傅家。”说完，宋叔直接将手中的卡折成了两段。刘兰一个箭步冲进来，宋叔，你是不是疯了？宋清远和宋德这才慢悠悠地抬起头来，咋咋呼呼的。怎么了？这个死丫头，她把银行卡折了。宋德一听，立马站了起来，满脸横肉的模样，看上去十分凶悍可怕。你干什么？宋叔目光淡淡的落在宋德脸上，漫不经心的开口：“没听懂吗？那我再说一遍，以后别再找傅晨远要钱，一分都不行。”宋德看着地上掰断的卡，火往上冒，举起手，猛地朝宋叔的脸上狠狠的扇了过去。第三十二章，将他如珠如玉的护在手心，这可是富家太太的脸。你有本事就打！宋叔眼睛都没眨一下，定定地看着宋德。宋德扬起的手在半空中微微一降，垂了下来。他再怎么横也还是忌惮傅晨远的。宋德气得吐了一口唾沫：“你这个白眼狼，我看你是忘了到底谁才是你的家人。”说到家人，宋叔冷笑一声：“以前我不清楚，现在我清楚了，所以我才来找你们要回我老公的银行卡。从今天开始，你们休想再从傅家要一分一毫，反了天了还！你长大了发达了，就想把我们一脚踢开？我告诉你！”没门！刘兰冷静下来，循循善诱。叔叔，是不是傅晨远给你洗脑了？我告诉你，男人的话是不能信的，他不过就是贪图你的美色。等他对你的新鲜劲过去了，还不是一脚把你踹开？到时候等你反应过来，已经人财两空，什么都没了。只有家人才不会骗你，我们才是你永远的港湾，知道吗？傅家打心眼底就瞧不起咱们，怎么可能把你当一家人？上辈子他那么仇视傅晨远，宋家功不可没。刘兰不停地洗脑。成功的让他将傅晨远当做了十恶不赦的豺狼虎豹，傅家于他来说也成了地狱深渊。他看向刘兰，那你们呢？不也是利用完了就打算将我一脚踢开吗？刘兰脸色猛地一变，扯了扯嘴角，你这孩子怎么说话的？我们怎么可能这么对你？不会吗？即便是宋家对他再不好，他内心里也觉得这是他的家，这些是他的家人，是他在这世界唯一血脉相连的羁绊。直到真相像巨石一样猛地砸在他的跟前，才让他从自己编织的亲情世界里清醒。上辈子弥留之际，刻骨铭心的疼在。再一次席卷而来，疼痛像一根紧紧勒住他心脏的铁丝，带着倒刺，深深地扎进他血肉模糊的身体里。这一世，就让他亲手撕开宋家最后一层虚伪的面具。宋叔走到柜子边，拉开抽屉，从里面拿出一沓厚厚的文件夹，扔在了桌子上。从我嫁给傅晨远的那一天起，你们就在策划如何将我利益最大化。在你们眼底，我就只是你们用来挣钱的棋子，让我偷机密。盖假章，唆使我和傅晨远离婚，好让你们拿到巨额的离婚财产。这些都罢了，你们为我买的这些保险，是为了最后再用我的死挣上一笔，是吗？不是问句，而是陈述。宋叔深深地看了他们一眼，转身离开。直到宋叔走了，刘兰和宋德海处在震惊中。那个死丫头是怎么知道这些的？我们不是做得很隐秘吗？而且这死丫头今天就像是变了一个人一样，无论是眼神。还是语气都陌生的，让他心里生出一种害怕的感觉。宋德烦躁的骂了一声：“我哪知道，这赔钱货看来是嫁给傅晨远之后就得意忘形，忘了自己是个什么东西了，想跟我们划清关系，做梦。”刘兰越想越心慌，要是宋叔真断了他们的财路，他们还怎么活？自从拿到傅晨远的附属卡后，他们一家三口更加好吃懒做。每天除了赌钱就是赌钱，宋清远更是玩起了富二代的派头，在外面结交了一帮为他马首是瞻的狐朋狗友，天天花天酒地，一个月五百万根本不够花，甚至还在外面借了不少高利贷。反正他们现在背靠傅晨远，只要勾勾手指。
，宋叔就会乖乖的给他们送钱来，怕什么？现在眼看着马上就到了还高利贷的日子，他们本来想着让宋叔弄几千万来花花的，结果这死丫头竟然给他们白帘子。刘兰拿起手机，不行。我得给叶一打个电话问问。几分钟之后，刘兰捏着电话对着宋的说道：“宋叔要是不给钱，我们就去他公司闹，看这死丫头片子要不要脸。”宋叔匆匆忙忙的赶回富宅，下人们见他回来，表情都有些微妙，特别是黎叔，看他的眼神是那种“你怎么这么不知好歹”的气氛。还有几个以前被宋叔做到忍无可忍的下人，眼底也藏着显而易见的幸灾乐祸。就在一刻钟前，黎叔发现了宋叔你的那些文件，他看完之后大惊失色。原本这段时间他对宋叔有很大的改观，以为他终于定下心来想跟先生踏踏实实的过日子了。谁知道这个女人完全就是恬不知耻，胡作非为，其心可诛。她把财产转移到自己名下也就罢了。以黎叔对傅晨远的了解，他这么爱宋叔，哪怕是他找他开口要，他也会二话不说的答应。可这女人竟然消想着离婚之后让傅晨远净身出户，还要将富氏集团 30% 的股份无条件的赠送给林泽，这是什么样的恶毒心思？他这种行为，那就是在吸先生的血，挖先生的心，将他的一颗真心狠狠的甩在脚下蹂躏。践踏，难怪他之前要让先生吃海鲜的，恐怕这女人早就存了谋财害命的心。宋叔还没来得及开口，啪的一声，一叠文件从二楼扔下，砸在了宋叔的跟前，尖锐的纸张从他脸上划过，留下一道浅红的印子，微疼。宋叔抬头看见了站在二楼的老太太傅晨远的奶奶易文音。易文音是整个傅家最讨厌宋叔的人。他出生贵族，向来主张婚姻就是要门当户对。他们富家长孙要娶，就得娶这个世界上最尊贵的女人，才能匹配得上傅晨远的身份。为了傅晨远的婚事，易文音没少费心。他考察了那么多名门世家的千金小姐，想为傅晨远挑一个贤良淑德的伴侣。谁曾想，他为他挑的那些女人，他都看不上，最后选了个这样的货色。老太太一气之下出国散心，一年都没回来。这次还是听老爷子说了不少宋叔的好话，说这女孩虽然出身不好，性格也有些刁蛮任性。但品性绝对不坏，而且最重要的是，他旺夫，他才慢慢的动摇了心里的偏见。再加上一年过去了，他的孙子还是把这女人当做宝贝如珠如宝的护着，那必定是有他的过人之处。只要他们小两口过得好，他也能睁一只眼闭一只眼的随他们去。可是万万没想到的是。他回国第一天就撞破了这女人如此歹毒的计划。他不仅是要钱，还想搞垮整个傅氏。这种女人是绝对不能留在傅晨远身边的。她就是个毒瘤。既然傅晨远舍不得娃，那就让她来。第三十三章，哪个男人扛得住？跪下！老太太目光如炬，居高临下的看着宋叔，目光凉凉的，脸上除了厌恶，没什么多余的表情。宋叔垂眸看了一眼散落在地上的各种协议书，在余光扫到林泽两个字的时候，他神经猛然绷紧，记忆瞬间被拉回上一世。上一世。这份赠送林然股份的协议书，还是在他大半夜将傅晨远迷晕之后，抓着他的手摁手印的时候被傅晨远发现的。一直到现在，他回想起傅晨远看见那份协议书时的眼神，心里还会忍不住忽地骤然缩紧。身后传来了男人低沉好听的声音，打断了宋叔的回忆：“奶奶，怎么过来也不说一声？”宋叔心口一紧。太阳穴突突地跳动了两下，心脏处就像是被一只大手狠狠地攥着，连呼吸都变得有些艰难。要是被他看见，可就算他没看见，这个事情也瞒不过去。虽然知道宋叔还是下意识地上前一步，踩住了有林泽名字的那张纸。傅晨远回来的很急，他大步走到宋叔身边时，宋叔还能听到他急促的呼吸声，以及他身上弥漫着的一层水雾。过了一会儿，江燕才急匆匆地跟在傅晨远身后跑了进来，一进门。江燕的脚步就僵住了，啧，这气氛好可怕，难怪刚才老板连伞都顾不得打，车门一打开就着急忙慌的往大厅跑，感情是太太被老太太为难了，不过也说不准，宋叔在傅家向来是无恶不作，也有可能是他做了什么大逆不道的事情惹怒了老太太，总之这两位都不是什么善茬，一想到夹在中间的老板江燕都是一阵窒息，哎，好端端的老婆不当。干嘛非要作妖哦？傅晨远站在宋叔旁边，笑着揉了揉他的头，惹奶奶生气了。说完，他抬头看向站在二楼的老太太：“奶奶，叔叔的性子，焦纵你也是知道的，都怪我把他宠得无法无天了。要是他有什么地方惹您老人家不开心了，您骂我就行。我们家叔叔娇气，不惊吓，一会吓哭了，还得我花时间去哄。他看似在说宋叔，实际上字里行间都是在护着他。”宋叔垂着眸，听到这话，眼眶一下就红了，倒不是吓的。更不是委屈的，他还没这么脆弱，就是越发的觉得自己混蛋，对不起傅晨远，这么好的老公，他还一次次伤他那么深。想到以前自己这么处心积虑的伙同别人一起算计他，他心里就像是有千万把刀子在同时捅着，又感动又自责
又心疼。他吸了一下鼻子，转身扑进了傅晨远的怀里，声音也嗡嗡的：“老公，老太太，黎叔，下人们也是一脸，你他妈有脸吗？”的震惊表情。他怎么还整的像是自己受了天大的委屈一样？宋叔在傅晨远怀中抬起头来，一双桃花眼里氤氲着水汽，眼尾染着一片薄薄的红，看上去像一朵一碰就碎的花，有一种柔弱的美感，让他看上去更加像是被欺负了的。对不起，江燕也再一次被宋叔的操作惊到了。看来太太是彻底掌握了拿捏他们家老板的密码。不过，就这娇软的小模样。搁哪个男人身上能扛得住？老太太是彻底看不下去了。她以前唯一瞧得上宋叔的点，就是他直接没什么小心眼，什么情绪都摆在脸上，让人一眼就能看透。没想到一年过去了，这女人居然还学乖了，不哭不闹。还学会了用撒娇的方式来先发制人，心机也不是一般的深。所幸是这些证据就摆在面前，这女人就算再怎么狡辩，也逃不过事实。老太太回国的时候是易清晨去接的，她知道易清晨对傅晨远的心思。原本老太太对易清晨也不是百分百的满意，毕竟一家跟傅家之间也是云泥之别。但有了宋叔这个比较，她现在觉得易清晨完全就是她心里百分之百的理想孙媳妇模样，乖巧、懂事、体贴又上进。人家家世这么好，还是一样努力奋斗。不骄不躁。再看这个宋叔，破落户就是破落户，生养出来的孩子也是散发着一股小家子气，皮囊再好看又怎么样？生来就是上不得台面的玩意。也就是他孙子年轻，看不透女人，才会被他这点小把戏耍得团团转。陈远，你还护着他？我告诉你，这女人根本就没安什么好心。你看看地上这一堆乱七八糟的东西，我早就跟你说过，这种女人是万万不能娶进家门的。你想谈恋爱，我没意见，但她的名字绝对不能写在傅家的族谱上。我已经找律师把你们的离婚协议拟出来了。趁着今天签了，老太太抬了抬手，一旁的下人将离婚协议放在了桌子上。宋叔看见了“净身出户”四个字，如果真到了离婚那一步，他净身出户一点也不冤枉，毕竟傅晨元给他的太多太多了。老太太看着宋叔，你自己把名字签了。下人将笔递到宋叔面前，客厅里一片寂静，所有人都看着宋叔的手。宋叔深吸了一口气。接过笔，老太太终于满意的松了口气。算他聪明，知道适可而止，要不然今天这些文件足够他吃几壶了。然而站在一旁的傅晨远看着女人的动作，眸色骤然一凝，手指也紧紧的攥在一起，就连周围的空气也在刹那间猛地降低了好几度，时间像被冰封了一般。江燕已经感觉到了四周暗流涌动的危险，太太她竟然真的要签字，完犊子了！他终于迎来了自己职业生涯中最大的危机。宋叔捏着笔，缓缓地落在了文件最后的落款处。傅晨远眸色越来越沉。就在笔尖即将碰到纸张时，宋叔手腕一动，将笔顺势扔进了脚边的垃圾桶。他抬起头来看向老太太，笑道：“奶奶，是陈远将我娶进傅家的，也只有他能让我离开傅家。这份离婚协议书我不会签字，除非是他不想要我了，否则我生是傅家的人，就算是死也只能当傅家的鬼。”第三十四章。副总霸气护妻，刷，空气里的逼仄感猛然消失。江燕觉得自己像一条在岸边挣扎了很久的鱼，再次被丢进水里，终于活了过来。因为他明显感觉到傅晨远眼底滔天的怒意散开，四周的冷意也渐渐消弭。宋叔简直就是傅晨远的晴雨表，他的一句话堪比核武器，是生是死，全部取决于他。老太太的脸却黑得彻底，这个女人真是给脸不要脸。还恃宠而骄了。他刚要开口，傅晨远就诞声说道：“奶奶，这的确是我和叔叔之间的家事，就不用您老人家操心了。您今天第一天回国旅途劳累，回去好好休息吧。”黎叔，送一下。胡闹！老太太终于憋不住火气，这不是你们的家事，是关系到整个傅氏未来的大事。你看看地上这些东西，这女人现在可是打着偷偷将你财产转移的主意，在她心里从来没把你当过家人。刚才那番巧言令色的话，也只能用来骗骗你。不管怎么样，今天我来这里就只有一个目的。那就是让你们两个把离婚协议签了。这个女人一秒钟都不配在这个家里继续待着。傅晨远笑了笑，眼眸里的光却是薄凉的。奶奶这是想像逼死我母亲一样逼死她。你老太太心口一滞，没想到傅晨远会说出这句话。傅晨远的妈妈就是小户人家出来的，当初她死活不同意傅晨远爸爸跟她结婚，可他们还是在一起了。后来的几年里，伊文英对傅晨远的妈妈更是用尽手段，百般刁难。无论他妈妈再怎么做，他都不满意。最后爆发了一次争执之后，他妈哭着跑出门，他爸也跟着追了出去。结果两个人双双遭遇车祸身亡。那个时候的傅晨远才三岁而已，但那些画面却深深地印在了他的脑子里，从来没有忘却过。就是因为这样，我更加不能让他继续待在傅家。如果你爸听我的话，按照我给他设定的人生，他也不至于为了一个女人就早早的离开了这个世界。黎叔。宋克，宋叔从来没有听傅晨远提起过他的身世，他只知道他父母很早就不在了，具体原因他没问过，他也没说过。今天突然听到易文英提起，他的心也被揪着疼了一下，偏头看向身旁的男人，他眼底有掩藏的痛。宋叔悄悄的伸手握住了他的掌心，老太太，请吧。易文英气得够呛，你非让他留在傅家。傅晨远声音沉沉的，这不是傅家，谁我的家？
，谁也别想从我家里赶走任何人。你别忘了你自己姓傅。傅晨远淡淡一笑，我也不介意改姓。你你你简直是疯了！我倒要看看这个女人还能在你身边装多久。早晚有一天，你会步你爸的后尘，被这个女人害死。到时候你别连累傅家就行。老太太离开了，傅晨远冷声道：“都出去！”大家也不敢留在这里。听到傅晨远这句话，全都像得了特赦令一样，赶紧离开。外面下着雨。屋子里光线昏暗，男人周身的气息也像是被蒙了一层雾一样，带着一股沉沉的阴郁。老公，傅晨远转身看了一眼宋叔，缓缓地松开了他的手，目光落在他踩着文件的脚上。这些文件早在15分钟前他就看过。你休息吧，我还有点事。宋叔还想说什么，傅晨远已经头也不回地离开了。外面传来引擎的声音，渐行渐远。宋叔蹲下揉了揉自己的头发，脑子里一团乱麻。终于，还是惹恼了他。也是，就算是再好的脾气，也经不住一而再、再而三的折腾。他拿出手机想打电话给他，又怕影响到他开车。宋叔又点开了微信，手指落在屏幕上，输入的文字打了又删，删了又打，最后还是关了屏幕。过了一会，他再次把微信点开。老公，不管你相不相信，现在的我从来没有想过要离开你，我也没想过要你的钱，哪怕你一无所有，我也会跟你在一起，永永远远。点击发送。以前是我不懂事。这些文件并不是我的本意。如果我真想这么做，不会把它放在这么显眼的地方。你相信我一次好不好？再次发送。可他看着这文字，连自己都觉得可笑。地上的文件白纸黑字的写在那，说他不为钱，谁能信？而且他已经给过他很多次机会。宋叔咬了咬唇，又一一撤回了这些消息。一直到晚上，傅晨远都没有理他。就算他没看见他的消息，看到撤回的记录，应该也会好奇他发了什么吧。可是破天荒的，他第一次完全无视他的信息。宋书记的上一世傅晨远在厕所撞见他和林泽之后，也是这样消失了一段时间。后来他们之间的关系越来越恶劣，一直到死都在彼此折磨。难道重生一世还逃不过这样的魔咒吗？宋书没忍住打电话给傅晨远，他的电话一直没人接听，整整一天一夜都没有他的任何消息。宋书才发现他一点也不了解他的生活，他的朋友，他的一切。在他消失的时候，除了找江燕，他再也没有任何其他方法。整整一夜。宋叔都没睡着，他在床上翻来覆去，一直捏着手机不停地看着，生怕错过了回复傅晨远消息的第一时间。然而，等了一晚上也没等到他的信息。第二天一大早，宋叔就去了公司，刚进前台大厅，就听到大家在议论：“傅总这段时间都不在公司吗？早晨本来有个文件要紧急签字的，结果秘书办的人说傅总这段时间都不在，急死人了。”是啊，我们刚才经理也急死了。一大堆文件等着签呢，这马上月底了。副总以前不管有什么事情，就会在这几天把文件全部处理掉。今天这是怎么了？我知道了，我知道了。你们快过来看。一个人举着手机，笑着神秘兮兮的。你们看，这是刚才狗仔偷拍到的副总的照片。宋叔好奇的凑了过去。第三十五章。拳头硬了，鲜红的大字标题猝不及防地撞入眼帘。疑似富士集团总裁隐婚娇妻浮出水面，两人亲密出行，机场甜蜜合体。富士总裁携娇妻一同回老宅，全家共度佳节。宋叔盯着照片，虽然像素模糊，可他还是在这座机般的像素中，一眼看见了身材笔挺的男人和他身边站着的女人。第一张是两个人肩并肩一同从机场出来的照片，第二张是两人一起出现在富家老宅门口的照片。虽然傅晨远和那女人都戴着口罩，但是宋叔还是从照片里一眼就认。出了那个站在傅晨远身边的女人，一清晨，妈的，拳头硬了。宋叔只觉得心里一股怒火直冲天灵盖，仿佛要将他吞噬一般。他脑子已经被烧得无法正常运转，满脑子都是那句“两人亲密出行，甜蜜共赴国外”的字眼。怪不得一天一夜都不搭理他的，原来是有美人陪伴在侧呀。狗男人公然出轨是吗？忘了自己是已婚身份了吗？以前不是人家脱了衣服躺在他身边都会把人直接丢出去的吗？旁边的人还在八卦，哇呜。早就听说过傅总已经结婚了，没想到是真的呀！那肯定是真的了。你没看见傅总整天带着婚戒吗？而且咱们傅总这么多年从来都没有过绯闻，跟太太感情一定很好吧？好羡慕哦！到底是哪个女人这么幸运，可以拥有这么专一又多金帅气的男人？他上辈子肯定是拯救过银河系。他们把照片放大了，不肯放过任何一个细枝末节。哇塞，傅太太个子好高，看背影，身材也很好的样子，肯定贼美。有没有热心网友扒出傅太太的身份啊？我可以出资五毛，还需要扒吗？能配得上傅总的？整个江城也数得过来吧，哪怕放眼整个华国，能与富士集团门当户对的也没几个。我觉得和这个女人有点面熟，哎，你们看看认不认识？哦，我知道了，我认识了，这个好像是拿了今年江城十大杰出青年的那个女医生吧？叫什么来着？对了，易清晨是一家的千金大小姐，易清晨长得也好漂亮的，而且气质超好，她跟傅总简直就是小说男女主本主啊，真男才女貌。天作之合，宋叔忍不住冷笑了一声。谁说她是傅太太了？几个人同时转头看见宋叔，有个女人冷笑了一声。她不是
。难道你是啊？公司很多女的对宋叔有种天然的敌意，毕竟宋叔也太美了。而且这段时间因为换代言人的事情，宋叔风头正劲，有些人心里挺不服气的。特别是说话的这个女孩子，她暗恋江燕这么久，也不敢主动跟江燕说话。可宋叔这个女人却跟江燕走得这么近，她心里早就看她不顺眼。你怎么知道我不是？几个人噗呲一声笑了，压根没把宋叔的话放在心里，只当他是不知道天高地厚。胡言乱语，毕竟像她这种长得好看的女人，都以为自己能凭借美貌跻身豪门。宋叔回到办公室之后还是不爽，他打开手机，这条新闻就高高的挂在热搜榜的榜首，不用特意点开就能看见。特别是网络上那些营销号，就像是找到什么流量密码一样，开始疯狂的转发带节奏，甚至是直接爆出了女方的信息，然后全网都是铺天盖地祝福傅晨远和伊清晨长长久久的。宋叔怒气冲冲的直接开队发出照片的营销号，一起坐个飞机就是夫妻了，那普天之下岂不是都能当你老婆？下面有网友。嘲讽道：“人家可是大 V 消息，比你灵通好吗？你见过傅晨远跟哪个女人出去被拍到过？这要不是他媳妇，我把头拧下来给你当球踢。”宋叔，哈哈，你现在就拧吧。网友，傻逼吗你？我看你是羡慕嫉妒恨吧？他不是傅晨远老婆，难不成你是啊？宋叔，没错。我就是不出所料，底下一片群嘲。宋叔自我感觉重生之后，他已经变得很佛系了，几乎没有太多事情能够牵动他的情绪。但此时此刻，他就像是吃了炸药包一样，浑身的鬼火直窜，跟一众网友撕得昏天暗地。最后气急攻心、失去理智的他，给傅晨远发了条消息：“傅晨远，你想离婚就直说，别搞出轨这一套。”他发出消息之后，一直盯着手机。过了几个小时，傅晨远依旧没有反应，他气得又发了几条消息过去：“是想用这种办法逼我先提出离婚是吗？告诉你，我不离。”我还就焊在你家户口本上了，依旧一直没理他。最后宋叔发了条：“行，你赢了，我现在就走。离婚协议打好了，你发给我，签好字，我会给你邮寄过去的。祝你何以清晨早生贵子，白头偕老，再见。”一口气发完，然后拉黑了傅晨远，一直到天色将晚，老爷子脱离危险，傅晨远才有空打开手机。昨天从龙阳一号离开之后，他连夜赶到外地谈了一个项目，一大早又马不停蹄的赶回来。结果刚出机场就碰见了易清晨，易清晨过来跟他打个招呼，聊了几句之后，他突然接到了傅老爷子心脏病发的消息，于是两个人一同赶去了傅家老宅，这才有了网络上的那两张照片。手机刚刚打开，傅晨元手心里就传来了一阵阵酥麻的痒。三十六个未接来电，还有一条条微信消息从屏幕里跳出来。老公，不管你相不相信，现在的我从来没有想过要离开你，我也没想过要你的钱，哪怕你一无所有，我也会跟你在一起，永永远远。以前是我不懂事。这些文件并不是我的本意。如果我真想这么做，不会把它放在这么显眼的地方。你相信我一次好不好，傅晨远？你到底在哪儿？能不能接电话呀？我错了还不行吗？能不能别不理我？喂，你是不是不要我了？是想用这种办法逼我先提出离婚是吗？告诉你，我不离，我还就焊在你家户口本上了，直到最后一条。祝你何以清晨早生贵子。白头偕老，再见。傅晨远眉心一跳，立马拿着手机走到阳台上，给宋叔拨了过去。第三十六章，可爱到令人无法抗拒。嘟嘟嘟，电话响了几声，啪的被挂断。傅晨远眉心微跳，什么一清晨白头偕老，早生贵子，这小东西明摆着是在气他。傅晨远揉了揉自己的鼻翼，再一次拨出电话，这次电话只响了一声，就被果断挂了。对不起，你拨打的电话正在通话中。请稍后再拨，再次打过去，已经变成了无法接通。很显然，他被宋叔拉黑了。傅晨元打开微信，编辑消息：“我马上回来。”昨天他看见那些文件之后，的确怒火攻心，准备回家质问他。可当他赶到家里，看见这小家伙委委屈屈地站在一堆凌乱的文件中间，红着眼、低着头的模样，他的心刹那间就软得一塌糊涂，忍不住还是无条件地护着他。可他心里到底有气。最后在外面公寓待了整整一夜，他一晚上也没睡着，满脑子都是那些文件，离婚文件。转移财产的文件，还有将东西送给其他男人的文件，一直到今天早晨，他才想明白，既然他一开始对他的要求就是不要离开他，又何必去在意这些东西呢？这些文件他只是你出来了，不是一直没给钱吗？早晨办完事情，傅晨远就打算回家，谁知道半路遇到了老爷子心脏病发，一直到现在他才有时间看手机。消息发送，傅晨远指尖微降，你已不是对方好友，那小家伙把他微信也拉黑了，这件事情不是应该他生气吗？小家伙这才哄了他几句，这就没耐心了。傅晨远垂眸，有些好笑的弯了弯唇，不知道为什么，心情还挺好的。手机给我。江燕老老实实的把自己的手机递给傅晨远，傅晨远用江燕的手机给宋叔拨过去，结果一样。傅晨远把手机递给江燕，备车回龙阳一号。自从宋叔动不动就腻歪在傅晨远身上后，傅晨远就将家里的下人全都打发到老宅去伺候了。他以前只是把龙阳一号当做住宿的地方，也没什么隐私。现在与以前不一样，龙阳一号慢慢的有了家的感觉，不再是千篇一律的黑白色调。那些黑白之间填充了许多粉色，红色、蓝色，就像宋叔一样，变得鲜活灵动。别墅漆黑一片，傅晨远打开灯，家里没人，就连玄关处的鞋子都只
他打开鞋架，果不其然，一成不变的黑色中间只剩下一双毛茸茸的白色拖鞋。拖鞋旁边还有一张纸条，给你的宝贝留了一双鞋，不用谢，字迹清秀。但下笔却非常重，看得出来写的时候特别咬牙切齿。傅晨远无奈地摇了摇头，又有些好笑。他呀，就连耍起小脾气来也是可爱的，让人无法抗拒。傅晨远上楼送书的那些东西已经收拾得干干净净，不知道为什么，傅晨远看见空空荡荡的房子却没有以前那样暴怒。以前的送书每次都走得悄无声息，这一次虽然搞得郑重其事，他却有一种隐隐的感觉，他不会真的走远。不过他没搞明白小家伙生气的点到底在哪里。就在他疑惑的时候。一条消息弹了出来，景浩富士集团老板娘身份曝光。景浩傅晨元点开消息，看见那些营销号转发的新闻之后，终于明白宋叔为什么会祝他和易清晨白头偕老了。他捏着手机，闷笑了一声。酒店里，宋叔抱着手机在床上翻来覆去，忽然他手指一僵，咦，关于傅晨远和易清晨的消息怎么不见了？他还没截图保存证据呢，消失的这么彻底，被公关了。看来傅晨远那个狗男人还是要脸的，还是知道出轨丢人的，要不然怎么能把这些消息删得干干净净？哼！以为删了就没人知道了吗？他已经充分掌握了他是个渣男的证据。电话铃声打断了宋叔的胡思乱想，他接通电话，那边传来一个男人的声音：“小姐，请问需要客房服务吗？”宋叔嘴角抽搐了一下，大半夜的打这种电话来，他看上去是这么寂寞的人吗？不用，他毫不留情的挂断了电话。电话刚落下，门铃又响了。宋叔忍无可忍，从床上气冲冲的下去，直接打开门就炮轰。大半夜的没看见我门上挂着“请勿打扰”的牌子吗？眼瞎还是心盲？虽然他失恋了，也不至于到这种随便找个特殊服务的程度。宋叔话音没落，便看见了一大束火红的玫瑰。现在上门服务这么有仪式感，为了客户沉浸式体验，竟然还有送玫瑰花这种环节。不过他不需要。宋叔刚要关门，一只熟悉的大掌便握住了他的手腕。宋叔浑身一个战栗，这温度，这触感，他都熟悉的不能再熟悉。因为这段时间无数个夜晚，这只手都肆无忌惮地游走在他的身上。傅晨远这个渣渣。竟然还有脸来放开我！傅晨远不放，宝宝让我进来，不行，你再不走，我喊保安了呀！宋叔态度坚决，这么不想让我进去，是不是背着我在里面藏了野男人？呵呵，居然还敢倒打一耙！对我藏了又怎么样？难道只许州官放火，不许百姓点灯啊？傅晨远，那我进去看看你这盏灯行不行？反正比你行。傅晨远直接从外面挤了进来，哐当一声关上门。看来我不得不再次证明一下我的能力了。宋叔，他以前怎么没发现傅晨远还是个大闷骚呢？宋叔咬牙切齿地说道：“傅大总裁不用去陪你的一大医生吗？怎么还有空跑我这里来呢？”傅晨远轻笑一声，捏了一下宋叔的鼻子：“吃醋了？我才没有，你想多了。”男人看着他，眼底带着浓郁的笑意，轻声说道：“我很开心，很开心。”他终于有那么一丝在乎他了。你当然开心了，左拥右抱，坐享其人之福，能不开心吗？其实宋叔心里知道，傅晨远和易清晨之间只会是易清晨的一厢情愿。这个热搜也极有可能是易清晨自己搞出来的名堂。可看见他们两个人的名字摆在一起，他就是心里不舒服、不痛快。傅晨远看着气鼓鼓的女人，笑道：“可我只想抱着你呀，小傻子。”第三十七章，傅总是满级撩妹大佬。男人又闷笑一声，将虎着脸的小女人拉入怀中，仔仔细细解释了今天的事情，连一个细节都没有放过。说完。他问：“还生气吗？”语气里带着浅浅的笑意。宋叔的头埋在傅晨远的怀中，听到这声笑，脸颊开始发烧，觉得自己今天的行为多少有点做天做地。还好他以前就是走的坐京路线，要不然真丢死人了。他硬着头皮：“谁说我生气了？没生气，当然没有。只要他打死不承认，他就没生气。”嗯。男人拿出手机，对着屏幕开始深情朗读：“是想用这种办法逼我先提出离婚是吗？告诉你，我不离。”我还就焊在你家户口本上了。宋叔鸡皮疙瘩都起了一身，他昨天发消息的时候没觉得这么肉麻啊。男人继续念：祝你和易清晨早生贵子，白头偕老。宋叔，妈了，给你的宝贝留了，闭嘴吧你！宋叔实在是忍无可忍，直接伸手堵住了傅晨远的嘴。他怎么没发现这男人还挺狗的？男人一双桃花眼笑盈盈地望着他，眼尾的钩子都快翘到天上去了。他抓着他的手，笑道：“这不叫生气，叫什么？”不等宋叔回答，傅晨远一副“哦，我知道了”的恍然大悟的表情，说道：“这是吃醋了。”刷，一股羞耻感涌上心口。他吃醋了吗？他怎么可能吃醋？他绝对不会吃醋的。为什么要吃醋？他只是生气，只是觉得被背叛了。只是，好吧，他是吃醋了。你管我！宋叔把头埋得更低，声音也嗡嗡的，像极了偷吃被当场抓包的小孩。我是你老公。我不管你，谁管你？宋叔脸越来越红，想到自己之前那一通操作，好像显得他多无理取闹一样，太社死了。听到傅晨远开口，他就下意识的又用手去堵他的嘴。男人亲了一下他的掌心，笑道：“我觉得直接用嘴堵可能更合适。”不等宋叔说什么，他直接一把将人扣进怀中，俯身咬住了他的唇
你都在哪里学的这些花言巧语？要不是前世今生对他的了解，他还真会以为这人是个久经沙场的情场浪子。这是天赋哦，撩妹的天赋是吧？看把你能的，不是撩你的天赋。这个技能只有遇到你的时候才会被激发出来。宋叔，就你能编，不过很受用。过了一会，傅晨远开口道：“不过，宝宝，生气的人不应该是我吗？是不是应该换你哄哄我了？因为那些协议书的事情。”宋叔本来是很心虚的，不知道为什么看到傅晨远和易清晨的名字一起出现在了大众面前，那种心虚就荡然无存了，反而还做得挺理直气壮。宋叔翻了个身，那你继续生气吧。傅晨远一把将人捞进怀里，在他的头上落下一个吻，笑道：“这么狠心，谁狠心了？明明是他一走了之，对他不闻不问的好吗？狗男人，倒打一耙的功夫倒是见长哈。好了好了，小傻子，我错了，我怎么舍得让你哄呢？”宋叔闷闷地说了句：“我看你倒是挺舍得的，发了那么多短信不回。”电话不回，能耐了呗。傅晨远笑，下次不敢了。若是其他人看见傅晨远这副样子，一定会京城世界名画呐喊本喊，在商场上一向冷酷无情、杀伐决断的傅大总裁，啥时候这么低声下气的哄过一个人？哪怕是以前他和宋叔相处的时候，也是霸道的别扭，总是把自己认为好的强加在宋叔的身上，强行将他捆绑在自己身边，几乎偏执的爱。就连宋叔都很惊讶于傅晨远的改变。以他对傅晨远的了解，要是以前撞见那些协议书，他肯定会直接将他锁起来，强行求欢，然后放下狠话，把 X 无情。没想到这次这么风平浪静，平静到宋叔有一刹那都怀疑傅晨远是不是没有那么在乎他了。可他在床上的表现又让他很快打消了这个念头。要是不爱，也不可能一夜折腾七次吧。呜呜。直到宋叔有一天在傅晨远的手机上发现一本狗血言情小说《甜宠一千零一夜》，才明白为什么这狗男人突然就各种会聊了。原来骚话都是在这里面学的。牛，给作者删上有只小九九瑞斯拜。傅晨远从昨天到今天都没闭过眼，再加上折腾了这么久，很快就入睡了。宋叔还是睡不着，他打开手机又开始刷微博。网友们跟他刚才的反应一样，我去，怎么副总交期的消息忽然被删得干干净净？你们懂什么？这叫霸道总裁的偏爱。总裁怕娇妻太美被你们这群老色批盯上，虽然词条被删得干干净净，但依旧阻挡不住网友们那颗八卦的心，大家依旧讨论得如火如荼。宋叔心里还是有一丢丢不爽，不过那些消息一发出来就被秒删了。就在这时，一向低调的富士集团官微亲自下场辟谣，并且直接炸了那些转发照片的营销账号，吃瓜网友们一片惊诧。富士集团官微很少发博，哪怕是集团遭遇最大的信任危机时，都是处变不惊的，现在竟然为了一个小小的绯闻亲自下场手撕营销号，这种场面。还真是活久见！哇塞，医生原来不是富太太啊！富士集团这波操作明显是在讨真正的正宫欢心啊！这波狗粮我嗑了，甜死我算了！这就是霸道总裁的浪漫。副总，看，老婆，这是我为你炸下的营销号江山，霸总小说照进现实啊！宠爆，只有我好奇富太太到底是谁吗？我也加幺零零八六。没过一会儿，易清晨也发了一篇简短的回应：没恋爱，没结婚，目前单身。照片看到的只是工作需要。宋叔看着易清晨的回应。挑了挑眉，没想到他居然会站出来澄清，看来是他误会了易清晨。然而就在这时，宋叔收到了易清晨发来的消息。第三十八章，大半夜的这么刺激，宋叔，我没想到你是这种人，看到我在网络上澄清，你心里一定特别得意吧？我告诉你，别做的太过，早晚有一天陈远会厌倦你这种女人。还有，别妄想利用傅陈远来打压一家，哪怕一家失去那些项目，我也是一家大小姐，而你只是一个什么都没有的草包。热搜的确是他故意找营销号报的。他只是想拿这个事情试探一下傅晨远的态度，还抱着一丝可笑的幻想。刚才看见那些评论，他心里的确有一种微妙的欣喜和得意。至少他和傅晨远的名字终于牵连在了一起，而且那么多人说他们郎才女貌，他甚至有那么一瞬间，希望傅晨远能看见网友们的评论，让他知道在大家眼底，他们才是般配的。傅晨远的确看见了。所以才有了他亲自出面澄清的那一幕。当江燕给他打电话说出来意的那一瞬间，易清晨的所有幻想顷刻崩塌。他没有想到傅晨远竟然会为了一个小小的绯闻不顾两家关系，将他一个人推至风口浪尖，让他接受网友的揣测、审视，甚至有可能是嘲笑。他第一次情绪失控，恶狠狠地给宋叔发了这段消息。宋叔看见消息，风轻云淡地回了句：“字是你自己打的。”微博是你自己发的，我逼你了。发完，他对傅晨远更满意了。没想到狗男人情商还有点高，这件事情解决的漂亮。他现在心里特别舒坦。易清晨气急攻心，陈远只是被你蒙蔽了，早晚有一天你会哭着滚出傅家。哦，至少我在傅家效果满足了。啪！易清晨砸掉了手机。第一次正面对决，他连宋叔的毫毛都没有伤到，反而是被刺得遍体鳞伤。他心里那股火气郁结在心口。久久都散不开，想了想，再次拿起电话给宋叔发消息。为什么傅晨远到现在都没有公开你的身份？你心里没数吗？因为在傅家人眼底
，你压根就上不了台面。身份是宋叔永远都无法跨越的鸿沟，他就是要拿这个点狠狠地刺激他，他就不信宋叔心里不会有一点波澜。点击发送，然而下一秒，他的手机界面上出现了一个大大的红色感叹号，宋叔已经将他拉黑。拉黑一清晨之后，宋叔翻了个身，面对面的朝向傅晨远，看着男人的睡颜，宋叔心里被一股满足的幸福感牢牢包裹住，心里踏实又安定。他才知道，原来。爱一个人是这种感觉，原来被爱着如此甜蜜。他伸出细长柔软的手指，在空气中轻轻的，一点一点的描绘着男人的轮廓，最后没忍住，在他唇瓣上轻轻的吻了一下。男人睫毛微颤，在他亲吻他的同时，他伸手勾住了他的腰，微一用力就将他捞到了自己身上。大半夜的调戏良家妇男，男人睡眼惺忪的看着他，模样要有多撩人就有多撩人，就连声音也遇得不得了。只是良家妇男，他算哪门子良家妇男啊？永动机牌的吗？刚才在床上有多浪，他自己心里没点避数。宋叔一点都没有偷亲别人被抓包后的不好意思，反而一脸“我调戏你了怎么的”的表情，学着他的口吻说道：“我只是在行使我作为老婆的权利而已。”傅晨远勾唇，还不困，看来我还得加把劲才行。感受到某人的情难自禁，宋叔心里咯噔一声，完犊子，好像又完大了。他都已经折腾这么久了，还有精力，是人吗？宋叔感觉到危险，立马朝着旁边滚下去。不过。晚了，傅晨远一把摁住小女人，点完火就想跑。喂，傅晨远，你悠着点，就不怕那啥人亡吗？还需要你老公再重复一次吗？牡丹花下死，做鬼也风流。宋叔扶着自己的腰，咬牙切齿，小心铁杵磨成针。那你知不知道？男人望着他，故意欲言又止。他的话成功勾起了宋叔的好奇心，问道：“知道什么？铁越磨越闭嘴，这个老不正经。”第二天，宋叔是含着泪起床的。他就像是被少林寺十八铜人围殴过一般，身上疼到怀疑人生。该死的傅晨远，他今天晚上一定要分房睡。再这么下去，他怀疑自己不是被火烧死的，而是被傅晨远睡死的。吃过早餐，宋叔拖着一副残躯去了公司，板凳还没有坐热，就看见有人冲到他办公室门口，迟疑的走来走去，一副想进都不敢进的模样。杵在门口干嘛？进来呀！那人顿了顿，终于进去了。宋总，怎么了？来人神情有些复杂，要不？你还是亲自去楼下看看吧。宋叔走到窗户边看了一眼，楼下围着许多人，在拥挤的人群中，他一眼看见了坐在地上撒泼打滚的刘兰。宋叔眉心一跳，他们还真是一点脸都不要，竟然闹到这里来了。他面色冷沉，转身走出办公室，上了电梯，直达一楼。他走后，办公室里顿时响起了一阵窸窸窣窣的议论声。你们看见群里发的消息没有？我还以为宋叔是什么人间富贵花呢，天天整的一副高不可攀的样子，原来都是人设。他家穷的要死，你们看他爸妈的照片。啧啧，真没想到啊！那他身上的那些名牌，不会都是假的吧？假的倒也不一定是假的，毕竟人家仗着这张脸，不知道攀了多少有钱人，还不是随便在床上喊声老公，人家就给他买包、买房、买珠宝啊！我就是比较恶心他自己穿的人模狗样的，自己爸妈这么寒碜都不管管，是人吗？说够了吗？马亮从办公室走出来，冷着脸扫了一圈，是没事干了是吧？公司养你们是让你们在这里嚼舌根聊八卦的吗？我在听到你们谁说一句宋总是非，都给我滚出这间办公室！大家全都静了声。有人建了小群，不爽的说道：“真是活久见，马经理这是在维护宋叔。毕竟宋叔人美活好，说不定人家已经跟马经理勾搭上了。”大家心照不宣，笑得一脸暧昧。楼下，宋叔走出电梯，人群的喧嚣声、刘兰的哭闹声、宋德的咒骂声，刹那间如潮水般涌入耳边。第三十九章。话题度最高的女人宋叔，她眉心微跳了一下，思绪被拉到很久很久以前，因为学校里有个家庭富裕的同学不小心撞了她一下，她头上磕破了皮，这件小事情她也没放在心上，只是写日记的时候随手记了一下。谁知道第二天刘兰和宋德便闹到学校去，不依不饶的硬是让人家爸妈赔几千块钱，人家不给，他们便哭天抢地的坐在学校门口不走。后来人家被闹得不行。嫌恶的拿着五百钱打发了他们，还当着宋叔的面告诉自家孩子，以后离这种瘟神远点。宋叔站在角落里，接受着同学厌恶的目光，偷偷红了眼眶。有人冷嗤一声：“你还有脸哭？”从那天开始，朋友远离他，同学嘲笑他，就连路边不懂事的小孩子看见他也会蹦出一句：“妈妈是那个叫花子姐姐。”他成了学校里人人避之不及的毒瘤。过去的画面与眼前发生的一切渐渐重叠在一起。刘兰尖锐的声音划破耳膜：“我这是造的什么孽呀？”辛辛苦苦怀胎十月，好不容易把他拉扯大，他却嫌弃我们一家。我的命怎么就这么苦啊？我和他爸拼搏了一辈子，不求大富大贵，只希望他日子过好了，别忘记还有这家就行。我让他多回家看看，过分吗？一家人连在一起吃饭都是奢望了吗？刘兰哭得一把鼻涕一把泪，不明所以的围观群众愤愤地说道：“谁呀、啊？这么恶心！我还以为我生活在古代呢，现在居然也有父母找上公司哭诉的魔幻事情，这人也太不是东西了吧？良心被狗吃了！大婶，你别哭了，哭多了伤身子。”你告诉我们你孩子是谁，我们现在就去帮你抓出来。大家
，如果他还敢这么对你，咱们帮你把他送进局子去。”刘兰哽咽地说道：“可他是我的女儿啊，我哪里舍得？晕，居然还是个女的，对自己的妈这样就不怕遭天谴吗？大婶，你们不能太惯着他了。”就是因为你们的纵容他，他才会对你们弃之不顾的。这种没有良心的人，别指望他会自己改变，就应该交给法律去处置。对，没错。刘兰凄凄哀哀的流眼泪，宋德在一旁给他擦眼泪，一个哭，一个劝，配合的可真好。宋叔拍起了手掌，不错，哭戏有长进了。刘兰抽了抽鼻子，露出一副有些害怕的神情看着他。叔叔，叔叔，围观群众集体转头看向宋叔，然后正愣了几秒，接着所有人脑子里不约而同的浮起了一个念头：不是吧？不是吧，不是吧，这对大叔大婶的女儿竟然是他！最近公司里话题度最高的女人，宋叔。大家面面相觑，眼神里满是不可置信的神色。公司里不是传言这个宋叔是富二代吗？看看他身上的衣服，估计一件也得上十万吧。每天都如此精致漂亮。再看看这对大叔大婶，穿的衣服破旧不堪，袖口都已经磨得看得见里面的棉了，而且棉还是黑色的，脚上的鞋子更是旧的不忍直视，看上去就觉得心酸。妈的，好一个糙富二代人设的渣女，父母都找到公司来了。他还没有一点内疚，居然还这么阴阳怪气，理直气壮，是个人吗？不过他但凡有点人性，也不会让自己爸妈过得这么惨。一部分人更加气愤，另外一小部分女生忽然就心里平衡了。宋叔在公司里貌美是出了名的，但凡是个人见到他，目光都会不由自主的多在他身上停留几秒。以前大家都说他是富二代，很多人心里都挺嫉妒的。现在看见这情况，大家觉得宋叔除了美貌，也是个普通人吗？平时对他怨念已深的人，趁着这个机会在人群里骂个要多难听就有多难听。刘兰哭着说道：“叔叔。”你真的忍心让我们一家三口被追债的人天天上门欺负吗？你弟弟他还没成家呀，他要是被人打断了腿怎么办？你就给点救命的钱给我们好不好？我保证以后再也不会来烦你。我知道你瞧不起我们，瞧不起这个家，我保证以后我们一定离你远远的，不会让你丢人的。好一个绝世大白脸！但凡这两口子把这偷鸡摸狗、投机倒把、坑蒙拐骗的精力用在其他正道事情上面，也不至于让人这么恶心。就算去跑个群演，现在估计也是影的级别了。宋叔淡淡道：“忍心啊。”我为什么不忍心？你们自己借的钱关我什么事？还有宋清远被打断腿也没什么影响，反正他天天躺在沙发上打游戏，跟个截瘫有什么区别？靠，拳头硬了，我真想抽他！狼心狗肺呀、啊，简直当着大家的面都能说出这种话，私底下指不定怎么对他父母呢。宋德也皱着一张欺骗性极强的脸，说道：“我们只是想找你要点钱而已，你这是真要把我们往绝路上逼吗？再怎么说，我们也是你爸妈，你怎么能这么忘恩负义？”嗯，咦。宋叔听到这两个字，只觉得好笑。旁边的围观群众也开始讨伐，不就是要点钱吗？又没要你的命，自己穿的花枝招展的，给点钱给爸妈怎么了？你不给我来给大叔，你需要多少钱？一个人走到前面，义愤填膺的拿出自己的钱包，一脸“老子今天要教你做人”的表情，非常鄙夷的瞪了一眼宋叔。长得这么好看，没想到这么蛇蝎心肠，真是白瞎了一张好皮囊。宋叔有些好笑，四千万，你给吧。那人拿钱包的手一僵，脸上也露出了一丝尴尬。四百他有，四千。当着这么多人的面，也勉强可以，但四千万确定不是在逗他。宋德和刘兰都愣了一下，以前这臭丫头唯唯诺诺的，他们要是这么闹一场，他肯定会红着眼把钱偷偷塞给他们。可是今天，结果好像跟他们预想的不一样。宋德立马大声说道：“你在全江城最好的公司上班，我找你要四千万，怎么了？你是我女儿，别说是四千万，我就是要你的命，你也得给我。”他说话的时候凶相毕露，刚才那些为他打抱不平的人，隐隐感觉到了一丝不对，而且这番话。听的人心里也挺膈应的。若是重生以前，被宋德夫妇破案压迫这么久的宋叔，肯定会对他们言听计从，乖乖上套。可现在面对他们的撒泼打滚、蛮横无理，他内心没有丝毫波动，甚至想笑。他挑眉，这两套演出服多少钱租的？标签还没拆呢，需要我给你们报销吗？第四十章，撩妹自信爆棚症。宋德一僵，立马和刘兰回头看自己衣服上的标签，围观群众的目光也顺着他们的动作看过去。有个道具组工作的员工一眼就认出了标签上的商家，这。真是租的，我也认识，这是在街角那家租的演出服吧？我刚才还觉得眼熟来着。宋德听到议论声，急了，破口大骂：“是租的又怎么样？关你们屁事！我衣服是租的还是买的，跟他给不给钱没有任何关系。”大家无语。刚才他哭着卖惨的时候，怎么不说关他们什么事？众人心里的天平稍微朝宋叔这边偏了一些。有人眼尖，又看见了宋德手上的那块表，这表是今年刚出的高奢定制珍品，哎，一块要好几百万。他们这么有钱的吗？事情的发展渐渐让大家觉得迷惑，说他们家有钱吧。也不像，要真是有钱人家的，也不至于搞成这样来公司门口闹，多丢人。要说他们没钱，人家带的是他们这些社畜打一辈子工也买不起的手表，人家一开口就是四千万。宋德还要骂人，被宋叔打断了。他不想影响公司其他人，更不想让富氏集团变成行业笑话。想要钱是吗？跟我来。刘兰听到这话，眼睛一亮，立马擦干眼泪
你们说这宋叔家到底什么情况啊？还能什么情况？他爸妈一看就不是什么正经人，一开口就是这么多钱，说明宋叔有钱呗。宋叔不就是在公司上的班吗？他哪里来的这么多钱？你们忘了之前公司里传的八卦吗？人家卖身卖的呗，估计背后的金主比你两只手加起来还要多。白天上班，晚上上床。女人长得好看就是资本啊！有个女的切了一声，也不是人人都像宋叔这么臭不要脸的好吗？别把我们女人跟她相提并论，晦气！公司楼下的咖啡馆，宋叔坐在宋德和刘兰的面前，神色清冷。若不是想搞清楚自己的身世，他根本不会这么心平气和地坐在他们面前。这一对恶魔，除了他以外，还害过多少孩子？别废话，赶紧把钱拿出来！还有傅晨远的卡，马上弄张新的给我。宋德嫌弃地拍了拍身上的衣服，满脸不耐烦。他还等着拿这笔钱去赌，想要钱可以。告诉我，我从哪里来的？宋叔闲适的往椅子上一靠，目光清冷的看着眼前的人。宋德拍衣服的动作一将偏头和刘兰对视了一眼，两人都心怀鬼胎，不知道宋叔是从哪里知道的这些事情。刘兰笑了笑，什么从哪里来的？你这孩子说话我怎么听不懂？不是说要给钱我们吗？赶紧的，你弟弟还在家等着吃饭呢。宋叔把卡掏出来放在了桌子上，宋德立马伸手去拿，他刚伸手，宋叔便用杯子压住了他的手掌，宋德疼了一下，汗都炸了出来。没想到这死丫头的力气居然这么大，他悻悻地收回手。你什么意思？没什么意思，就是想知道我的亲生父母是谁。无论如何，来人世间走一遭，有些事情他总得知道。刘兰眼神闪躲，连说话的声音都在发虚，他完全不敢看宋叔的眼睛，总觉得这死丫头的眼睛像是藏着刀子一样，能一眼击穿人的心。可他以前明明不是这样的。你说什么胡话？你亲生父母就是我们。虽然我们对你是不太好，可是你也不能这么说自己的爸妈。我们是没钱才会这样对你。要是有钱，谁愿意让自家孩子遭罪？是不是？呵，关猪圈、睡狗笼、吃猪食，打到他在床上昏迷三天三夜，这是没钱就能干出来的事情。这些过往，宋叔都不想再回忆。宋叔直接甩出一份亲子报告书，还需要我拿出更多证据吗？这说了卡就是你们的，不说以后别想在我这里拿到一分钱。宋德拍着桌子站起来，威胁你老子是不是？你不给我他妈闹到傅家去！我就不信富家他们丢得起这个人。宋叔也不为所动，有一下没一下的转着桌子上的杯子。你要是不怕被傅晨元扭断脖子，尽管去吧。反正从小到大，我丢的人已经够多了，再多点又有什么关系？宋德只觉得自己脖子一凉，立马坐了下来。你是我们在医院捡的，人家生了你不要，我们可是做慈善把你带回去了，要不然你早死在垃圾桶里了。我们养你也是花了时间花钱的。别让你报恩就不错了。你现在有钱了，给我们用钱那是天经地义。宋德撒起谎来，脸不红心不跳。宋叔捏着杯子的动作骤然一停。不要的吗？哪家医院？江城第一医院。宋叔得到了自己想要的答案，扔下卡。起身离开，刘兰生怕宋叔会反悔一般，立刻拿起了卡。他们找到一台 ATM 机，把卡插进去，欢天喜地地输入密码。结果他们来来回回数了好几遍，确定了好几遍，发现里面真的只有四毛钱。四毛，这该死的赔钱货居然敢耍老子！宋叔回到公司，刚准备下电梯，有个男的就拦住了他的路。他视线赤裸裸的在他身上毫无忌惮地游走，油腻又恶心。宋叔是吧？有事？这男的五十岁。是投资部的一个副总，有钱有地位又好色，对女人用钱也大方，所以很多女的为了他手上的钱和资源，前仆后继的往他身上扑。他在撩妹这方面多少有点自信爆棚症。听到宋叔这么冷淡的回应，男人直接道：“你不知道我是谁，我需要知道吗？”哟，小姑娘还有点个性，不过这种女的她也见得多了。欲擒故纵的把戏，他不喜欢，他更喜欢来直接的。不过宋叔这张脸，他允许他在他面前小小的放肆一下。听说你缺钱，男人慢慢的走到宋叔的身边，将他挤在角落里，语气狭腻：“跟着我，每个月给你一千万，这可是我给过最多的一次